Dann sage ich herzlich willkommen zur 58. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Eine öffentliche Sitzung, die also mit einem Wortprotokoll auch abgebildet wird und dann öffentlich ist. Sie wird nicht im Livestream übertragen, weil das immer ein Problem hier ist. Da haben wir nur ganz wenig Kapazitäten, kann aber danach angesehen werden. Und es gibt, wie gesagt, ein Wortprotokoll dazu zu diesen öffentlichen Anhörungen. Wir haben auf der Tagesordnung den Gesetzentwurf von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Einmal zur Änderung des Bundesarchivgesetzes, des Stasi-Unterlagengesetzes und ein Gesetz zur Errichtung eines oder einer SED-Opferbeauftragten. Es sind allen Anwesenden hier aus langwierigen Gesprächen, den meisten jedenfalls, die Dokumente bekannt. Sie sehen und merken, dass es unter Pandemiebedingungen stattfindet. Deshalb ist leider kein Publikum zugelassen, was ansonsten bei öffentlichen Anhörungen immer der Fall ist. Aber das Parlamentsfernsehen, vielen Dank an die Kameraherren, wird dafür sorgen, dass es stattdessen aufgezeichnet und hinterher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ab morgen steht dann der Mitschnitt in der Mediathek des Deutschen Bundestages auf den Internetseiten zur Verfügung, also den Internetseiten des Ausschusses zur Verfügung. Protokoll hatte ich schon gesagt. Das heißt also, wir haben so viel Transparenz wie möglich bei diesen wichtigen Themen hergestellt. Sie sehen, der Saal ist auch nur für eine begrenzte Personenzahl ausgestattet. Da wir alle doch etwas enger, als ich eben dachte, zusammensitzen, darf ich zumindest freundlich empfehlen, dass diejenigen, die nicht reden, den Mundschutz umbehalten. Ich werde den dann hinterher auch wieder ummachen. Wir üben das in den anderen Ausschüssen auch schon immer, weil die Seele nicht ganz so groß sind. An die Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Wir haben in der zweiten Reihe dann immer noch, gucken Sie mal, in der Außenrunde jeweils für die Abgeordneten reserviert, weil die Abstände eingehalten werden müssen und würden einfach bitten, dass dann immer die Berichterstatter sich zum Reden hinsetzen, wenn das geht. Herr Dr. Jong, wenn das geht. Ja, also hören tun Sie dort genauso gut. Und wenn Sie in der Berichterstattung wechseln, dann wäre es sehr nett, dass Sie wechseln, so wie wir das bei den anderen Fraktionen dann auch machen, dass man immer zu denjenigen ans Mikro wechselt, der dann etwas fragt und die Frage oder Gesprächsrunde bedient. Ich will noch kurz sagen, dass wir heute für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen die Kollegin Lazar begrüßen. Das sind wir schon gewöhnt, diesen Wechsel. Da sie die Themen in ihrer Fraktion bearbeitet, tritt sie immer dann ein, wenn diese Themen hier bearbeitet werden. Und Herr Grundl aus und danach wird das wieder verändert. Herzlich willkommen. Zum Ablauf der Veranstaltung. Wir die Obleute haben sich darauf verständigt, dass sowohl Herr Dr. Hollmann als auch Herr Jahn und die Sachverständigen zu Beginn mit fünf Minuten mit einem Statement beginnen, also eine kurze fünfminütige Einführung. Ich weiß, dass das sehr wenig Zeit ist für eine Einführung, aber dafür haben wir zwei Gesprächsrunden, zwei Fragerunden für die Abgeordneten, jeder, also für jede Fraktion vorgesehen und haben bis 18 Uhr Zeit, was für diesen Ausschuss ungewöhnlich ist, aber für das Thema angemessen und gut ist, sodass wir hoffentlich alle angesprochenen Punkte und Themen ausreichend besprechen können und fragen und beantworten können. Die Fraktionen werden, das will ich auch gleich ansagen, weil da gibt es immer mal kleine Irritationen, in welcher Reihenfolge. Die Obleute haben sich darauf verständigt, dass die Fraktionsrunden in der Reihenfolge gemacht werden. CDU, CSU, AfD, SPD, FDP, Die Linke, Bündnis 90, Die Grünen. Das ist die Reihenfolge, in der werde ich dann in jeder Fragerunde die Fraktionen aufrufen. Ich würde Sie noch bitten, die als Gäste und Sachverständige geladen sind, dass Sie sich die Fragen mitnotieren, aber das wissen Sie wahrscheinlich selber, weil Sie nachher natürlich dann die Gelegenheit zum Antworten haben und da es keine direkte Frage-Antwort gibt, sondern da erst die Fragerunde der Fraktionen durchläuft und danach es eine Antwortrunde aller Sachverständigen gibt. Äh, wäre das sehr sinnvoll, nicht, dass Sie dann mit einmal, ich weiß nicht, ob jede, viele waren schon mal hier, viele kennen, wissen, kennen das Verfahren, aber vielleicht nicht alle und dann zum Schluss denken, Gott, ich dachte, ich kann jetzt gleich antworten auf die Frage, nein, bitte notieren Sie sich das. Sie haben dann ausreichend Zeit in der Antwortrunde, um darauf zu antworten. Wir ähm, haben mit den Obleuten verabredet, dass äh, zunächst äh, 
Herr Dr. Hollmann als Präsident des Bundesarchivs und dann Herr Jahn als Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR mit den Einführungen beginnen und danach wie immer geübt in der Reihenfolge des Alphabetes die Sachverständigen aufgerufen werden, sodass sie sich nicht wundern müssen, wer wem folgt oder vor jemandem dran ist. Das ist schlichtweg ausschließlich das die Zufälligkeit des Alphabetes, das schafft am wenigsten Verwirrung. Und da will ich dann auch gleich einsteigen. Das war, glaube ich, alles, was Sie wissen müssen für das Verfahren. Und darf Herrn Dr. Hollmann um seine Einführung. Ach, hier oben läuft die Uhr mit. Da sehen Sie immer die fünf Minuten. Also, ja, wenn da was rot ist, dann sollten Sie zum Ende kommen. Und insofern, Herr Dr. Hollmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte ich Ihnen für die Gelegenheit danken, auch im Rahmen dieser öffentlichen Anhörung die Position des Bundesarchivs vertreten zu können. Ich habe Ihnen dazu ein knappes Positionspapier zugeschickt und werde mich daher nicht in der ganzen Breite, sondern nur zu einigen Punkten konzentriert äußern. Mit dem Übergang der Verantwortung für, der, für die Stasi-Unterlagen auf das Bundesarchiv wurde ein wichtiger Schritt für den dauerhaften Erhalt dieser Unterlagen als kulturelles Erbe unseres Landes getan. Das Bundesarchiv, schon heute das bei weitem größte Archiv Deutschlands und eines der größten Archive Europas, wird sich dieser Aufgabe gewachsen zeigen. Das gilt auch für die Aufgaben des heutigen Stasi-Unterlagenarchivs, die nicht zu den üblichen Aufgaben eines Staatsarchivs gehören, insbesondere im Bereich der Vermittlung und der Zusammenarbeit mit Erinnerungs- und Gedenkstätten. Dabei wird das Bundesarchiv das zentrale Staatsarchiv der Bundesrepublik Deutschland bleiben und seine strategischen Leitlinien für die Bewältigung des digitalen Wandels in Regierung, Verwaltung und Gesellschaft weiter konsequent verfolgen und das Stasi-Unterlagenarchiv auf diesem Weg selbstredend mitnehmen. Zunächst aber, die Stasi-Unterlagen sind künftig in ihrer Gesamtheit Archivgut des Bundes und werden durch das Bundesarchiv gesichert, erschlossen und für die Einsichtnahme durch die Opfer der SED-Diktatur, darüber hinaus aber auch für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der DDR bereitgestellt. Hier wird weiterhin das Stuck als Zugangsvoraussetzung gelten. Das Stuck wird weiterhin die Zugangsregeln definieren. Von daher wäre es, das ist mein erster Wunsch, aus Sicht des Bundesarchivs sehr günstig, wenn die in § 32 getroffene Regelung für den Zugang wissenschaftlicher Forschung weiter geöffnet werden würden könnte und nicht alleine auf den, Bereich, den engeren Bereich der Erforschung von SED-Unrecht und SED-Diktatur und Stasi-Terror konzentriert würde. Am 17. Juni 2021 wird ein deutlich vergrößertes Bundesarchiv die erste wichtige Etappe der Integration des Stasi-Unterlagenarchivs bereits bewältigt haben. In intensiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Behörden gemeinsam mit der BKM die Struktur der künftigen gemeinsamen Verwaltung beraten und sind zu einem wirklich tragfähigen Ergebnis gekommen, für das ich sehr dankbar bin und das mich sehr hoffnungsvoll stimmt, dass auch die weiteren organisatorischen Fragen von uns gemeinsam bewältigt werden. Aber gerade die organisatorische, Trans die organisatorische Transformation des jetzigen Stasi-Unterlagenarchivs hat mit diesem Zusammenschluss dann auch erst begonnen. Die weitere Entwicklung als integraler Bestandteil des Bundesarchivs kann heute noch nicht in allen Details vorgestellt werden. Viele Veränderungsbedarfe werden nämlich erst in den kommenden Jahren sichtbar werden. Archive sind, und das möchte ich gerne betonen, keine statischen Organisationen. Sie sind sich organisch weiterentwickelnde, moderne Wissensagenturen. Das gilt insbesondere für die Außenstellen in den östlichen Bundesländern. Hier werden archivische Zweckbauten errichtet werden müssen. Und wir werden gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass an den, Stellen, an den Orten, an denen keine, Magazine, keine Magazinbauten errichtet werden, sichere, dauerhafte Strukturen gefunden werden. Hier werden auch neue Konzepte für die Einbindung dieser Außenstellen in die regionalen Erinnerungs- und Aufarbeitungslandschaften entwickeln werden müssen. Schon im Frühjahr, spätestens im Sommer, wird das Bundesarchiv hierzu auf die künftigen Partner aktiv zugehen. 
In keinem Fall wird das Bundesarchiv Deutungsmacht oder gar Deutungshoheit in den Bereichen Aufarbeitung und Erinnerung anstreben. Das ist nicht die Rolle eines Archivs. Wir werden aber alle nach Kräften unterstützen, die sich auf diesem Feld engagieren und ihnen zuverlässige Partner sein. Der Gesetzentwurf stellt klar, dass für die Fortführung der bisherigen Aufgaben des Stasi-Unterlagenarchivs die Haushalte von Bundesarchiv und BSDU ungeschmälert zusammengeführt werden. Für die reine Fortführung und Aufgabe der Aufgaben ist das auskömmlich, für die angedeuteten Transformationen und die dort sich erwickelnden neuen Aufgaben aber nicht. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass das Bundesarchiv für diese enorm wichtigen Aufgaben von nationaler Bedeutung auch weiterhin auf die Unterstützung des Deutschen Bundestags und vor allem auf die Beauftragte für Kultur und Medien bauen darf. Vielen Dank. Wow. Wow, mein Herr Hollmann, man sieht, Sie haben Übung bekommen in den letzten Jahren in der Berichterstattung und hier im Ausschuss. Sie machen eine Punktlandung. Vielen Dank, Herr Dr. Hollmann, für das Bundesarchiv und jetzt Herr Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Sie haben das Wort, bitte schön. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, ich möchte danken, dass dieser Gesetzentwurf hier zustande gekommen ist. Ich möchte danken der BKM für das, was da geleistet worden ist und auch den Abgeordneten für diesen langen, doch auch erfolgreichen Diskussionsprozess, der gemündet ist in diesen Gesetzentwurf. Ich freue mich über diese Reform. Ich freue mich über dieses Artikelgesetz, weil es die Zukunft des Stasi-Unterlagenarchivs sichert, den Opfern gerecht wird und eine Brücke zur nächsten Generation schlägt. Ich nenne zehn gute Gründe, warum der Gesetzentwurf Zustimmung verdient. Das Gesetz ist gut, weil es festschreibt, dass der Gesamtbestand des Stasi-Unterlagenarchivs Archivgut des Bundes wird und somit dauerhaft als Teil des Gedächtnisses der Nation gesichert wird. Das Gesetz ist gut, weil durch die rechtliche Eingliederung des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv Kompetenzen, Technik und Ressourcen gebündelt werden können und somit Projekte wie das gemeinsame Archivzentrum in Berlin-Lichtenberg mit Restaurierungs- und Digitalisierungswerkstätten zielgerichtet verwirklicht werden können. Das Gesetz ist gut, weil es den Auftrag erteilt, zur Vermittlung des besonderen Charakters und des Symbolwertes des Stasi-Unterlagenarchivs in der Öffentlichkeit und damit dafür sorgt, dass die Sichtbarkeit des Stasi-Unterlagenarchivs mit seiner internationalen Vorbildwirkung auch nach der Integration in das Bundesarchiv erhalten bleibt. Das Gesetz ist gut, weil das Stasi-Unterlagengesetz als eigenständiges Gesetz im Wesentlichen erhalten bleibt und damit der Zugang zu den Stasi-Unterlagen auch in Zukunft nach den bewährten Regeln erfolgt. Das Gesetz ist gut, weil mit der Aufnahme der digitalen Akteneinsicht und der Möglichkeit der Beratung und Akteneinsicht an allen Standorten des Bundesarchivs, das heißt auch im Westen Deutschlands, der Service für den Nutzer verbessert wird. Das Gesetz ist gut, weil im Aufgabenkatalog die quellenkundliche Forschung zur Erschließung der Bestände des Stasi-Unterlagenarchivs aufgenommen wurde und somit eine gesetzliche Grundlage für eine serviceorientierte Quellenforschung zur Stärkung der zeitgeschichtlichen Forschung zur SED-Diktatur insgesamt geschaffen wurde. Das Gesetz ist gut, weil es die bisherige Kannbestimmung zu den Außenstellen aufhebt und mit einer Benennung von Orten in den ostdeutschen Ländern die regionale Verankerung des Stasi-Unterlagenarchivs festschreibt. Damit wird eine Grundlage für notwendige Investitionen, zum Beispiel in die archivgerechte Lagerung, geschaffen. Das Gesetz ist gut, weil durch die festgelegte Einbindung der Archivstandorte und Außenstellen in die regionale Gedenkstättenlandschaft das Stasi-Unterlagenarchiv ein wichtiger Dienstleister und Partner in der regionalen Aufarbeitung der SED-Diktatur sein kann. Das Gesetz ist gut, weil all die Opfer, die sich bis jetzt mit Fragen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur an den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen wenden, weiterhin einen Ansprechpartner auf Bundesebene haben, der für ihre Angelegenheiten eintritt und hierfür das passende gesetzliche Mandat erhält, welches die SED-Diktatur insgesamt im Blick hat. Und letzten Endes, das Gesetz ist gut, weil der Deutsche Bundestag durch den Beauftragten beim Parlament eine direkte Beratung und Unterstützung erfährt und so Handlungsbedarfe besser benannt und Problemlösungen zielgerichtet und sachgerecht erarbeitet werden können. In diesem Sinne 
ist dieses Gesetz auch ein wichtiges Signal in Richtung der Opfer und der Gesellschaft insgesamt. Denn der Gesetzentwurf wurde von vier Fraktionen, Regierung und Opposition, gemeinsam ins Parlament eingebracht. Dieses Signal ist im 30. Jahr der Deutschen Einheit besonders wertvoll, da es zeigt, wie unterschiedliche politische Kräfte teils auch Gegensätze überwinden können, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jahn. Und jetzt folgen dann in der alphabetischen Reihenfolge als erster Herr Dombrowski als Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Sie sind, haben das Wort. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich bei Bundestag und auch bei Bundesregierung im Namen der Opferverbände bedanken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Insbesondere im Herbst letzten Jahres sind ja viele Beschlüsse gefasst worden, die unserem Klientel erfreulicherweise weiterhelfen. Ansonsten gehen wir davon aus, wir haben immer gesagt, bei dem Transformationsprozess der BSTU hin zum Bundesarchiv, wir wollen das konstruktiv begleiten. Und unser, unsere Forderung ist jetzt nicht, irgendetwas zu verhindern, sondern es reicht nicht aus, den Status quo zu wahren, sondern es soll eigentlich Verbesserungen und zukunftsorientiert ähm, Vorsorge getroffen werden. Zu Artikel 1 haben wir keine Anmerkungen. Zu Artikel 2. Die Bundesregierung hat die Überführung der BSTU in das Bundesarchiv beschlossen. Mit diesem Gesetz werden die Details geklärt. Mit dem vorliegenden Entwurf werden die Befürchtungen, die Akten seien in Zukunft nicht mehr zugänglich oder dass das Staatsunterlagengesetz gar gänzlich abgeschafft werden soll, ausgeräumt. Und die Opferverbände war und ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Aktenansichtnahme weiterhin gewährleistet ist und sich nicht verschlechtert, sondern wenn möglich verbessert. So möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass in der, unserer Beratungsstelle in letzter Zeit vermehrt Beschwerden eingehen, die bei Antragstellern bei der BSTU darauf verweisen, dass sie im Zuge von den Rehabilitierungsmöglichkeiten, die Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete, voriges Jahr im Herbst beschlossen haben, nun auch Zugang zu den Akten brauchen. Und hier haben wir zumindest in mehreren Fällen, in sechs Fällen konkret, mittlerweile Antworten vorliegen, wo verwiesen wird auf eine hohe Arbeitsbelastung und dass die Wartezeit auch bis zu zwei Jahren dauern kann. Das ist dann sozusagen der, der Fluch der guten Tag, Tat, wenn ich es mal so über, überschreiben darf. Das ist ja keine böse Absicht, aber ich bitte Sie einfach nur an der Stelle, auch wenn das Gesetz dann seinen Weg genommen hat durch den Bundestag, auch die Wirksamkeit, die Umsetzung, so wie Sie es gewünscht haben und wir auch weiter zu verfolgen, dass man immer auch nachjustieren kann. Besonders begrüßen möchte ich, dass in § 2 Absatz 1 alle Standorte, sowohl der Archiv als auch der Außenstellen namentlich genannt und die Aufgaben mitsamt der Bildungsarbeit klar vorgegeben sind. Dies macht allen Betroffenen deutlich, dass es keine heimliche Stilllebung geben wird. Auch die Einrichtung eines Beratungsgremiums für die Dauer des Transformationsprozesses ist ausdrücklich zu begrüßen, sowie die Tatsache, dass die Opferverbände in diesem Gremium an der Stimme vertreten sein werden. Ob für den Transformationsprozess dann fünf Jahre ausreichen, muss man sicherlich sehen. Aber auf jeden Fall ist dieser zusätzliche Gremium für die Transformation wichtig, um auch Vertrauen zu erhalten. Abschließend zu Artikel 2 möchte ich das Thema Schnipsemaschine Zusammensetzung der Akten ansprechen. Aus der Presse war zu entnehmen, dass dieses Thema tot sei. In der Tat passiert seit mehreren Jahren wenig oder nicht, zumindest nach außen hin. Und wir denken, dass auch diese Aufgabe nicht aus den Augen verloren werden sollte. Die technische Herausforderung ist bekannt. Aber am Ende ist es eine Frage auch des materiellen Aufwandes, ob das gerechtfertigt ist, ob Sie das so sehen. Wir möchten ausdrücklich dafür appellieren, dieses Thema nicht wie in der Presse dargestellt als tot anzusehen, sondern wiederzubeleben. Zu Artikel 3, zu meiner letzten Anmerkung für den Bundesauftrag für die Opfer der SED-Diktatur. Seit vielen Jahren wirkt die, wirkt die UKG für die Einsetzung eines Opferbeauftragten. Wir freuen uns sehr, dass mit dem hier geschaffenen, inhaltlich gut formulierten Gesetz diese Forderung erfüllt wird. Die Aufgaben des Beauftragten sind klar definiert. Und die Zusammenarbeit auch mit den Opferverbänden ist garantiert. Die Gesetze werden vom Bund erlassen. Die Länder müssen sie ausführen. In der Praxis bedeutet dies aber, dass es von Land zu Land unterschiedlich sein kann, wie bestimmte Sachverhalte behandelt werden. Die Antwort einer Anfrage der UKG an das Bundeskanzleramt im Zusammenhang mit den Unrechtsbereinigungsgesetzen vom Vorjahr im Herbst lautet in Bezug auf den im Gesetz verwendeten Begriff Zersetzung, 
Die Auslegung der Tatbestandsmerkmals zur Setzung obliegt in erster Linie den für die Anwendung des Verwaltungsrehabilitierungsgesetzes zuständigen Landesbehörden und den Klagefällen den Gerichten. Meine Damen und Herren Abgeordneten, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wir haben das auch geschrieben. Wir erwarten vom Bund im Rahmen, ohne in die Länderkompetenz einzugreifen, dass zumindest versucht wird, versucht wird zwischen Bund und Ländern, sich weitestmöglich anzunähern, aus dem Bundeskanzleramt zu hören. Länder sind dann zuständig in der Ausführung. Wenn nicht zufrieden ist, kann ja Klagen gehen. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Da bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend, auch wenn das Gesetz verständlicherweise keine genauen Qualifikationen des zu wählenden Opferauftragten enthält, möchte ich dennoch zum Abschluss deutlich machen, dass ich um eine Person handeln muss, die mit der Thematik vertraut ist. Denn nur so kann sie den Anliegen der SED-Opfer ein politisches Sprachrohr geben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Drumbrowski. Als nächster bekommt das Wort Herr Faust, ehemaliger sächsischer Landesbeauftragter für die Staatsunterlagen der ehemaligen DDR. Sie haben das Wort, Herr Faust. Bitte schön. Danke schön. Ich will aus der Perspektive der Betroffenen sprechen, weil wir natürlich jetzt immer weniger werden. Es sterben ja viele ab. Aber trotzdem muss die Erforschung der SED-Diktatur noch besser werden. Viele Zeitzeugen mit Stasi- und Hafterfahrung schreiben ihre Erlebnisse nieder, zumeist auf eigene Kosten in Kleinverlagen. Und diese subjektiven Erlebnisberichte haben besonders unter Jugendlichen und normalen Menschen viel mehr Wirksamkeit als teurer hergestellte Historikerbücher, die kaum jemand liest, weil sie eben angeblich objektiv sein wollen. Nein, ich würde sagen, wir müssen zusammenarbeiten. Die Erlebnisbücher der Betroffenen sollten mit Historikern zusammen entstehen. Das heißt, die sollten das lektorieren oder eben überprüfen. Denn die subjektiven Wahrnehmungen sind natürlich zwar auch wahr, aber sie sind nicht im großen Rahmen dann immer richtig eingebettet. Und diese Verzerrungen können dann auch raus, die in manchen Büchern drin sind. Also dafür sollten auch Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und denn die authentischen Erlebnisse, wenn sie genau beschrieben werden, haben denn später mal für die nachfolgende Generation, ob das für Historiker, für Psychologen oder für Schriftsteller, das ist eine ganz wichtige Grundlage, das ist sozusagen der Rohstoff weiterer Arbeitsmöglichkeiten. Und das hilft nämlich auch das Bewusstsein für die Demokratie zu stärken. Ich habe damals als kurzer Mitarbeiter bei Martin Gutzeit die Möglichkeit erhalten, mit der Videokamera sozusagen mein Anliegen war, das Gedächtnis der Häftlinge sozusagen zu retten. Und da war Martin Gutzeit bereit. Wir haben damit angefangen. Das ging aber dann nicht weiter. Als ich dann selber Landesbeauftragter war, habe ich das sofort umgesetzt, habe ungefähr 30 Häftlinge, vor allen Dingen ältere, die heute alle nicht mehr leben, eben so lange reden lassen, wie sie können. Das heißt, das war herrlich, wenn die dann sagen, oh, das habe ich ja noch niemand erzählt, das ist ja, jetzt fällt mir ein. Ja, das sind alles ganz wichtige Momente, die sonst der Forschung unter den Historikern verloren gehen. Leider hat kein anderer Landesbeauftragter das mitgemacht. Mein Nachfolger Beleides hat dann immerhin das verschriftlicht und als die Broschüre erschien, war wirklich die Hälfte schon tot. Das heißt, wir haben jetzt sowieso nur noch wenig Zeitzeugen, also hier sollte viel mehr getan werden, die Zeitzeugen hier mit einzubinden. Und dann noch etwas zu den Akteneinsichten. Wissen Sie, wenn man Akteneinsicht hat, dann merkt man, dass da viele Fehler drin sind und natürlich ein böser Blick auf die Opfer und natürlich auch Diffamierung, die ungeheuerlich sind. So, und wenn das nächste Generation dann lesen, wir sind gar nicht mehr da, was kriegen die denn für einen Eindruck von den Opfern? Ja, da muss doch jetzt schon etwas gemacht werden, dass wir wenigstens die groben Fehler und die Diffamierung mit da entschärfen können, dass wir unsere, unsere Erfahrungen mit einbringen, dass das mit in die Akten reinkommt. Wir wollen ja nicht in die Akten reinschreiben, sondern... Da müssen Zettel eben dazugelegt werden. Das müsste auch die zukünftige Behörde mitmachen. Und 
Denken wir an den Anfang. Da war von Mord und Totschlag die Rede, wenn die Akten geöffnet werden. Das ist ein ganz großes Verdienst der Bürgerrechtler gewesen, dass sie sich mit Hungerstreik erzwungen haben. Und Prominente wie Wolf Biermann und so weiter haben das unterstützt. Und deshalb fragen mich viele ehemalige Gefangene, warum muss das die Behörde jetzt weg? Warum muss die eingetütet werden ins Bundesarchiv? Ich kann das nicht richtig beantworten. Ich muss immer sagen, die Behörde ist zwar am Anfang mit viel Stasi-Leuten und SED-Genossen, aber sie ist gut aufgeblüht und jetzt wird sie abgeschafft oder eingebunden. Und ich kann das nicht richtig begründen, weil diese Behörde auch weltweite Ausstrahlung hatte. Ja, und da fragt man sich, könnt ihr nicht noch ein bisschen warten, bis die Zeitzeugen nicht mehr leben? Dann wäre es sinnvoll. Das ist die Akten, also das ist sozusagen der Meinung vieler. Und ein Opferbeauftragter ist schon lange nötig, denn die Ungerechtigkeiten im Lebensstandard zwischen Opfern und Peinigern, die werden immer schlimmer. Ja, und das muss auch mal untersucht werden und das muss auch gelöst werden. Danke. Vielen Dank, Herr Faust. Als nächster bitte Herr Kleinert, als Mitglied des Stiftungsrates der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Herr Kleinert, Sie haben das Wort. Schönen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, ich will gleich vorausschicken, ich spreche hier nicht für die Stiftung. Ich bin zwar Mitglied des Stiftungsrats, aber ich denke, ich bin nicht in der Lage, den Standpunkt der Stiftung hier umfassend wiederzugeben. Zunächst möchte ich danken der Arbeit der BSTU in den zurückliegenden, ja, man kann schon sagen, Jahrzehnten mit der Übernahme einer toxischen Hinterlassenschaft, die im revolutionären, in revolutionärer Selbstermächtigung äh, der Stasi entrissen wurde, ergab sich natürlich die Notwendigkeit, ein geordnetes und rechtsstaatlich vertretbares Verfahren zu finden, das sowohl den Zugang zu den Akten ermöglicht, aber eben auch die ja, Auseinandersetzung durch Wissenschaft und äh, auch die Möglichkeit natürlich bestimmten Instrumentalisierungen entgegenzutreten. Ich glaube, das ist in den Jahren der Existenz der Behörde sehr gut gelungen. Und äh, man muss natürlich erkennen, dass es sich hierbei um eine Einrichtung besonderen Status handelt, die äh, im Vollzug der Revolution und der Deutschen Einheit entstanden hat, sich bewährt hat, aber den Schritt, diese äh, Einrichtung jetzt in ein Verfahren zu bringen was, und eine institutionelle Anschließung zu bringen, das den, den bundesdeutschen ja, Gegebenheiten seit Jahrzehnten entspricht, nämlich die Überführung der Akten ins Bundesarchiv, scheint mir sinnvoll geboten und ich will es persönlich sagen, ich hätte das auch schon zu einem früheren Zeitpunkt begrüßt. Ich denke, dass mit, den mit dem vorliegenden Gesetz die Voraussetzungen gegeben sind, dass sowohl die Betroffenen, also die Opfer, ihre Einsichtsmöglichkeiten im vollen Umfang wahrnehmen können, dass der Zugang gesichert ist und die Arbeitsweise der BSDU in diesem Bereich ja voll inhaltlich übernommen wird. Mit der Überführung ist zugleich gewährleistet, dass die Erforschung des Stasi-Komplexes und der damit im Zusammenhang stehenden Fragen, die die Geschichte der DDR im weiteren Sinne betreffen, nach den Standards der des Bundesarchivs bearbeitet werden können, dass der Aktenbestand dauerhaft gesichert und zugänglich bleibt und damit, denke ich, Voraussetzung für eine nachhaltige Arbeit in diesem Bereich gegeben ist. Natürlich bringt die Überführung 
eine Reihe von zusätzlichen Aufgaben für das Bundesarchiv. Und äh, hier, denke ich, sind noch einige Fragen zu klären oder weiter in der Diskussion zu halten. Äh, ein spezielles Problem ergibt sich aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung der Arbeit in der Stiftung Aufarbeitung, dass ja in den zurückliegenden Jahren doch ein, groß, ein ziemlicher Umfang an, an zeithistorischer Forschung zum Stasi-Komplex erschienen ist. Ein Großteil davon unterstützt durch die Stiftung Arbeit, Aufarbeitung, aber immer noch konkret bewerkstelligt durch die Forschungsabteilung der BSTU. Mich würde interessieren, das ist jetzt schon eher eine Frage, in welcher Weise diese Forschungsarbeit weiter gewährleistet werden soll. Ich denke, dass das den Rahmen der Tätigkeit der, des Bundesarchivs nach jetziger Verfassung übersteigt. Und natürlich könnte man sagen, okay, das, Archiv, das Stasi-Archiv geht in vollem Umfang, also auch mit Personal und materiellen Mitteln in die Stiftung, in die, ins Bundesarchiv ein. Das würde aber, denke ich, noch einer weiteren Klärung bedürfen. Es, es gibt ja auch eine sehr umfängliche externe Forschung zu dem Komplex, also von, Bildungs-, also von Forschungseinrichtungen bis hin zu Universitäten. Aber hier ist natürlich eine nachhaltig dauerhafte Finanzierung oft nicht gewährleistet, weil solche Aufträge meistens in Form von Projektförderungen realisiert werden. Ich möchte noch ein Wort verlieren zu der, zum Zugang, was die wissenschaftliche Aufarbeitung betrifft. Ich persönlich bin für weitestgehende Offenheit in der Bearbeitung der Stasi-Unterlagen und insofern denke ich, bedarf der Absatz zu den, zu den ich sag mal, zu den Unterlagen mit der gesonderten Sonder Verwahrung, die ja doch einen relativ großen Teil der Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit abbilden, nach meiner Meinung noch mal einer, also einer Präzisierung. Also ich denke, hier sollte ein weitgehender Zugang, also soweit das geht, ermöglicht werden. Daraus kann man aus dem Gesetzestext noch nicht so ohne weiteres Es wäre abnehmen. schön, wenn wir an der Stelle erstmal für die Einbringung okay, okay, Schluss okay. machen ich könnten. Ich, ich es gibt noch Schluss. weitere. Schluss, Wunderbar. Schluss. Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben noch genug Gelegenheit, das hinterher auch in den anderen Fragerunden einfach mit unterzubringen. Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank, Herr Kleinert, für äh, Frau Neumann-Becker, Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie haben das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu Ihrem Artikelgesetzentwurf Stellung zu nehmen. Ich möchte am Anfang gerne sagen, dass ich mich dafür auch bedanken möchte, dass hier ein transparenter und repräsentativer Beratungsprozess durchgeführt worden ist in den letzten Monaten und ja schon fast Jahren in denen alle Akteure, besonders aber die Opferverbände, die Aufarbeitungsinitiativen und die Landesbeauftragten einbezogen worden sind. Das ist deshalb besonders wichtig, weil damit auch die regionalen Spezifika mit eingebaut werden konnten. Außerdem möchte ich gerne positiv anmerken, dass aus meiner Sicht die Opferbelange prominent aufgenommen worden sind. Sicherlich auch aus einem Lernprozess heraus, dass Aufarbeitung der beiden deutschen Diktaturen eine langfristige, ein langfristiger Prozess ist und dass daraus das Verständnis gewachsen ist, dass ihre Folgen tiefgreifend und langwierig sind, dass Leid und Erschütterung und Traumatisierung, das die Menschen erlebt haben, bis heute fortwirken und auch in Verbitterung, zu Verbitterung geführt haben. Es ist ein spätes Zeichen, es ist ein wichtiges Zeichen, das eine hohe politische Bedeutung hat, und dass ein Opferbeauftragter installiert werden soll mit umfassenden Aufgaben, mit einer hoch angebundenen politischen Verankerung, 
die Opferinteressen vertreten soll am Deutschen Bundestag, halte ich für sehr wichtig. Diese Aufgaben des Opferbeauftragten, der sollte aus meiner Sicht, und das ist jetzt sozusagen, ich fange mal bei Artikel 3 hier an, an meinen Ergänzungsvorschlag, dass er auch den Angehörigen der Opfer Gehör verschaffen sollte, nicht nur den unmittelbar Betroffenen. Denn die Angehörigen sind häufig sowohl unmittelbar wie auch mittelbar betroffen. Noch ein Wort zu dem Thema Stasi-Unterlagen. Wenn wir hier über Stasi-Unterlagen sprechen, dann sind das ja nur dann sind es ja zum Teil personenbezogene Unterlagen und nicht Archivalien im herkömmlichen Sinne. Es sind auch gar keine Akten, sondern es ist einfach kompromittierendes Schmutzmaterial, das zusammengetragen worden ist, um Menschen menschenrechtswidrig vor Gericht zu stellen und sie zu verurteilen. Das muss man berücksichtigen, wenn wir darüber sprechen, wie wir mit diesem Material umgehen. Und deshalb halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass Sie in Ihrer in Ihrem Gesetzentwurf die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes angebunden haben an den Deutschen Bundestag und ihn an keiner Stelle entkoppelt haben. Zum Thema einige Ergänzungshinweise habe ich natürlich auch. Zum Thema Bundesarchivgesetz möchte ich gerne hinzufügen. Die Figur oder die Person des Vizepräsidenten, der im Gespräch war, die Leitung der Stasi-Unterlagen des Stasi-Unterlagenarchivs zu übernehmen. Der braucht eine besondere Fachkunde, der soll auch die Internationalität wahren. Das war im Gespräch, der ist aber bislang unerwähnt geblieben und müsste vielleicht in, einer, in einem Begleitbeschluss und vor allen Dingen auch im Bundeshaushalt berücksichtigt werden. Das andere ist das Thema auch der haushalterischen Verankerung und der Sicherung kurz-, mittel- und langfristig des materiellen Bestandes. Des, der Stasi-Unterlagen. Auch dieses müsste in einem Begleitbeschluss gesichert werden. Und ich glaube auch, dass es wichtig wäre, die Archivneubauten durch ein längerfristiges Monitoring zu begleiten. Der, dass der Beratungs-, das Beratungsgremium beim Bundesarchiv auf fünf Jahre verankert ist, halte ich für zu kurz, weil dieser ganze Prozess längerfristig sein wird und weil in diesem Material des Staatssicherheitsdienstes sich auch regionale Themen ausdrücken. Auch beim Opferbeauftragten zu Artikel 3 hielt ich es für sinnvoll und wünschenswert, dass es hier ein Beratungsgremium, das transparent und regelmäßig berät, die Opferinteressen einbezieht und ihnen sozusagen an dieser Stelle mit, mit flankiert. Auf diese Weise könnten im Übrigen auch die Interessen der in Westdeutschland ja auch angesiedelten Opferverbände viel besser mit eingebracht werden. Gesagt hatte ich schon, das Thema Angehörige zu ergänzen, also dass der Opferbeauftragte nicht nur für die Belange der direkten SED-Verfolgten zuständig ist, sondern auch für die mittelbar und unmittelbar Betroffenen. Und mein letzter Gedanke, den ich gerne noch einbringen möchte, ist, wir haben jetzt beim Opferbeauftragten ergänzt in dem in dem Gesetzentwurf, dass er nicht Mitarbeiter beim Staatssicherheitsdienst gewesen sein soll. Ich unterstütze den Vorschlag, den Kollege Noke gleich bringen wird. Aber ich fände es auch gut, also der andere Ausschlussgrund nach SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, aber ich fände es auch gut, wenn man eine positive Aussage noch hinzufügen würde im Sinne von einer besonderen persönlichen Eignung, also dass man hier noch auch sozusagen nicht nur Ausschließungsgründe hat, sondern auch noch einen, einen positiven Aspekt formuliert. Das wäre mein Formulierungsvorschlag, eine besondere persönliche Eignung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Neumann-Becker. Sie haben es gesagt, Frau Dr. Noruka als Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur hat als Nächste das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich kann mich dem Dank, den meine Kollegin aus Sachsen-Anhalt gerade formuliert hat, nur anschließen. Ich fand es sehr positiv, dass Sie sowohl die Opferverbände als auch die Landesbeauftragten in die Entwicklung des Gesetzestextes mit einbezogen haben. Als Brandenburger Aufarbeitungsbeauftragte begrüße ich ausdrücklich, dass mit dieser Gesetzesvorlage alte und neue Grundlagen für die Aufarbeitung festgeschrieben werden und die Präsenz des Bundes durch Fortführung der Außenstellen in den ostdeutschen Bundesländern gesichert wird. Der Entwurf zeigt, dass die erfolgreiche Arbeit des BSTU in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern weitgehend fortgesetzt und teilweise sogar intensiviert werden kann. 
Herr Dobrowski hat es schon genannt, durch Nennung aller Standorte und die Festlegung der Aufgabenfelder in den Außenstellen wird Handlungssicherheit in den regionalen Netzwerken der Aufarbeitung geschaffen. Heute sind nicht nur Programme des Bundes und der Länder gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsradikalismus notwendig, sondern auch die Aufdeckung der Strukturen anderer ideologisch begründeter Diktaturen wie die der SED-Diktatur. Die Aufklärung über Methoden und die Wirkungsweise des Staatssicherheitsdienstes der DDR und seine Funktion im diktatorischen Herrschaftssystem muss dabei eine breite Öffentlichkeit erreichen, denn die Geheimpolizei der DDR hat in die gesamte Gesellschaft hineingewirkt, massenhaft Vertrauen zerstört, eine politische Kultur der Denunziation, des Misstrauens und des Freund-Feind-Denkens befördert. Die Anbindung an eine Gedenkstätte als Ort politischer Verfolgter und die ausschließliche Integration in die Gedenkstättenkonzeption greift aus meiner Sicht deshalb zu kurz, da Folgen von Überwachung und Zersetzung nicht nur in politischer Haft mündeten. Die regionalen Außenstellen des Bundesarchivs müssen deshalb breit aufgestellt und regional vernetzt sein, um das ganze Spektrum der Gesellschaft zu erreichen. Was bleibt offen in dem Gesetzestext? Ich habe vier Punkte, die ich noch gern anbringen möchte. Das erste, es gibt bisher keine institutionelle Lösung zur Weiterführung der historischen Forschung zu den Themen SED-Unrecht sowie zur Geschichte von Opposition und Widerstand, deren wissenschaftliche Bearbeitung unmittelbar mit den Beständen des Stasi-Unterlagenarchivs verbunden ist. Das Verschwinden dieser Forschungsbereiche wird bald schon zu einer spürbaren Lehrstelle in der Forschungslandschaft werden, da universitäre Forschung nicht kontinuierlich, sondern zeitlich befristet und projektbezogen erfolgt. Nicht geregelt ist also, wie die besondere Expertise der zu diesen Themen arbeitenden Historikerinnen und Historiker des BSTU erhalten bleiben. Und die Frage ist auch, was geschieht mit den Forschern, die derzeit mit einer Abordnung an BMBF-Projekten arbeiten oder in anderen Institutionen. Das Zweite, es gibt bisher keine Regelung zu den, bis zum Umgang mit den Verwaltungsakten des BSTU. Der Bestand dieses nach 1990 entstandenen Schriftgutes äh, des BSTU ist als historische Quelle zu erhalten, insoweit er der Forschung über den rechtsstaatlichen Umgang mit den Hinterlassenschaften des MFS als Grundlage dient. Äh, ich äh, erinnere nur an die Behördenforschung, die wir ja auch in Bezug auf NS haben und habe deswegen eine Ergänzung zum Artikel 1 Paragraph 3b im Bundesarchivgesetz vorgeschlagen, die Sie in meiner schriftlichen Ausarbeitung finden. Ungeklärt scheint auch die Frage der Kostenregelung zu sein, die ja beim BSTU und dem Bundesarchiv sehr unterschiedlich ist. Ich plädiere dafür, dass die Nutzer und Nutzerinnen auch in Zukunft sowohl in der persönlichen als auch gesellschaftlichen Aufarbeitung die Zugänge erhalten, behalten, dass die Zugänge erhalten bleiben und nicht an Kosten scheitern müssen. Und dann möchte ich noch zu den Regelungen für die Wahl eines oder einer Opferbeauftragten mich äußern. Das hat Birgit Neumann-Becker gerade schon angesprochen. Ich finde schon, dass die Ausschließungsgründe auch wichtig sind, weil man kann nicht irgendwelche die ehemaligen SED-Mitglieder als Opferbeauftragten benennen. Und das wäre schon möglich, wenn man die Ausschließung nur auf Zusammenarbeit mit dem MFS begrenzt. Deswegen auch an dieser Stelle ein Formulierungsvorschlag zur Ergänzung des entsprechenden Paragraphen in dem vorliegenden Gesetz. Abschließend möchte ich noch sagen, ich finde, der Opferbeauftragte kommt spät, aber nicht zu spät. Es gibt trotz vieler Regelungen zugunsten der Betroffenen von SED-Unrecht immer noch zahlreiche Problemfelder, bei denen Handlungsbedarf besteht. Auch das hat Herr Dombrowski vorhin schon angesprochen. Ich denke, hier kann der Opferbeauftragte zukünftig eine wichtige Funktion einnehmen durch diese direkte Anbindung an den Bundestag, denn da gibt es noch offene Fragen, die geregelt werden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Noke. Als nächste bekommt das Wort Frau Opitz als Vorsitzende des Gesamtpersonalrates beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Es ist ja eine gewaltige Aufgabe mit zwei Personalkörpern, die zusammengeführt werden müssen und Insofern haben Sie jetzt das Wort für die Arbeitnehmer, ich will mal sagen, aller Behörden, die damit zu tun haben. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich heute hier vortragen kann.
Im Juni 2019 hatte ich bereits die Gelegenheit, die Stellungnahme des GPR beim BSTU zum Transformationsprozess hier vorzustellen. Wir haben damals kritisiert, dass in dem Konzept stand, dass der Personalbestand vom Übergang unserer Behörde ins Bundesarchiv unberührt bliebe. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Erfreut haben wir zur Kenntnis genommen, dass dieser Gedanke aufgenommen wurde und der Bundestag den BSTU mit Beschluss vom September 2019 aufgefordert hat, ein transparentes Personalkonzept zu erstellen. Kurze Zeit später haben wir der Behördenleitung unsere Erwartungen mitgeteilt, dass wir über das Personalkonzept rechtzeitig informiert werden wollen. Wir sind soweit informiert, dass BKM, Bundesarchiv und BSTU in einer Arbeitsgruppe mit ihren Überlegungen zur Fusion der beiden Innenverwaltungsbereiche schon ein gutes Stück vorangekommen sind, dass sie gerade letzte Woche intensiv diskutiert haben und wir erwarten nun weitere Informationen. Die Innenverwaltung ist ja tatsächlich stark von der Fusion betroffen, weil Doppelstrukturen vermieden werden müssen. Nicht weniger heikel könnte es für unsere Kolleginnen und Kollegen der jetzigen Stabsstellen werden, zu denen die Pressestelle zum Beispiel zählt, auch Innenrevision, Geheimschutz, Notfallmanagement oder der Bereich Rekonstruktion der Akten. Nachdem das jetzt zur Diskussion stehende Artikelgesetz in seiner ersten und zweiten Entwurfsfassung erschienen war, haben wir uns in den Personalräten damit intensiv befasst und zu einzelnen Punkten der Artikel 1 bis 4 Stellungen genommen, Stellung genommen. Mein Thema heute soll aber nur der Artikel 4 des Gesetzesvorhabens sein, die Übergangsregelung für die Interessenvertretungen von Bundesarchiv und BSTU. In diesem Artikel 4 wird Übergangsrecht für die Personalräte, die Schwerbehindertenvertretung und die Gleichstellungsbeauftragte gestaltet. Ohne dieses würden die Interessenvertretungen beim BSTU mit dem Tag der Fusion verschwinden und die Vertretungen im jetzigen Bundesarchiv erhielten einen erheblichen Aufgabenzuwachs, ohne die entsprechende Struktur und Personalausstattung zu haben. Das entspräche zwar dem geltenden Recht, hätte aber doch ein erhebliches Legitimationsdefizit. Das wurde schon bei anderen Behördenfusionen erkannt und man schuf ganz unterschiedliche Übergangsregelungen. Da die Personalräte ein Bestandteil innerbehördlicher Demokratie sind, meinten wir, dass wir hier tätig sein müssen, werden müssen. Deshalb haben alle Personalvertretungen beim BSTU Ende September einen gemeinsamen Vorschlag erarbeitet, wie man den Übergang mit den Interessenvertretungen gestalten könnte und diesen dem Ausschuss für Kultur und Medien unterbreitet. Aus diesem Vorschlag und der Diskussion am 1. Oktober wurden viele unserer Gedanken in die aktuelle Fassung des Artikel 4 aufgenommen. Ich habe mich bei unserer Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung erkundigt und kann von diesen ausrichten, dass sie mit den sie betreffenden Passagen im Artikel 4 sehr einverstanden sind. Die Vorstände des Bundesarchivpersonalrats, des Gesamtpersonalrats und des örtlichen Personalrats Berlin beim BSTU haben gemeinsam über den Artikel 4 diskutiert. Wir waren uns einig, dass es mit dieser Regelung sehr gut ermöglicht wird, die Fusion der Interessenvertretungen in einer vernünftigen Zeitspanne bewerkstelligen zu können. Vielen Dank dafür. Eine unserer Anregungen wurde leider nicht mit aufgenommen, die zu den Dienstvereinbarungen. Wir hätten erst gern gesehen, wenn die Dienstvereinbarungen für die jeweiligen Geltungsbereiche fortbestanden hätten und erst mit einem gemeinsam gewählten Personalrat im dann viel größeren Bundesarchiv Verhandlungen aufgenommen worden wären. Stattdessen wurde bereits in unserer Diskussionsrunde am 1. Oktober ein BKM-Erlass angekündigt, der auch kam. Darin wird die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Überarbeitung von Dienstvereinbarungen angeordnet, in der jeweils zwei Mitglieder der Personalvertretungen von Bundesarchiv und BSTU mitarbeiten sollen. Das war uns bis dahin nicht möglich. Die erste Zusammenkunft in dieser Besetzung wird am 6. November, also übermorgen, stattfinden. Der Gedanke aus unserer Diskussion, dass in eine gemeinsame dass in eine gemeinsame Dienstvereinbarung aus den bisherigen Dienstvereinbarungen immer die bessere Regelung aufgenommen werden soll, das hatten wir am 1. Oktober so besprochen, ist leider nirgends fixiert. Wir haben aus Erfahrung auch Sorge, dass die Zeit knapp wird. Bis zum Sommer nächsten Jahres wird die Zeit schneller vergehen als gedacht. Und Verhandlungen zu Dienstvereinbarungen können sich manchmal hinziehen und nicht immer stehen die Personalräte auf der Bremse. Und dann kommt der Tag der Fusion. 
Über der eigentlich gleichberechtigten und nicht fristgebundenen Verhandlung hängt dann der Termindruck wie ein Damoklesschwert. Wir bedauern, dass hierzu keine andere Lösung gefunden wurde. Noch zwei redaktionelle Anmerkungen. Mit meiner Rede bin ich ansonsten fertig. Danach. Gut, dann danke, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und schließe meinen Beitrag. Dann. Vielen Dank, Frau Opitz. Okay, vielen Dank, Frau Opitz. Dann Herr Sello, Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin. Sie haben das Wort, bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, das Gesetzvorhaben wird grundsätzlich begrüßt. Dieses Votum gilt sowohl für die Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv als auch für die Einrichtung eines bzw. einer Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. In Anbetracht der knapp zur Verfügung stehenden Zeit seien hier nur einige Anmerkungen gemacht, die mir besonders notwendig erscheinen. Darüber hinaus verweise ich auf meine schriftliche Ausarbeitung. Erstens Änderung des Stasi-Unterlagengesetzes. Das Ansehen des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv einzugliedern, fand zunächst nicht nur Befürworter. Es bestanden insbesondere zwei Befürchtungen, dass der Zugang zu den Stasi-Akten entweder erschwert werden könnte oder andererseits der Zugang zum Beispiel hinsichtlich des Schutzes der Daten von Opfern aufgeweicht würde. Diese Befürchtungen werden durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht bestätigt. Vielmehr kann ich erkennen, dass die bisherigen Zugangsregelungen zu den Stasi-Akten erhalten bleiben. Diesen Fakt werte ich als grundlegend für das gesamte Unterfangen und ausdrücklich positiv. Neben den grundsätzlichen Möglichkeiten des Zugangs zu den Akten sind auch die moderaten Kostenregelungen mehr als nur von symbolischer Bedeutung, besonders mit Blick auf die Opfer der SED-Diktatur. Ich gehe davon aus, dass die derzeit geltenden Regelungen für die private Akteneinsicht wie für Forschung und Medien beibehalten und nicht durch Gebührenanpassungen gekippt werden. Die Standorte, an denen auch in Zukunft an denen auch in der Zukunft die Stasi-Unterlagen in den Bundesländern aufbewahrt werden, sind im Gesetz festgeschrieben und werden namentlich genannt. Dies wird ausdrücklich begrüßt. Diesen Standorten wird damit eine sichere Perspektive gegeben. Die Sicherung der Stasi-Akten und deren Öffnung für Betroffene und Forschung und Medien gehören zu den wichtigsten Errungenschaften und Symbolen der friedlichen Revolution. Dass der komplette Nachlass einer Geheimpolizei öffentlich zugänglich wurde, ist einzigartig. Die Transformation des Stasi-Unterlagenarchivs ins Bundesarchiv sichert die Zukunft des Revolutionssymbols an mehreren historischen Orten und macht speziell in Berlin-Lichtenberg den Weg frei für die Entwicklung eines modernen Archivstandorts an dem neben Stasi-Akten der gesamte DDR-Bestand des Bundesarchivs einschließlich einer umfangreichen DDR-Bibliothek sowie des DDR-Oppositionsarchivs der robert hafelmann gesellschaft zusammengeführt werden. Ergänzt um Werkstätten für Digitalisierung und Bestandserhaltung wird der neue Standort des Bundesarchivs damit für die kommenden Jahre zum wichtigsten Motor für die Gestaltung des Campus für Demokratie auf dem Gelände der früheren Stasi-Zentrale. Gemäß § 39 wird ein Beratungsgremium gebildet, das den Transformationsprozess begleiten und dementsprechend lediglich für fünf Jahre bestehen soll. Die Entwicklung der Archivstandorte, wie beispielsweise in Berlin-Lichtenberg, wird jedoch mindestens einen Zeitraum von zehn Jahren umfassen. Dies muss in enger Abstimmung mit den Ländern erfolgen. Das Beratungsgremium kann insbesondere in der Kommunikation zur Entwicklung der Standorte wichtige Impulse geben und Unterstützung leisten, auch mit Blick auf das spezifische Archivgut, auf dessen Grundlage Rehabilitierung in den Bundesländern erfolgen, die wiederum die Voraussetzung für finanzielle Leistungen an Opfer des SED-Regimes sind, ist eine enge Abstimmung mit den Ländern zwingend. Deshalb sollte das Gremium aus hiesiger Sicht auf Dauer gestellt werden. Zweitens, SED-Opferbeauftragtengesetz. Die Intention der Aufgabenstellung der oder des Opferbeauftragten im Sinne einer Lobby gegenüber Gesellschaft und der Bundespolitik wird begrüßt. 
Die der oder dem Opferbeauftragten zugeschriebenen parlamentarischen Rechte werden ausdrücklich positiv gesehen, ebenso die Ausrichtung der Aufgaben auf Belange der Kommunismusopfer im europäischen und internationalen Rahmen. Bei der oder dem Opferbeauftragten sollte es sich um eine Person handeln, die aufgrund ihres Lebenslaufes eine besondere Glaubwürdigkeit für die Spezifik dieses Amtes mitbringt. Hier kämen insbesondere Menschen in Frage, die selbst in Opposition zum SED-Regime gestanden haben und die sich schon länger für die Belange der Opfer der SED-Diktatur engagieren. Neben den Kompetenzen der oder des Opferbeauftragten sollte frühzeitig kommuniziert werden, was nicht zu den Aufgaben des oder der Opferbeauftragten gehört, damit möglichst wenige Hoffnungen enttäuscht werden der Politikverdrossenheit vorgebaut wird und damit die bzw. der Opferbeauftragte nicht in vermeidbar schwierige Situationen im Hinblick auf einzelne Betroffene gebracht wird. So ist davon auszugehen, dass sich viele Menschen von der oder dem Opferbeauftragten die positive Lösung ihrer gescheiterten Rehabilitierungsanliegen versprechen. Ich ver empfehle deshalb eine deutliche Kommunikation in einer Präambel zum Gesetz, dass die oder der Opferbeauftragte nicht die Aufgabe hat, Bürgerberatung zu individuellen Rehabilitierungsbegehren durchzuführen. Ich breche hier ab und wie gesagt verweise ich noch mal auf die schriftliche Ausarbeitung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sello. Herr Dr. Weisbach, Geschäftsführer der robert havemann gesellschaft Sie haben das Wort als Nächster. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vor vier Jahren durfte ich hier vor dem Kulturausschuss eine Stellungnahme abgeben bezüglich der Expertenkommission, die die Integration des Stasi-Unterlagenarchivs unter das Dach des Bundesarchivs empfahl. Damals waren uns zwei Punkte wichtig. Erstens, es darf keine Verschlechterung beim Umgang mit den Akten geben. Und zweitens plädierten wir dafür, dass das Amt des Bundesbeauftragten nicht einfach wegfällt, sondern durch den Bundestag mit einem robusten Mandat ausgestattet wird und, auf Aufgaben, und Aufgaben im Interesse der Opfer übernimmt. Vier Jahre, vier Jahre sind eine lange Zeit, aber die vielen Diskussionen haben sich gelohnt. Nicht nur, weil unsere beiden Forderungen im vorliegenden Gesetzentwurf erfüllt sind, sondern weil sich mit der Integration der Stasi-Akten ins Bundesarchiv diese für die Zukunft archivtechnisch gesichert sind und der Dienstleistungsauftrag verbessert werden kann. Das heißt, wir stimmen dem Gesetzentwurf grundsätzlich zu und freuen uns über das vorliegende Ergebnis, in dem wir großes Potenzial für die Zukunft sehen. An Potenzial sehen wir, dass mit dem Gesetz eine stabile Grundlage für die Einrichtung des Archivzentrums in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg Berlin besteht. Gerade durch die Verbindung der Bestände des Stasi-Unterlagensarchivs mit den Akten der Parteien, Massenorganisationen und DDR-Ministerien und unserem Archiv der DDR-Opposition, das sich bereits auf dem Gelände befindet, erweitert sich das Dienstleistungsangebot und es entsteht ein enormer Mehrwert für Wissenschaft und Forschung, aber auch für die gesellschaftliche Aufklärung über Repression und Opposition und Widerstand. Sehr gut finden wir, dass im Gesetzentwurf die Aufgabe des Bundesarchivs in Bezug auf das Stasi-Unterlagenarchiv klar benannt werden. Unter anderem hat das Bundesarchiv auch die Aufgabe, ich zitiere, der Vermittlung des besonderen Charakters und des Symbolwertes des Stasi-Unterlagenarchivs durch hierauf bezogene Bildungs- und Informationsangebote an den historischen Orten sowie in Medien und Internet. Zitat Ende. Hier sieht sich die Robert-Havemann-Gesellschaft mit ihrem Archiv der DDR-Opposition DDR direkt als Kooperationspartner zur Erfüllung dieses bildungspolitischen Auftrags angesprochen und freut sich auf die fruchtbare Zusammenarbeit im Sinne der Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit mit dem BSDU. In diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang habe ich eine Bitte, die nicht unmittelbar den Gesetzentwurf betrifft, aber für den bildungspolitischen Auftrag wichtig ist. Im Haushaltsgesetz ist festgelegt, dass zivilgesellschaftliche Träger in der Stasi-Zentrale das wichtige Haus 22 für Veranstaltungen unentgeltlich nutzen können. Diese Regelung ist jedoch befristet 
bis zum Abschluss der Sanierung des Hauses. Um dem sehr guten Zusammenspiel aus Zivilgesellschaft und staatlichen Einrichtungen in der ehemaligen Staatlichzentrale ein dauerhaftes Fundament zu geben, werben wir dafür, diese Befristung aus dem Gesetz zu streichen. Als äußerst positiv im Gesetzentwurf möchte ich, möchte ich auch hervorheben die Möglichkeit digital, der digitalen Akteneinsicht. Dies, das ist, dies ist ein notwendiger, eigentlich überfälliger Schritt zur Erhöhung der Dienstleistungsqualität. Nur wenn die Archive den Sprung in das digitale Zeitalter schaffen, werden sie auch weiterhin gesellschaftliche Relevanz, Relevanz entfalten können. Dieser Punkt gilt für die staatlichen Archive ebenso wie für die Archive in zivilgesellschaftlicher Trägerschaft. Jetzt noch zum Opferbeauftragten in der Funktion als Ombudsperson für die Anliegen der SED-Opfer und, äh, und Opfer der kommunistischen Herrschaft. Die Einrichtung dieses Amtes beim Deutschen Bundestag ist nicht nur ein wichtiges Signal in Richtung der Opfer und Verfolgten. Auch 30 Jahre nach Wiedervereinigung stehen wir vor vielen großen Herausforderungen. In dieser Legislaturperiode hat die Politik eine Vielzahl von wichtigen Themen, wie die Häftlingsarbeit und die Einrichtung eines bundesweiten Härtefonds, Härtefallfonds angestoßen. Hier darf es jedoch nicht bei einem Anstoß bleiben. Mit Hilfe eines einer Beauftragten können diese Themen konsequent in den nächsten Jahren im Sinne der Betroffenen weiter vorangebracht werden. Aus Sicht der Robert Havelmann Gesellschaft ist es gut und wichtig, dass bei der Ombudsperson im Gesetz auch die Zusammenarbeit mit den Bürgerarchiven zum Thema Opposition und Widerstand benannt wird. Die Robert Havemann Gesellschaft und die weiteren Bürgerarchive verwahren die persönlichen Unterlagen von Oppositionellen, Verfolgten und Opfern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem oder die Beauftragte. Wir sehen ihn oder sie als einen wichtigen Partner unseres Anliegens, auch unser Archiv langfristig zu sichern und für die Gesellschaft zugänglich offen zu halten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und last but not least, Herr Worschi, Herr Dr. Worschi, Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte mich meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen beim Dank für die Transparenz des Verfahrens. Und Herr Weisbach hat ja auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass es ja nun seit vier Jahren ja, sich, sich verfestigt und äh, demnächst zu einem Abschluss kommt. Der Übergang des BSTU in das Bundesarchiv ist prinzipiell zu begrüßen. Es ist der einzig richtige Weg, die Aktenbestände des Bundes unter einem Dach zusammenzuführen. Und es ist Ihnen, den Damen und Herren Abgeordneten, in Zusammenarbeit mit dem BKM und all jenen Akteuren, die daran beteiligt waren, hoch anzurechnen, dass Sie die Einschätzung und Stellungnahmen der vor Ort betroffenen Institutionen und Akteure, die Sie in den letzten Monaten und Wochen erreichten, noch mit in den jetzt vorliegenden Gesetzgebungsentwurf aufgenommen haben. Einige Anmerkungen zum Stasi-Unterlagengesetz. § 2 Absatz 1. Die Benennung der Standorte des Bundesarchives ist richtig und für die Breitenwirkung des Archives im Gesamten eine gute Lösung. Dadurch besteht perspektivisch die Möglichkeit, in allen Standorten gleichermaßen auf die Bestände des Bundesarchives zurückgreifen zu können. Die fortschreitende Digitalisierung mitgedacht, das wurde schon angesprochen. In Freiburg könnte in Zukunft beispielsweise in die Akten der Staatssicherheit der DDR eingeschaut werden und in Gera in die Akten des Militärarchivs. Für die Rolle des Bundesarchives in seiner Gesamtdarstellung eine durchaus gelungene Perspektive, wie ich meine. Paragraph 2, die Absätze 5, 6 und 8. Darüber hinaus ist die Einbindung der Standorte in die Gedenkstättenlandschaft der ostdeutschen Länder sinnvoll und wird auch begrüßt. Das Bundesarchiv kann ja wahrnehmbar seine Expertise als Speicherort der deutschen Geschichte ausspielen. In Zusammenarbeit mit den örtlichen und regionalen Akteuren sind hier Synergieeffekte bei der Nutzung von Quellen und der Erarbeitung von historischem Wissen erwartbar. Als Ort archivpädagogischer Vermittlungsarbeit kann das Bundesarchiv dabei wertvolle Arbeit leisten. Das vorliegende Gesetz schafft die Möglichkeit, dass die Länder nun im Wissen um die Außenstellen ihre Museums- und Gedenkstättenkonzepte überdenken und planen. Dafür ist es im nächsten Schritt elementar, eine belastbare Aufgabenbeschreibung für die Standorte ohne Akten zu schaffen, um so Planungssicherheit herzustellen. Wie soll der gesetzlich formulierte Auftrag in der jeweiligen Standort umgesetzt werden? Mit welchen und mit wie viel Personal? Wo gibt es Schnittmengen? mit bereits vorhandenen Strukturen von Archiven, Aufarbeitungsinstitutionen und Anbietern von 
politisch-historischer Bildung. Für das Gelingen dieses Prozesses ist es wichtig, die Spezifika der jeweiligen Regionen mitzudenken. mitzudenken. Die Rolle der Außenstellen in den regionalen Erinnerungslandschaften kann dabei durchaus unterschiedlich sein, sollte aber klar definiert werden. Paragraph 2 Absatz 11 und Paragraph 48. Die Berichtspflicht und Evaluierungspflicht ist zu begrüßen. So wird der parlamentarischen Begleitung dieses außergewöhnlichen Prozesses sichergestellt und die Möglichkeit geschaffen, dann aufgrund von Erfahrung gegebenenfalls den Gesetzestext zu justieren. Zu Paragraph 32 7a. Hier wird die Zugänglichkeit der Unterlagen der Staatssicherheit zur Verwendung für wissenschaftliche Forschungsarbeiten jetzt neu der oder die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur mit aufgeführt. Im Gegensatz zu den ebenfalls dort aufgeführten Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Landesbeauftragten hat aber der oder die Bundesopferbeauftragte explizit keinen Auftrag für Forschung in seinem Aufgabenkatalog. Daher sollte hier auch der Bundesopferbeauftragte bzw. die nicht mit aufgenommen und entsprechend gestrichen werden. Zu § 39, da schließe ich mich den Vorrednern an, das Beratungsgremium ist unbedingt zu begrüßen. Und ähm, da davon auszugehen ist, dass in fünf Jahren, so wie es drin steht im Gesetz, der Transformationsprozess noch nicht abgeschlossen sein wird, äh, würde ich es auf eben genau diesen mindestens zehn Jahre bzw. eher für eine Entfristung plädieren. Noch drei Anmerkungen zum Bundesbeauftragten für die Opfer bzw. der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Eine solche kann im Gefüge des Deutschen Bundestages sinnvolle Arbeit leisten, gerade in Prozessen der Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze und bei der Evaluierung dieser Gesetze ist eine kompetente Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerin für alle Seiten von Bedeutung. Auch als Ansprechpartner für die Opfer bzw. Betroffenen, die ihre Themen und Wünsche kanalisiert und adressiert, hat sie durchaus seine Berechtigung. Im nun deutlich stringenter verfassten und klarer formulierten Aufgabenkatalog des Bundesopferbeauftragten findet sich explizit nicht und richtigerweise der Auftrag zur Forschung entsprechend, ich hatte darauf verwiesen, noch einmal der Verweis auf § 32 7a im Stuck. Die beratende Funktion im Umgang mit den Akten der Staatssicherheit und den Archivbeständen mit Bezug zur DDR, das ist § 1.5, hat das Bundesarchiv. Dort liegen die Akten, dort findet sich die Expertise, dort wird der Gehalt der Akten gewichtet und kommuniziert. Das ist meines Erachtens nicht die Aufgabe des Bundesopferbeauftragten. Die Möglichkeit, beratend die Anliegen der Opfer der SED-Diktatur zu artikulieren, sollte er als ständiges Mitglied des Beratungsgremiums des Stucks erhalten. Hier ist der Ort, wo Fragen von Opferinteressen beim Umgang mit Unterlagen besprochen und geklärt werden können. Im Übrigen auch ein Argument für die dauerhafte Stellung bzw. auf Dauerstellung dieses Gremiums. Ein kurzen Vermerk noch zu der Berichtspflicht. Da würde ich deutlich für zwei Jahre plädieren, um eine tiefe und einen gehaltvollen Bericht des Bundesopferbeauftragten auch zu gewährleisten. Einmal hinsichtlich dessen, dass die Landesbeauftragten oft auch in zwei Jahresrhythmen berichten und ein Bericht zur Lage der Opfer der SED-Diktatur doch eine sehr aufwendige und auch zeitintensive äh, Erarbeitung erfordert. Insgesamt ist das jetzt vorgelegte Gesetz ein guter Rahmen. Und wir sollten alle daran mitwirken, diese DDR-Gesamtüberlieferung im Bundesarchiv mit auf guten Weg zu stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an die Sachverständigen. Wir kommen in die erste Fraktionsrunde. Es beginnt für die CDU-CSU. Frau Motschmann, bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh und freue mich, dass wir so weit gekommen sind und heute über diesen Gesetzentwurf reden können. Und wir haben es ja getan in den vergangenen Wochen und Monaten, ja Jahren, intensiv mit allen, die hier im Raum sind und mit noch viel mehr. Und denen kann ich nur allen danken für Anregungen, Unterstützung, Beratung, die wir Abgeordnete selbstverständlich brauchen. Mir ist wichtig, dass wir diese Aufgabe der Stasi-Unterlagenbehörde als gesamtgesellschaftliches Projekt verstehen und auch als gesamtdeutsches Projekt. Vier Millionen Flüchtlinge sind vor der Mauer schon in den Westen geflohen. 
Nicht, weil es so schön war in der DDR. Und ich glaube, vier Millionen sind danach geflohen. Mit, gut, egal, also sehr viele sind in den Westen gegangen. Mit anderen Worten, wir haben auch im Westen sehr, sehr viele Opfer. Und das dürfen wir niemals aus dem Auge verlieren, dass es nicht eine, eine Aufgabe der ehemaligen DDR, ähm, ähm, ja, des, der, der DDR-Regierung ist oder des, des Gebietes der DDR ist. Ich habe ähm, im Übrigen, Herr Faust, ich glaube, es müsste auch zu Ihnen gedrungen sein, dass es nicht um die Abschaffung der Stasi-Behörde äh, geht. Also wenn am Anfang so ein Vorwurf geäußert wird, dann mag das ja noch sein. Aber nach diesem Diskussionsprozess finde ich es wirklich befremdlich, als wäre das alles an Ihnen vorbeigegangen. Es tut mir äh, äh, wirklich leid. Und das erschließt sich mir nicht. Ich habe im Grunde Fragen an Frau Nuke, Herrn Dombrowski und Herrn Weisbach. Und zwar, vielleicht können Sie noch mal was sagen zu den Außenstellen und Ihren Erwartungen und Wünschen. Zu dem Opferbeauftragten, das wird uns ja beschäftigen. Das klang ja schon durch, aber ich will nicht nur, wir brauchen nicht nur die dass er nicht kein SED-Mitglied ist, sondern wir müssen ihn positiv äh, formulieren. Und da hätte ich auch gerne noch mal äh, Ihre Anregung, weil das wird jetzt eine, eine, eine nicht ganz leichte Aufgabe. Und äh, dann auch vielleicht, äh, welche Erwartungen Sie an, diesen, an die Normannenstraße haben. Das ist äh, auch ein, ein, ein Baustein äh, der äh, der Überlegungen. Das sind so meine drei Fragen an die drei. Ja. Vielen Dank, Frau Motschmann. Für die AfD, Herr Dr. Vorbing, bitte. Vielen Dank für das Wort, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an alle Sachverständigen, die sich heute und auch im Vorfeld eingebracht haben. Ich werde natürlich die Stellungnahmen der Sachverständigen nicht bewerten. Das gehört sich meines Erachtens nicht. Ich möchte zwei Fragen richten. Einmal richtet sich eine Frage an Herrn Jahn. Sie haben ja sehr viel Lob ausgesprochen, für meine Begriffe ungewöhnlich viel gelobt. Im Vergleich auch zu den anderen Sachverständigen kam von Ihrer Seite eigentlich kaum mehr Kritik an dem Gesetzentwurf oder sogar gar keine. Vielleicht habe ich was überhört. Deshalb die Frage, kommt das dadurch, dass Sie sich besser einbringen konnten oder lässt sich das irgendwie anders erklären? Ich unterstelle mal, dass das nichts damit zu tun hat, dass die Auflösung der Behörde jetzt zufällig mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt zusammenfällt. Wie ich gehört habe, stehen sie auch nicht mehr zur Verfügung, also auch für den Opferbeauftragten nicht mehr zur Verfügung. Vielleicht könnten Sie das ja auch noch mal bestätigen. Dann würde mich interessieren, im Hinblick auf die Forschung, das ist auch schon angesprochen worden. Wie stellen wir sicher, dass die Forschung weitergehen kann im gleichen Rahmen, wie sie bisher stattgefunden hat? Das ist für uns noch ein großes Fragezeichen. Auch die Rekonstruktion der zerrissenen Stasi-Akten scheint ja zum Erliegen gekommen sein. Was ist hier vorgesehen? Was hat das Bundesarchiv vielleicht für Pläne, um das fortzusetzen? Und schließlich auch der Bildungsauftrag, der ja vorher noch gegeben war, der scheint mir auch im vorliegenden Gesetzentwurf noch nicht richtig berücksichtigt zu sein. Schließe ich noch an Herrn Faust die Frage. Sehen Sie, dass der Opferbeauftragte, der jetzt nicht mehr die Unterlagen im Hintergrund hat, sondern den Bundestag, ich will jetzt den Bundestag in seiner Rolle nicht schmälern, aber sehen Sie, dass er noch das, die, den gleichen Status hat, die gleiche Durchschlagskraft haben könnte? Oder können Sie sich vorstellen, dass man diese, dieses Amt, diese Funktion, die ja, wie Sie gesagt haben, überfällig ist nach 30 Jahren, ähm, vielleicht noch aufwerten müsste, indem man auch den Aufgabenbereich vielleicht ausdehnt? Äh, denn wir haben ja nicht nur die Opfer, sondern wir haben ja auch die Täter noch unter uns. Die Länder haben alle, viele sind ja heute hier, ja, Beauftragte für die Aufarbeitung des SED-Unrechts. Könnten Sie sich nicht vorstellen, dass vielleicht auch ein Bundesbeauftragter für diese Aufgabe eingerichtet werden soll, ob das nun der Opferbeauftragte mitmacht 
oder in einer anderen Funktion sei noch mal dahingestellt. Also brauchen wir so etwas wie einen Bundesbeauftragten für die Täter, also einen Bundesbeauftragten für die Aufarbeitung des SED-Unrechts. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Frömming. Für die SPD darf ich mich selber zur Berichterstattung aufrufen. Ich will an den Anfang noch mal stellen, dass alles, was wir gemacht haben als Koalitionsfraktionen, fußt auf einem Beschluss der letzten Legislatur. Das ist auch die Antwort auf Ihre Frage, Herr Faust. In der letzten Legislatur hat es ja eine große Expertenkommission gegeben, die einen Beschluss gefasst hat. Und dieser Beschluss ist Bundestagsbeschluss geworden. Und in diesem Beschluss steht das Ende der Behörde schon drin. Es ist beschlossen worden in der letzten Legislatur. Die Überführung der Akten in das Bundesarchiv ist beschlossen worden. Und es sind auch in groben Zügen besprochen, beschlossen worden, wie ein Opferbeauftragter aussehen soll oder ein Opferbeauftragte. Und dies war für uns als Koalition die Grundlage in der Umsetzung in dieser Legislatur. Da gab es also keinen Reset-Knopf, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, sondern wir hatten einen Auftrag zu erfüllen. Den haben wir, glaube ich, und da kann ich den Dank zurückgeben, gut erfüllt, indem wir jetzt mittlerweile wirklich zweieinhalb Jahre als Koalitionsfraktion sehr intensiv mit allen Beteiligten beraten haben. Mit den Landesbeauftragten, die ja das andere Zahnrad sind oder die Zahnräder sind, zu einem zukünftigen Opferbeauftragten. Mit der Behörde der BSDU, mit dem Bundesarchiv, mit der BKM, mit den Personalräten sehr ausführlich, glaube ich. Und ich bin wirklich auch ein wenig stolz für die Koalition, dass wir etwas haben vorlesen können, was in großen Zügen so geeint ist, dass auch die Opferverbände sich da gut wiederfinden und auch in dem Prozess beteiligt worden sind. Deshalb will ich den Dank einfach an Sie alle zurückgeben. Es ist in der Tat noch offen, das Thema Forschung. Das wollten wir ursprünglich mit einem Begleitbeschluss erledigen. Den haben wir bisher noch nicht geschafft. Aber dazu gibt es Vorläuferbeschlüsse auch der Expertenkommission und auch andere Beschlüsse des Bundestages schon, wenn man in den Beschluss zu 30 Jahren friedliche Revolution reinguckt und den andere, da stehen schon Ansätze drin, wie mit dem Thema Forschung, was ursprünglich ja auch als inhaltliche und sachbezogene Forschung auch bis jetzt noch in der BSDU verankert ist, umgegangen werden soll. Das heißt, das ist Aufgabe an uns Parlamentarier, dazu eine zusätzliche Lösung noch zu finden, weil mir zumindest klar geworden ist in den vielen Beratungen, dass das Archiv eine andere Aufgabe hat und der mit dem Übergang der Akten in das Archiv, zwar dort die archivbezogene Forschung, die auch wichtig ist, die auch intensiv intensiviert werden muss, ja, stattfinden muss. Aber dass wir daneben auch noch einen allgemeinen Forschungsbereich brauchen, das können wir in dem Gesetzespaket, glaube ich, nicht klären, sondern dazu braucht es extra Beschlüsse. Ich würde gerne zurückkommen, meine Frage an Frau Opitz für die redaktionellen Ideen noch zum Paragraphen des Übergangs der Arbeitnehmervertretungen stellen. Ich würde gerne noch mal wissen, wie das mit, der Kosten, mit dem Kostenrahmen ist. Auch das ist eigentlich schon beantwortet, würde es aber gerne in der Anhörung hier noch mal hören. Auch das Thema Vizepräsidenten. Präsident, Herr Hollmann, könnten Sie sicherlich noch einmal ansprechen. Und die anderen Fragen hebe ich mir für die zweite Fragerunde auf, die ich ja auch noch habe. Vielen Dank. Ich will mich als Vorsitzende überziehen. Was? Jetzt hat für die FDP Herr Hacker das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Fast jeder Redebeitrag an diesem Nachmittag hat mit den Worten des Dankes begonnen. Ich glaube, das alleine schon Ausdruck, dass wir ja einen Prozess hinter uns gebracht haben, der sehr offen geführt wurde, sehr konstruktiv geführt wurde, bei dem sich viele eingebracht haben, Sie als Ländervertreter, Herr Dombrowski als Opfervertreter, der Herr Hollmann und vor allem natürlich auch der Herr Jahn, dass da in diesen zweieinhalb Jahren intensiven Austausches, und ich weiß gar nicht, wie oft wir in dem Gremium zusammengesammelt, lieber Herr Jahn, dass es dem Herrn Dr. Frömming verborgen geblieben ist, kann ich nicht nachvollziehen. Deswegen sind wir an einem, naja, die, zu den Ausschüssen sind sie auch immer eingeladen und wir haben uns mehrfach im Ausschuss, wir haben uns mehrfach im Ausschuss damit beschäftigt und der Herr Jan hat immer wieder seine Impulse eingebracht. Also allein das ähm, zeigt, dass Gott sei Dank eine große, breite Mehrheit aus dem Deutschen Bundestag heraus jetzt die Neuaufstellung der staatlichen Unterlagen auf den Weg bringen will, den Opferbeauftragten schaffen will und dass wir da einen guten Weg hinter uns gebracht haben, der natürlich nie Schlusspunkt sein kann, sondern der immer nur den Übergang in etwas anderes, in eine neue. Und 30 Jahre nach dem Ende der DDR ist es vielleicht auch tatsächlich an der Zeit, den Blick auch nach vorne zu schicken. Wo kann ich noch verstärkt arbeiten? Wir haben eine Gesellschaft, die 
es bedarf, dass man sich mit totalitären Regimen auseinandersetzt, die gerade auch die junge Generation aus dem Erleben der eigenen Eltern, Großeltern heraus stark macht gegen die Einfahndungen von links und von rechts, die wir ja spüren. Und dass das Thema Digitalisierung angediskutiert wurde, ist ein ganz Entscheidender Punkt auch aus unserer Sicht der Freien Demokraten. Der Herr Sello hat es, glaube ich, als Erster angesprochen. Der Herr Dr. Weisbach hat es dann gelobt. Die Frau Birgit Neumann-Becker hat heftig dabei mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube schon, dass die Digitalisierung uns Möglichkeiten auch der Öffnung geben kann. Es muss natürlich immer auch der Persönlichkeitsschutz der Opfer gewahrt sein. Und da bitte ich Sie vielleicht, Herr Dr. Sello, die anderen können ja in Ihrer Stellung auch vielleicht was dazu sagen ohne Dr. Herr Sello, einfach zu sagen, wie die Digitalisierung den Gedanken des Opferschutzes mit beinhalten kann. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, vielleicht gerade auch an Sie, Herr Sello, als Beauftragter hier in Berlin, wie kann tatsächlich, nachdem die Außenstellen festgeschrieben sind, wie kann hier die Schlagkraft, die Wirkmächtigkeit erhöht werden, die zukünftige Ausstellung, damit wir mit all dem, was wir tun, die Vergangenheit dokumentieren und sicher, aber tatsächlich auch einen neuen Schub für die zukünftige Aufarbeitung und für die Wirkung in die Gesellschaft hinbekommen. Vielen Dank, Herr Hacker. Für die Linke bitte Frau Bajentos. Ja, auch von mir vielen Dank. Wir haben hier oft schon zusammengesessen und über das Thema gesprochen und ich muss sagen, ich habe das auch schon in, im Plenum letzte Woche gesagt, dass ich äh, wirklich sehr sehr positiv, diesen, dass wir sehr positiv diesen Vorschlag aufgenommen haben und möchte mich auch noch mal ausdrücklich dafür bedanken, dass uns sogar eine Mitzeichnung angeboten wurde, die dann wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre, weil die Gründe kennen wir hier im Hause, aber ich habe das als wirklich sehr konstruktive Zusammenarbeit empfunden. Ähm was sich jetzt schon gezeigt hat, ist sicherlich, dass wir, dass Herr Heumann, Herr Dr. Heumann, Sie sagten, dass wir stehen damit jetzt am Anfang eigentlich. Vieles wird sich dann zeigen, was auch an Bedarfen entsteht. Grundsätzlich finde ich es richtig und gut, dass die Akten ins Bundesarchiv kommen. Und das betrifft ja auch nicht nur die Stasi-Akten, sondern da wird ja ein, ein DDR-Archiv im Prinzip entstehen, eben auch mit, mit Opposition und so weiter und so fort. Es geht ja weit darüber hinaus. Und mein Anliegen ist, ja eh, dass man die Geschichte breiter erzählt, ohne natürlich die Opfer aus dem Fokus zu nehmen. Aber äh, nicht jeder oder jede, die hier als Opfer bezeichnet werden würde, würde sich selber so bezeichnen. Aber dann sind wir schon bei der inhaltlichen Debatte. Ähm, wir glauben, dass äh, durch die Überführung ins Bundesarchiv nicht nur sichergestellt wird, dass die Akten auf Dauer erhalten bleiben, sondern auch, dass der Zugang erhalten bleibt und verbessert wird. Äh, Digitalisierung ist da ein Stichwort. Und da würde mich interessieren, ob Sie... Äh, in der derzeitigen Situation sich da überhaupt in der Lage sehen, das zu leisten. Also wir haben diese Schnipselgeschichten auf der einen Seite, die ja erstmal äh, erschlossen werden müssten, aber wir haben auch das Problem, dass die Akten äh, kaputt zu gehen drohen, also einfach äh, auch konserviert werden müssen und so weiter und dann digitalisiert. Ähm, ob Sie meinen, dass Sie mit dem Budget, Sie bekommen also mit dem bisherigen Budget, ob diese Arbeit überhaupt leist, leistbar ist, weil bisher heißt es ja, es wäre sozusagen kostenneutral und es äh, käme nichts dazu. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Ähm, Forschung war hier, ist hier mehrmals äh, angesprochen und ich höre gerade, äh, Kollegin Budde, dass da noch mal was extra kommt, aber dann finde ich, dann sollte man aus diesem Gesetzentwurf, also da an zwei, drei Stellen präziser werden. Der Dr. Würsch hat es auch schon angesprochen, Opferbeauftragter hat einerseits keinen Forschungsauftrag, steht dann aber mit Forschungsauftrag drin, also dass man diese, diesen Widerspruch auflöst und dann äh, auch den Paragraphen 32 äh, präzisiert äh, am Anfang für die Forschung. Da steht eben explizit ähm, ähm, zur historischen Aufarbeitung der Tätigkeit Staatssicherheitsdienst und so weiter und so fort, dass man diese äh, Formulierung nochmal ändert und äh, Herr Dr. Holmann, vielleicht haben Sie da auch einen Vorschlag, dass das einfach dann da klar ist an der Stelle und der Rest wird dann in einem noch kommenden Entwurf präzisiert werden. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Lazar, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, sehr geehrte Sachverständige, für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Es gab ja 
wirklich sehr viel Zustimmung und auch sehr interessante Anregungen. Besonders spannend fand ich, dass sich mehrere von Ihnen zum Beratungsgremium geäußert haben und da auch meinten oder meinen, dass eben diese Befristung auf fünf Jahre zu knapp ist. Ich habe das in meiner Rede letzten Freitag auch schon angemerkt und fühle mich jetzt dadurch bestätigt, dass es mindestens zehn Jahre sein sollten, wenn nicht sogar unbefristet. Der Herr Wurschi hat sich dann noch dazu ausgesprochen, dass auch der oder die Opferbeauftragte mit in das Beratungsgremium aufgenommen werden wollte. Und diese Frage würde ich gern an Frau Noke, an Frau Neumann, Becker und Herrn Sello weitergeben. Kurz vielleicht die Einschätzung, wie Sie das finden, dass der oder die Opferbeauftragte auch mit in das Beratungsgremium aufgenommen werden sollte. Und zum Thema Finanzierung ist ja auch von einigen einiges angesprochen worden. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass nicht nur in Bezug auf die Archivbauten, die noch kommen müssen, sondern eben auch auf die verschiedenen Aufgaben, die ja langfristig abgesichert werden sollen, dass da noch konkretere Regelungen nötig sind. Und mich würde von Herrn Wurschi interessieren, ob er konkrete Anregungen hat, wie man die vorgesehene nötige Finanzierung ausreichend mit in das Gesetz mit aufnehmen kann, dass wir da sicher sind, dass die Gelder dann auch bereitgestellt werden können wenn die Gelder dann gebraucht werden für die verschiedenen Aufgaben. So viel erst mal von mir für die erste Runde. Dankeschön. Vielen Dank an die Abgeordneten. Wir werden die Beantwortung in der ersten Runde in der gleichen Reihenfolge, ähm, werde ich die aufrufen wie am Anfang. Also hat Herr Dr. Hollmann als Erster das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Das ist eine Menge Fragen, die ich vielleicht in der einen oder anderen Frage ganz kurz abhandeln kann. Also, zur Frage der Kosten. Es ist natürlich vorgesehen, und ich sage ganz natürlich, dass sich hier nichts in Bezug auf den Zugang zu den Stasi-Unterlagen ändern soll. Wir werden also nicht danach, wir sollen nicht die Kostenverordnung des Bundesarchivs auf die Benutzung der Stasi-Unterlagen übertragen werden. Das wäre unangemessen in vielerlei Hinsicht. Und da sind wir auch von Anfang an einer Meinung gewesen. Da gibt es auch einen Konsens mit BKM in der Auslegung da unsere, unsere Vorgaben, dass wir uns da so verhalten werden. Was die Frage des oder der Vizepräsidentin angeht, die Stelle ist im Haushalt für 2021 etatisiert. Also es ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass da eine, eine herausgehobene Funktion im Bundesarchiv existieren wird, die die besondere Sichtbarkeit, aber auch die besonderen Aufgaben, die sich aus dem Kontext Neuorientierung, Stasi-Unterlagen, Archiv ergeben, dann in einer besonderen Weise bündeln und betreiben wird. Das ist auch notwendig, denn wir haben, glaube ich, jetzt schon gesehen, wie viele Aufgaben gerade auch in der, in, der, in der Ansprechbarkeit und in dem Gespräch vor Ort in den Regionen an einzelnen Orten dann notwendig sein werden. Und das ist eine, eine enorm zeitintensive und aufmerksamkeitsintensive Aufgabe, das wird sich dann bei dieser Person in einer ganz besonderen Weise bündeln. Aber sie ist im Haushalt 2021 vorgesehen und dann wird da auch eine entsprechende Besetzung stattfinden, sobald die, die organisatorischen Voraussetzungen dafür stimmen. Also sobald das Gesetz durch ist und sobald ähm, diese Funktion auch besetzt werden kann. Was die Digitalisierung angeht, ja, sie ist der Königsweg der, er der Erhaltung, weil die anderen Strukturen, die anderen Traditionen, äh, nein, die, die anderen Techniken, auf die wir uns jahrzehntelang verlassen haben, insbesondere die Mikroverfilmung, weggebrochen sind. Und zwar fast von jetzt auf gleich. Und wir zu, auf die Digitalisierung quasi alternativlos verwiesen sind. Aber ich würde es gerne als Chance sehen wollen. Denn die meisten unserer technischen Prozesse und auch unser Kopierer, den wir heute benutzen, es scannt eigentlich und druckt aus. Das ist ein, ein digitaler Prozess, der da stattfindet und nicht mehr ein optischer Prozess wie noch bei den Kopierern in den 70er Jahren. Das heißt, wir werden diese Technologie, die auch heute schon angewandt wird, wenn 
Unterlagen kopiert werden, um sie dann für eine Vorlage vorzubereiten, dann kreativer und nachhaltiger einsetzen, indem wir eben nicht mehr kopieren und ausdrucken und wegwerfen, sondern die Digitalisate dann auch erhalten und aufgrund der Digitalisate dann auch Schwärzungen vornehmen können. Also da ergeben sich eine ganze Reihe von Handlungsoptionen in einem nachhaltigen Umgang mit sowohl mit den Ressourcen, das ist ja alles teuer und das ist arbeitsaufwendig, aber auch was die Verfügbarkeit angeht, denn ein Digitalisat lässt sich heute auch mit sicheren Mitteln nicht nur vor Ort zeigen, sondern das kann man, wie es eben auch schon gesagt wurde, in Freiburg oder an einem ganz anderen Ort noch sichtbar machen. Die virtuelle Rekonstruktion ist ein Problem, aber sie ist vor allem ein technisches Problem, sie ist ein technologisches Problem. Und das können wir nicht mit dem festesten Willen, den wir haben, lösen, sondern da müssen wir uns darauf in gewisser Weise darauf verlassen, dass die, ähm, die technischen Partner, die wir da haben, Lösungen finden werden. Und da werden wir einfach Geduld haben, weil das Voraussetzungen sind, die wir im böckeförderischen Sinne definitiv nicht selber schaffen können, sondern hier müssen wir abwarten, ob wir da technologisch in die, in die Lage versetzt werden. Das ist dann auch gleichzeitig ein Stück, ein, ein Stichwort, ein wichtiges Stichwort für mich. Man spricht heute sehr oft von Erwartungsmanagement. Ich weiß nicht, das ist mehrfach so angekommen, dass wenn das Bundesarchiv jetzt für die Dinge zuständig ist, dann automatisch alles besser wird. Das kann es nicht, sondern wir brauchen auch für die Dinge, die wir noch tun werden, und das gilt dann insbesondere für den Magazinbau und für die, 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 die neue Schwerpunktsetzung in Bezug auf die, die Erhaltung, die Digitalisierung, das braucht eine gewisse Zeit und da werden wir mit umgehen müssen. Und deshalb werden wir auch zu gegebener Zeit damit kommen müssen, dass, diese, dass die Mittel, die heute ja für eine auskömmliche Ausstattung der Aufgabenwahrnehmung in der heutigen Art und Weise auskömmlich sind, dass sie dann eben nicht mehr reichen werden. Wir können aus diesen Mitteln keine fünf Magazinstandorte errichten. Wir können daraus keine modernen Lesesäle finanzieren. Wir können daraus auch noch keine... Projekte und finanzieren, von denen wir noch gar nicht genau wissen, wie sie dann in den Ländern und an den einzelnen Standorten aussehen werden. Denn das kam wiederholt. Überall sind die Voraussetzungen andere. Und wir werden dann passgenau versuchen, natürlich auf, an, an den einzelnen Orten Programme mit den Partnern zu entwickeln, an denen wir dann unseren, unsere Aufgabe als Archiv tun. Also das Budget, das kommt aber auch in den Texten ja wiederholt vor, wird flexibel zu organisieren, da wird man flexibel herangehen müssen. Aber das sind, gerade wenn es um Bauten geht, ja nicht Mittel, die in den dauerhaften und in den permanenten Haushalt rein müssen, sondern die dann in projektbezogene zusätzliche Budgetierungen hinein müssen. Ein letztes noch zum, ich glaube, dann habe ich Sie alle, zum Paragraphen 32. Mein Vorschlag bestimmt tatsächlich darin, in der jetzigen Formulierung, die mehr oder weniger darauf hinausläuft, dass die, die Öffnung der Unterlagen für Forschung, die sich auf die Erforschung der Tätigkeit der Stasi und der, des SED-Regimes beziehen, diese, diese Einschränkung wegzunehmen und einfach die Unterlagen auch dafür zu öffnen, dass es, ich will ein Beispiel geben, für die Finanzverfassung der DDR oder für bestimmte andere Fragen, in denen die Stasi auch einen eigenen Blick auf diesen Staat hatte, auch herangezogen werden kann, selbst wenn es nicht unmittelbar dann Stasi-Terror oder äh, Unterdrückung war. Ich glaube, ich habe alle Punkte benannt. Die Kosten, bitte? Kosten, ja. Ich ja gerade. Äh, Entschuldigung, das, vielen Dank. Ähm, der, der größte Teil des Archivguts im Bundesarchiv sind Verwaltungsakten. Also ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Nein, ich will es positiver formulieren. Selbstverständlich sind die Dienststellenakten, die Verwaltungsakten der Stasi genauso zu bewerten und als archivwürdig anzusehen, wie die Akten, die sich operativ mit der Verfolgung von, von Menschen und Gruppen beziehen. Wir werden natürlich nicht dauerhaft jede, jede Rechnung über die Beschaffung von von Bleistiften aufheben müssen. Aber das, was die, die Stasi selbst, wie sie sich organisiert, wie die Regularien in der Stasi äh, gelaufen sind, das gehört auch heute ganz normal zu dem, was wir über jede Behörde auch aufheben würden, weil das reine Tun am Ende ja auch, also es ist nicht so, 
dass die reine Behördengeschichte das, einige, das Einzige ist. Aber es ist auch nicht so, dass das Tun an der Behörde das Einzige ist. Beides gehört zusammen. Wir müssen immer auch wissen, wer wie gearbeitet hat. Und deshalb sind die, das, ich glaube, das, ich habe das richtig verstanden, was Sie als Verwaltungsakten bezeichnen. Ach so. Herr Dr. Hollmann, Frau Noke hat gemeint, dann dass ich, die dann, Akten des Aufarbeitungsprozesses ja, gut, nach 1990, sagen, dass die schon wieder eine eigene Qualität haben und dass das auch interessant ist, wie dieser dann, Aufarbeitungsprozess vonstanden okay, gegangen um, ist. Ja. Das habe ich missverstanden. Ähm, BSTU ist eine Bundesbehörde, die ganz normal unter die Regularien des Bundesarchivgesetzes fällt. Das heißt, sie ist anbietungspflichtig, sobald die Unterlagen nicht mehr gebraucht werden. Und das gilt im Übrigen auch für das Bundesarchiv quasi sich selbst gegenüber. Und wir werden ähm, da, glaube ich, eine, eine Herangehensweise finden, wie wir aus diesen ja massenhaft, massenhaften Unterlagen unter Umständen diejenigen herausfiltern, die einfach nur ein Habt ihr was? Nein, wir haben nichts, danke. Äh, darstellten und auf der anderen Seite die Vorgänge, die qualitativ, quantitativ etwas über die, die Auseinandersetzung in den 90er, also in der Bundesrepublik dann mit, dem, mit der Stasi und ihrer Tätigkeit zu tun hat, dass wir dafür dann auch entsprechende Modelle entwickeln. Also die Frage wird sein, müssen wir tatsächlich alle Akten, und dazu gehören ja immer auch dann die Kopien, die vorgelegt wurden, müssen wir das in der Gesamtheit auch aufbewahren. Das wird dann sehr, sehr viel. Oder finden wir da intelligente Bewertungsmodelle, wie wir das normalerweise bei massenhaft gleichförmigen Unterlagen auch tun? Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch dann in Zusammenarbeit mit einem Beirat hier ein Archivierungsmodell entwickeln können. Entschuldigung für das Missverständnis. Kein Problem. Vielen Dank. Herr Jahn, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, äh ich gehe vielleicht erstmal nur auf die Punkte ein, die ich direkt gefragt worden bin. Herr Frömmrich, ja, ich kann sagen, das ist wirklich ein gelungenes Werk. Weil es, und das haben ja viele schon betont, ein langer Prozess war und viele mit dazu beigetragen haben. Und deswegen gibt es außer kleinen Nuancen sagen hier nichts, wo man deutlich Kritik anmelden muss. Und ich persönlich kann nur sagen, ich bin jemand, der in diesem Prozess von Anfang an dabei ist, zu sagen, sowohl als Bürger, als Journalist und als Bundesbeauftragter habe ich die verschiedenen Blickwinkel erlebt. Und ich kann nur sagen, ja, das ist jetzt die Weichenstellung, die Zukunft, die alle drei dieser Blickwinkel für mich erfüllt. Und deswegen kann ich das hier ausdrücklich nur loben. Die Frage Bildungsauftrag, auch da muss ich darauf verweisen. Wir haben seit 2016 den Auftrag des Deutschen Bundestags, einen Transformationsprozess einzuleiten zur Überführung des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv. Und wir haben die Jahre genutzt. Wir haben das Stasi-Unterlagenarchiv auch profiliert bei seinen Bildungs- und Informationsangeboten, nicht als die generale Aufarbeitungsbehörde, die es mal war, in vielen, vielen Jahren, sondern als ein Archiv, was Dokumente bereitstellt und einen gesellschaftlichen Diskurs ermöglicht und unsere Informationsangebote darauf abzielen, dass sozusagen der besondere Charakter und der Symbolwert dieses Staatsunterlagenarchivs herausgestellt wird. Und das heißt, das, was jetzt auch noch mal im Gesetz sich wiederfindet, praktizieren wir schon seit Jahren und haben deswegen auch die Strukturen geschaffen, jetzt schon, um dieses Gesetz dann auch konkret umzusetzen. Ich bin da ganz optimistisch und Herr Hollmann hat es ja auch noch mal deutlich gesagt, dass hier das Bundesarchiv sich diesen Auftrag auch in Zukunft stellt. So wie auch der Auftrag, der auch im Gesetz ja fixiert ist, ja, dass die zerrissenen Akten zusammengesetzt werden und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Die technische Entwicklung ist eine ganz andere Frage. Da sind wir auch natürlich interessiert, dass das schneller geht. Aber wir sind nicht diejenigen, die sagen, diese Technologie entwickeln, sondern haben andere Aufgaben. Aber auch da sind die Ausführungen von Herrn Hollmann, denke ich, klar und deutlich gewesen. Und ich will das noch mal betonen, das war auch schon in den letzten verschiedenen Anhörungen. Wir haben hier gemeinsam sehr gut zusammengearbeitet, die letzten Jahre. 
Und das ist ein wichtiges Fundament dafür, dass wir aufbauen auf der erfolgreichen Praxis, die der BSTU und seine vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet haben und dem, was an Potenzial geschaffen worden ist durch dieses Gesetz, durch den letzten Bundestagsbeschluss. Und deswegen bin ich da ganz optimistisch. Und was den Bundesbeauftragten auch anbetrifft, ich kann es gerne noch mal wiederholen. Ich stehe nicht zur Verfügung und ich denke, es schadet nicht, wenn hier jemand das macht, der ein paar Jahre jünger ist, um auch die Botschaft in die Zukunft zu geben. Soweit zu den Fragen, die mich konkret betroffen haben. Ich bin gern bereit, auch noch weitere Fragen zu beantworten. Danke. Vielen Dank, Herr Jahn. Herr Dombrowski, Sie eröffnen den weiteren Reigen. Ja, danke. Die Abgeordnete vom Motschmann hatte gefragt nach Außenstellenopferbeauftragter und der Normannstraße. Zu den Außenstellen, ich denke, da hat Herr Hollmann auch eben schon Wichtiges gesagt. Es ist gut, dass die Außenstellen erhalten bleiben. Eines noch hinzugekommen ist auch gut, dass zukünftig die Außenstellen, ohne dass jetzt Bildungseinrichtungen wären, aber doch Synergieeffekte verstärkt zum Erfolg führen sollen, wie zu dem Erfolg, dass insbesondere auch junge Menschen mit den Akteninhalten nicht als Seiten, sondern mit dem, was dahinter steht, an Ideologie und an Demokratiefeindlichkeit in, zur Demokratieerziehung hingeführt werden. Natürlich, jede Außenstelle wird ihre, eigene, ihre eigenen Anforderungen haben. Das wird sicherlich noch ein beschwerlicher Prozess werden da auch das zu finden, was für jede Außenstelle notwendig sinnvoll ist. Ich kann jetzt hier keine Fragen stellen, aber ich würde dann schon mal irgendwann interessieren, wer das eigentlich machen soll ja, und wer diesen Prozess dann steuern soll, ohne dass das Ganze 20 Jahre dauert. Also unsere Erwartung ist natürlich die, dass die Außenstellen ja, mit ihren neuen Aufgaben ans Arbeiten kommen und die eine, die neu hinzukommt, auch erstmal arbeitsfähig gemacht wird. Der Opferbeauftragte, ein großer Wunsch von uns. Sie wissen ja, denke ich, dass ich ja 20 Jahre auch Abgeordneter war bis voriges Jahr. Und von daher weiß ich auch, was Abgeordnete den ganzen Tag, das ganze Jahr um die Ohren haben, mit wie vielen Themen aus dem Wahlkreis und in ihren Fachbereichen diese zuständig sind. Und es ist praktisch bei der Lobbyarbeit, die die UKG im Interesse der Opfer macht, ja, schwierig. Alle Anliegen von diesem fast grenzenlosen Unrecht der SED-Diktatur auch sozusagen an die Abgeordneten zu bringen. Man stößt ja überall auf Verständnis, auf Zustimmung, auf Zuspruch. Aber da haben es erst einmal keinem geholfen. Und Sie werden das ja kennen als Abgeordnete. Sie sind dann irgendwo und dann kommen Menschen auf Sie zu. Und dann sind Sie mir ein, fertig, kommt der Nächste. Am Ende haben Sie so eine Ohren. Und wenn Sie einen Mitarbeiter dabei haben, hat er sich vielleicht noch was aufgeschrieben. Ja, und sofern, von daher sind wir auch in der Arbeit, die wir machen, als UKG immer wieder auf Abgeordnete angewiesen, die über ihre Fachbereiche hinaus ja, eine Affinität zu dem Thema haben. Und das geht dann eben auch quer durch alle Parteien und Fraktionen, auch durch alle Landesregierungen. Und dann kommt man da ein Stück weiter. Aber wenn ich mal an den armen Ostbeauftragten der Bundesregierung denke, früher Iris Gleike, dann kurz Christian Hirte und jetzt Marco Wanderwitz, da werden wir auch in den nächsten Wochen wieder sein mit einem solchen Katalog von Dingen. Natürlich ist jeder Ostbeauftragte völlig überfordert, ja, diesen Kanon von äh, Regel zu regelnden Dingen äh, zu bearbeiten. Und das kann nur in Einzelfällen der Fall sein, das wissen wir. Und von daher sind wir so dankbar, dass es einen Opferbeauftragten und eine Opferbeauftragte geben wird, der dann diese Dinge für Sie, für die Abgeordneten kanalisieren kann. Nicht jede Forderung, nicht jede Erwartung, die Opfer haben, aus ihrer subjektiven Erwartungshaltung, ist ja tatsächlich auch immer begründet oder ist auch nicht machbar, weil man Unrecht ja nicht zu 100 Prozent wieder heilen kann. Aber Wege dahin zu finden und das auch für Sie als Abgeordnete entscheidungsfähig zu machen mit einer Empfehlung, mit einer Bitte, das ist unsere Erwartung daran. Von daher war unser, unser Auftrag und unsere Bitte nie gewesen, die Opferbeauftragten zu überfrachten. Wir möchten einfach jemanden haben, ja, der sich fünf Tage der Woche auf jeden Fall 
mit dem Thema beschäftigen kann. Und nicht, weil jetzt gerade der Bundesvorsitzende der UKG bei einem Abgeordneten da sitzt da, ja, und da müssen die wieder mit allen möglichen reden. Diese, diese, diesen Fachbereich gibt es eben nicht. Ich bin 20 Jahre Umweltpolitiker gewesen, meiner koordinierenden Fraktion für 16 Fraktionen. Ja, und von daher sind wir alle Spezialisten als Abgeordnete. Und äh, deshalb ist es an der Stelle so wichtig, jemanden zu haben, der objektiv ja, das für Sie aufnehmen kann und der auch eben eingreifen kann, im Anführungsstrichen. Und äh, zu wem sollen wir als Opferverbände gehen? Wir sind kein mächtiger Verband. Ja, auch wenn es 250.000 Häftlinge gegeben hat, Hunderttausende von anderen Geschädigten. Aber dahinter steckt keine Wirtschaftskraft, dahinter steckt nur eine Erwartungshaltung und die Bitte um Gerechtigkeit. Und wir ringen ja auch in unserer Beratungsarbeit ja auch äh, immer wieder darum, ob wir überhaupt unsere Finanzierung durchbekommen. Im Moment fehlen uns für nächstes Jahr für die Betrieb- und Geschäftsstelle 50.000 Euro für die Abgeordneten. Ich weiß, über, über welche Summen Sie entscheiden. Äh, für uns ist das aber existenziell, um eine qualifizierte Bar Ab Ab Arbeit äh, leisten zu können. Vielleicht abschließend noch zur Normannstraße. Ähm, unser Fokus als UKG liegt natürlich auf der Opferbetreuung ja, und der Lobbyarbeit für die Opfer. Wir begrüßen natürlich Initiativen, die Normannenstraße nicht darf, sich vor sich hin siechen zu lassen, sondern dort auch einen Demokratieort zu schaffen, einen Campus der Demokratie. Das würden wir natürlich begrüßen. Und auch wenn dies als Archivstandort äh, fungieren könnte, würden wir das auch begrüßen. Aber wie gesagt, für uns steht die Arbeit mit den Opfern so im Vordergrund, auch in meinem Ehrenamt nimmt ich das so in Anspruch, dass ich für vieles andere einfach keine Zeit habe. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Faust, bitte. Ja, ich versuche, die Opfer, die auch erwähnt wurden von Frau Neumann Becker, die sozusagen verbittert sind. Und das sind nicht nur psychisch Geschädigte, sondern das sind Menschen mit Erinnerung. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir 17 Jahre warten mussten, in der Bundestag sozusagen eine kleine Opferrente herausgab, aber nur, wenn man alt und arm war. Ja, das ist nicht mal für alle. Das ist schon eine Schande, so fängt es an. Und das vergessen viele Häftlinge nicht. Und dann haben wir jetzt 30 Euro mehr gekriegt seit diesem Jahr oder voriges Jahr, also jetzt nicht genau. Finden Sie, das, das bringt nicht mal die Stromkosten, die man teurer haben, jetzt ein. Das heißt, es gibt so viele arme, ja, geschädigte Opfer, die auch psychisch geschädigt sind. Posttraumatische Belastungsstörungen haben ja viele in verschiedenen Graden. Aber es gibt so viele, die gar nicht in diese bürokratische Mühle reinkommen. Ich entdecke immer noch Leute, die im Gefängnis waren, ob im Militärgefängnis Schwed oder in politischen Gefangenen, die sich raus hat, die gar nicht mit der Thematik berührt werden wollen aus psychischen Gründen und die bis heute noch keine Haftentschädigung und gar nichts haben. Ja, da muss doch was gemacht werden. Da muss doch, diese Leute muss man doch erreichen. Ich bin nicht mehr in der Funktion. Ich kriege nur in meinem Freundeskreis sowas mit und freue mich, wenn ich mal jemand helfen kann. Und da brauchen wir eben so einen Opferberatungsmenschen, der Wege findet, an alle heranzukommen. Aber das ist nicht einfach in so einer demokratischen Gesellschaft. Wir haben ja keine Einheitsmedien und Einheitszeitung. Das wollen wir ja auch gar nicht. Aber auch wie die Täter bestraft sind. Es gibt lediglich zwei, gerade in Cottbus, brutale Wärter, die wirklich bestraft worden sind, dass sie ins Gefängnis mussten. Aber wenn ich das sage, irgendwo Brandenburg, überall gibt es Übergriffe, die brutal waren, nicht bestraft wurden. Ja, und dass dann, wenn wir 17 Jahre auf die kleine Opferentschädigung warten mussten, in der ganzen Zwischenzeit unsere Peiniger, also nicht nur die Stasi-Leute, denn die Auftraggeber waren ja die SED-Leute, die haben Renten dann gekriegt, als hätten sie im Westen gearbeitet, ja, 100.000 Nachzahlungen, nachdem der Bundestag diese Rentenkappung abgeschafft hatte. Wissen Sie, das vergisst man doch nicht. Das muss man sich mal in Zusammenhang sehen, wie die Opfer gedemütigt worden sind und das nie vergessen. Und da kommt dann auch hervor, dass der Glaube an die Demokratie dann verloren geht 
Und dann spürt man, oder viele von uns, nicht alle, ich, ich selbst nicht so, dass es in eine Richtung geht, die wir ja kennen. Ja, diese Annäherung an die DDR. Ja, durch die Ungerechtigkeit, die entsteht. Und das wissen viele Bundestagsabgeordnete. Wir haben einen einzigen im Bundestag, der mal ein halbes Jahr in Haft war, das ist der Arnold Faatz. Ja, und deshalb ist das so schwer, diese Empfindlichkeiten, dass nach so vielen Jahren noch in den Menschen steckt, einen normalen Menschen, einen Abgeordneten zu vermitteln. Da brauchen wir gute Filme, da brauchen wir gute Bücher, da brauchen wir gute Zeitzeugen, die das vermitteln können. Und das soll der Opferbeauftragte mitmachen, dass denen, die jetzt noch so leiden, unter den Dingen geholfen werden kann. Nur das wollte ich. Ich meine, vieles Kluge ist ja gesagt worden. Ich will das ja nicht wiederholen. Ja, also ich wollte aber diesen Aspekt hier betonen. Und das hat nicht nur, dass ich hier das ignoriere. Ich, ich finde das schon ganz gut, dass das jetzt zusammengefasst wird, ohne dass die Aufgaben der BSDU deshalb geschmälert werden. Das versuche ich auch dann zu vermitteln, wenn mich heute noch mal ein bisschen überzeugt hat, dann kann ich das auch in meinen Freundeskreis und den Häftlingskreisen mit verbreiten helfen, damit wir eben nicht diese alten Fronten ewig haben. Ja, das ist so, darin sehe ich meine Aufgabe. Danke. Und dass ich nicht so höflich bin, dass ich vorhin so ohne Begrüßung und so weiter eingestiegen bin, das hat ja mit der komischen Uhr zu tun, die einen dann ein bisschen <lacht> nervös macht. Wir wollten Sie nicht nervös machen, Herr Faust. Vielen Dank. Okay. Herr Kleinert, bitte. Ich hatte keine Frage. Ja, aber vielleicht haben Sie was zu sagen. Die erste Runde ist... <lacht> wenn Sie was haben, wenn nicht, gehen wir weiter und Sie können in der zweiten Runde noch mal was sagen. Klar gibt es noch einiges, was man was sagen könnte. Ja, ich stelle es an, okay. Also vielleicht sage ich mal was äh, zu dem... Komplex Opferbeauftragter. Dazu hatte ich mich nicht geäußert. Ich bin also durchaus der Meinung, dass es eine Stelle braucht, wo im Grunde in einer Art Obmanns- oder Frauzuständigkeit die Belange der Opfer vertreten werden. Ich stimme allerdings auch denjenigen zu, die sagen, das Ganze kommt reichlich spät. Also eigentlich würde ich fast vermuten, zu spät. Und die Frage ist dann, ob man nicht vielleicht auch noch mal darüber nachdenkt, ob man auf der Ebene der Landesbeauftragten, die eine ganze Reihe von Aufgaben wahrnehmen, die hier genannt worden sind, speziell Beratung, Information, Betreuung, ob man nicht auf dieser Ebene letztlich diesen, diese, dieses äh, Institut des Opferbeauftragten anbinden kann, weil im Grunde es ja auch so ist, bisher, ob das richtig ist oder falsch, darüber möchte ich gar nicht urteilen, spielte sich die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen und auch speziell der damit verbundenen Folgen, und äh, dazu gehören die Opfer, äh, auf der Ebene der ostdeutschen Bundesländer ab. Die ostdeutschen Bundesländer waren im Grunde die Adressaten für die Aufarbeitung dieses Komplexes. Dort ist nach meiner Meinung auch die Kompetenz zunächst mal da. Das könnten sicher die Kollegen hier bestätigen. Und deshalb meine, meine Überlegung, ob es nicht letztlich dann doch Besser ist diese Sache auf der Ebene der Beauftragten der ostdeutschen Länder zu belassen, als eigenständiges, selbstständiges Institut. Möglicherweise äh, sollten da die Landesbeauftragten noch mal drüber nachdenken, wie man zu so einer Position kommt und wie man die dann auch äh, sinnvoll kompetent besetzt. Ja, das wäre sozusagen die Alternative, die ich an der Stelle mal in die Runde geben will. Danke. Das kann der Bund aber nicht beschließen im föderalen nee, das System. Das muss sich die Länder selber überlegen, genau. um mal so den Einwurf dazwischen zu machen. Vielen Dank, Herr Kleiner. Frau Neumann-Becker, bitte. Ja, herzlichen Dank. Die Frage ging in Richtung 
Bundesopferbeauftragte. Dazu möchte ich gerne etwas sagen. Da gab es zwei, zwei Aspekte. Das eine die Frage des privilegierten Zugangs zu den Akten. Das ist ja, wie ich finde, richtig in der Drucksache auf Seite 38 unten auch begründet, weshalb der einen besonderen privilegierten Zugang haben soll zu den Akten, weil er nämlich ein Hilfsorgan auch des Deutschen Bundestages ist und Gutachten erstellen soll. Und meine persönliche Meinung ist, er bildet in gewisser Weise auch eine Klammer oder eine Brücke zwischen diesen Stasi-Unterlagen und dem Deutschen Bundestag, was ja eben mit dem Persönlichkeitsrechtsschutz zu tun hat. Ein Teil der Unterlagen der Stadtsicherheit sind eben, eben gar keine Akten, sondern es ist kompromittierendes Material. Und deshalb, damit es überhaupt aufbewahrt werden darf, ist es ja angebunden an den Deutschen Bundestag. Und damit wird diese Anbindung und sozusagen auch die, die legalisiert oder die, die Aufbewahrung noch mal verstärkt legalisiert, dadurch, dass der Deutsche Bundestag hier auch seine Verantwortung wahrnimmt. Also insofern halte ich das für eine, äh, einen sehr richtigen Aspekt, dass der Opferbeauftragte hier den privilegierten Zugang hat, auch wenn er keine, auch das, so steht es ja auch hier in, äh, in der Bundesdrucksache, äh, auch wenn er äh, keine eigenen expliziten Forschungsaufträge hat. Ähm, das andere Thema war die Frage des Beirates. Ich würde sehr dafür plädieren, diesen Beirat entweder für eine längere Zeit oder zumindest optional noch deutlich länger vorzusehen aus zwei Gründen. Das eine ist, der Transformationsprozess bedeutet ja auch, dass die Unterlagen gleichzeitig genutzt werden müssen. Wir haben, das hat jemand hier auch in der Runde gesagt, wir haben eine erhöhte, erhöhte Anfragen auf Akteneinsicht durch die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, also auch eilige Anfragen. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass für, eine, für einen Rehabilitierungsantrag eine zweijährige Auskunftsfrist da angegeben wird. Das ist, das, das ist, das ist schwierig. Das, ist eigentlich, das geht eigentlich gar nicht. Also wir haben sozusagen diesen Druck, die Akten müssen voll auskunftsfähig sein bei gleichzeitiger Transformation und bei verschiedenen Ländersituationen. Und deshalb, um diese Kompetenz der Länder gerade bei den Stasi-Unterlagen einzubeziehen, finde ich ein solches Beratungsgremium, das auch aus den Ländern mit bespielt werden kann, mit unterstützt werden kann, für sehr wichtig, Klammer auf, auch für den Opferbeauftragten, weil ich Ehrlich gesagt fürchte, es würden sich ansonsten ohnehin informelle Beratungsgremien bilden, die sich dann aber eher aus dem Großraum Berlin bilden. Und ehrlich gesagt, da bin ich dann Landesbeauftragter aus Sachsen-Anhalt und sage, da wollen die Flächenländer gerne auch einbezogen werden und das auch transparent haben, um das jetzt einmal ganz deutlich ausgesprochen zu haben. Also insofern ist, ist mir dieses Beratungsgremium ein sehr wichtiges. Und die Frage, ist der Opferbeauftragte nicht sinnvollerweise mit in den Beirat beim BSTU oder dann beim Bundesarchiv mit einzubeziehen im Blick auf die Stasi-Unterlagen. Das finde ich einen sehr richtigen Gedanken. Den könnte man entweder also direkt mit in das Gesetz hineinschreiben oder der Deutsche Bundestag entschließt sich einen von den drei Positionen, die Sie ja selbst benennen, mit dem Opferbeauftragten zu besetzen. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Noke, bitte. Ja, Frau Hoffmann, Sie hatten die Frage zu den Außenstellen, den Wünschen und Erwartungen ähm, genannt. Ich Mikro, wollte... bitte, Mikro. Ja, jetzt Und ist ich muss ins, äh, ins Parlament jetzt. Ich muss zu Belarus reden. Aber <lacht> das tut mir jetzt leid. Aber ich wollte noch mal Dankeschön auch sagen, dass ja auch die zusätzliche Außenstelle in Cottbus im Gesetz steht, was ich ja für sehr wichtig gehalten habe und deswegen auch ausgesprochen deutlich begrüßen möchte. Ich gebe es trotzdem mal zu Protokoll, dann können Sie es nachlesen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das, was auch mein Kollege Peter Woschi schon gesagt hat, dass wir für die Außenstellen ein Profil entwickeln, das sich auch in die Region einpasst, das in die Aufarbeitungslandschaft 
der Regionen ähm, mit eingebunden ist. Und ähm, das heißt, dass diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, die ja zum großen Teil die Aufgaben äh, im Bereich Auskunft, Archiv, ähm, Bereitstellung von Akten ähm, erfüllen und weniger äh, profiliert sind jetzt im Bereich Bildungsarbeit, jedenfalls so, wie wir das zukünftig uns vorstellen, dass es da auch einen Transformationsprozess geben muss, eine Qualifizierung, eine Personalentwicklung durch Profilierung. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind schon Projekte für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Bezug auf eine Qualifizierung hinsichtlich Archiv vorgesehen. Man sollte dann auch an dieser Stelle noch mal schauen, wer denn in den Bereich Bildungsarbeit stärker einsteigen will und in den vorhandenen Außenstellen das auch dann dort mit in den Blick nehmen. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass es eine Anbindung an den Archivstandort des Landes geben muss, dieser Außenstellen, damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstellen den direkten Zugang auf die Archivalien haben. Ansonsten sind sie nämlich Antragsteller wie jeder andere und dürfen zwei Jahre warten, bis sie dann mal Akteneinsicht bekommen. Also auch von dem Wissen derjenigen, die in den Archivstandorten zukünftig arbeiten werden, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Außenstellen ohne Archiv profitieren können. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine Schnittstelle zum Archiv in einer Normannstraße, also dem zukünftigen Archiv, Zentralstandort oder wie heißt das, ähm, herzustellen, den es ja auch heute schon, wie bitte, zentral, naja, weiß ich, ja genau, also diese, dieser Standort, der da entwickelt werden soll, ähm, es gibt ja da eine sehr große ähm, Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, des äh, Ausstellungswesens, auch der Bildungsarbeit tätig sind, diese Schnittstelle, die muss viel stärker intensiviert werden zwischen der Normannstraße und den Außenstellen in den einzelnen Ländern, damit die Projekte und Materialien, die in Berlin entwickelt werden, auch in den Außenstellen überhaupt angewandt werden können. Wenn da nämlich keine Bildungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden sind, kann auch nicht eine Bildungsarbeit mit diesen Materialien geleistet werden. Da gibt es aus meiner Sicht eine große Schieflage. Und ich wünsche mir, dass in den Außenstellen wirklich auch das, ja, Mitarbeiter mit ausgewiesenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Bildungsarbeit tätig werden können. Wichtig halte ich den regionalen Themenbezug, der sowohl in der Ausstellungs- und Bildungsarbeit sich niederschlagen sollte. Also in Cottbus wird, werden es andere Themen sein, zum Beispiel der Energiebezirk, die Sorben als in Thüringen oder in Mecklenburg. Also das ist wichtig, dass es auch den regionalen spezifischen Bezug gibt, damit es auch Anknüpfungspunkte gibt für diejenigen, an die sich diese Bildungsangebote dann richten werden. Und bei der Personalentwicklung ist auch zu berücksichtigen, dass natürlich in den kommenden Jahren die Antrags, äh, Zahl der Antragstellungen zurückgehen wird, einfach auch aus biologischen Gründen und weil viele dann den Antrag schon gestellt haben. Man sieht es ja, dass es jetzt schon einen leichten Rückgang gibt. Das wird es in den nächsten zehn Jahren, wird sich das weiterentwickeln. Das heißt, dass diejenigen, die ähm, Antragstellungen bearbeitet haben und im Archiv gearbeitet haben, dann auch in die Bildungsarbeit mit ähm, einbezogen werden könnten und qualifiziert werden müssen. Ähm ich halte es auch übrigens für sehr wichtig, dass es dieses Beratungsgremium gibt, was den Prozess der Entwicklung auch in den Außenstellen begleitet, weil da wirklich auch viel Fachkenntnis und auch Landeskenntnis wichtig sind. Zum Opferbeauftragten, wie viel Zeit habe ich noch? Oh, keine mehr. Glaubwürdigkeit, Sachkenntnis zu Systemunrecht in der DDR halte ich für absolut wichtig. Kommunikative Kompetenzen um sowohl mit Betroffenen sprechen zu können, als auch mit Abgeordneten im Bundestag, also Politikern und Politikerinnen. Ich glaube, dass es wichtig ist, Kenntnisse im Parlamentsbetrieb zu haben. Wenn ein Opferbeauftragte die Regularien nicht kennt, ist es auch schwierig, dort anzudocken. Und ich sehe auch das Problem, dass natürlich Rehabilitierung von Opfern Ländersache ist und die Zuständigkeiten bei uns Landesbeauftragten liegen. Das heißt, dass wenn es da Schnittstellen gibt, wir gucken müssen, dass 
die Erwartung derjenigen, die jetzt denken, da kommt ein Bundesopferbeauftragter, der kann jetzt alles regeln, was in den Ländern nicht geregelt wurde. Das ist ein großes Problem. Daraufhin hat äh, Birgit Neumann Becker schon hingewiesen. Wir kennen das ja, dieses, äh, ich, dass äh, Betroffene dann zu anderen gehen, weil sie der Meinung sind, die haben das nicht richtig bearbeitet. Also da muss man sehr genau aufpassen. Ähm, und ich hoffe auch, also ich würde auch befürworten, dass es eine zweijährige Berichtspflicht gibt, weil ansonsten sind wir Landesbeauftragten ständig beschäftigt, den Opferbeauftragten zuarbeiten zu müssen. Okay. Ja. Zur normalen Straße sein. sage ich jetzt nichts mehr. Nein, es kommt ja auch noch mal eine zweite Runde. Wir haben ja Gott sei Dank wirklich uns ausreichend Zeit genommen. Vielen Dank. Frau Opitz, bitte. Ja, Sie hatten mich noch nach meinen Ergänzungen gefragt. Die sind ziemlich, also das ist schnell gesagt. Wir haben ja nicht nur Mitarbeiter in den Fachabteilungen, sondern auch in den Stabsstellen. Auf die hatte ich schon hingewiesen und die fehlen bei den Zuständigkeiten der Personalräte und der Gleichstellungsbeauftragten. Das ist Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 5 Nummer 1 wo das hinzukommen sollte. Eine Kleinigkeit, auf die ich schon schriftlich hingewiesen hatte, ist bei den Fristen, die die Personalvertretungen haben. Jeder weiß, dass Arbeitstage und Tage bei Fristen einen großen Unterschied ausmachen können, insbesondere zum Beispiel zum Jahreswechsel. Es steht im Gesetz Arbeitstage und in der Begründung steht in zwei von drei Absätzen auch Arbeitstage und im dritten Absatz nur Tage. Diese, wir hatten ja darauf hingewiesen, das verstehen wir nicht, warum man das nicht einfach auch noch äh, dann angepasst hat. Zu den Außenstellen möchte ich noch was sagen, und zwar hinsichtlich der Mitarbeiter. Sie wissen ja, ich bin Mitarbeitervertretung und ähm, die Kolleginnen und Kollegen in den Außenstellen, äh, die kein Archivstandort sein sollen, sind da schon etwas angespannt oder auch besorgt, weil da wird eine erhebliche Reduzierung von Mitarbeitern stattfinden. Die Pläne sind ja jetzt so, dass da nur noch sehr wenige sind und nicht alle Außenstellen liegen so dicht zusammen wie Halle und Leipzig, wo man dann sagen kann, eine Versetzung ist jetzt nicht so problematisch. Aber von Neubrandenburg nach Rostock oder nach Schwerin ist es eben eine ganz andere Geschichte zum Beispiel. Die Sorge dieser Mitarbeiter will ich hier erwähnt haben. Und es ist eben dann, wenn Stellen vor Ort, Funktionen vor Ort dann neu geschaffen werden, zuerst auch an die jetzt dort tätigen Kolleginnen und Kollegen zu denken, dass man die dann qualifiziert, sofern sie wollen natürlich, aber zu neuen Aufgaben, weil die Standorttreue ja gewiss häufig auch was mit, der persönlichen, mit den persönlichen Lebensumständen zu tun hat. Und da wollen wir gern die Mitarbeiter unterstützt sehen. Vielen Dank. Herr Sello, bitte. Ja, auch von meiner Seite jetzt in dem etwas ruhigeren Moment nochmal herzlichen Dank an die beteiligten Abgeordneten für das umfangreiche und für meine Begriffe eine sehr gut gelungene Gesetzespaket. Ich wurde gefragt von Herrn Hacker, speziell zu dem Zusammenhang Opferschutz und Digitalisierung. Ich hatte äh, vorhin schon gesagt, äh, wie hoch ich das ansetze äh, in, dem, äh, in, dem, in der gesamten Gesetzeslage, dass tatsächlich äh, der Sch Schutz der Opfer eine herausgehobene äh, Stellung hat. Und das muss natürlich, in, egal in welchem Prozess äh, da erfolgt, äh, das auch weiter berücksichtigt werden. Und ich denke, das kann man berücksichtigen. Da also gibt es also keine Widersprüche. Es muss nur, die Herausforderung ist da und die Verpflichtung ist da, das deutlich umzusetzen und das auch nicht aufzuweichen, also in keiner Form. Ich bin da bei dem Spruch von 1990 geblieben, der hieß die Forderung jedem seine Akte, die Forderung hieß nicht allen alle Akten. 
und unter der besonderen Qualität dieser Unterlagen, mit denen wir uns hier beschäftigen, bleibt dieser Spruch auch für mich heute noch aktuell. Was jetzt die Digitalisierung betrifft, Herr Heumann hat das, was den Archivbereich betrifft, schon gesagt. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist wichtig, dass das umgesetzt wird. Das ist Grundlage auch dafür, dass die jetzt vorgesehene digitale Akteneinsicht möglich sein wird. Das ist Grundlage dafür, für das wunderbare Angebot, was besteht, dass an den Außenstellen und auch an den, äh, an den jetzigen Außenstellen, zukünftigen äh, Archivstandorten äh, des Bundesarchivs und auch an denen im Westen, dass da äh, Akteneinsicht möglich ist, dass dort äh, äh, an, äh, die Zugänglichkeit äh, zu den Akten gewährleistet ist. Und äh, das ist natürlich auch ganz besonders wichtig für die digitalen Angebote äh, der Vermittlung. Und äh, an, äh, die, äh, was ja eine besondere Herausforderung ist, was jetzt schon äh, in den Vermittlungsangeboten äh, der, des Stasi-Unterlagenarchivs gut aufgebaut wurde, aber was natürlich weiter ausgebaut werden muss und äh, weiter äh, betrieben werden muss. Und äh, dazu ist das also nötig. Wozu brauchen, äh, was ist jetzt der Punkt, der entscheidende, äh, dass das auch finanziert wird? Das geht natürlich nicht alles von alleine und auch bei der Umsetzung wird es Probleme geben und dazu ist die entsprechende Ausstattung nötig. Jetzt zu der Frage des Standort, Standortes in Berlin-Lichtenberg. Der hat ein unglaubliches Potenzial und ist eine riesige Herausforderung. Also äh, nicht nur äh, mit der Situation, dass wir dort einen historischen Ort haben äh, und wir da ein äh, modernes, zukunftsfähiges Archivzentrum errichten wollen, das äh, was äh, unglaubliche Möglichkeiten hat der Ausstrahlung in die, äh, in die Stadt hinein, in die Stadtgesellschaft, was ganz wichtig ist, an äh, die Bevölkerung zu kommen, aber auch als Archivbau, äh, dass man sozusagen diese ganzen Funktionen, die da äh, das beinhalten wird, dass man dort ein interessantes, ein modernes, ein äh, für die nachwachsenden Generationen interessantes äh, Gebäude mit den äh, entsprechenden Funktionen hat, äh, das anziehend wirkt. Es wird äh, die Forschung befördern, wenn die Unterlagen dort zusammengezogen werden. Also es, hat, äh, es, äh, es, äh, es bietet äh, ganz äh, viel Potenzial, nicht zu äh, vergessen die äh, Zusammenarbeit mit den anderen Partnern, die schon jahrelang in dem Gelände läuft und die äh, natürlich ausgebaut werden kann. Also äh, insofern wird das ganz sicher nicht nur ein Schub für die Stadt sein, sondern es wird auch ein Schub für die Aufarbeitung bedeuten. Es, werden, äh, es wird sich vieles neu ordnen dadurch auch, das ist klar. Aber man darf auch nicht vergessen, ich, äh, ich sagte das vorhin schon, das wird ein jahrelanger Prozess sein und äh, da wird es auch vieler Gespräche und Abstimmung bedürfen. Äh. Zum Schluss die Frage von äh, Frau Lassar äh, kann ich ganz einfach beantworten. Ja, der Opferbeauftragte gehört in das äh, Beratungsgremium. Und ja, danke schön. Okay, vielen Dank, Herr Sillow. Herr Dr. Weisbrach für die Hammerangelegenheit. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen die Situation, also mit dem, dass ich nun Weißbach heißt, kann keiner was dafür, aber die Punkte, zu die ich hier was sagen sollte, nämlich Außenstellen, äh, Opferbeauftragte, auch positive Eigenschaften, also damit kann man jetzt wenig äh, äh, hinzufügen, was den Opferbeauftragten und den Eigenschaften, den Qualitäten, die haben, haben soll, stimme ich äh, Frau äh, Noke zu, würde das aber vielleicht noch mit dem kleinen Zusatz von Herrn Jahn ergänzen, dass der also auch so vom Alter diese äh, längere Zeit äh, diese Position haben kann. Nun, nun hatte ich gedacht, na, das Einzige, und das habe ich schon im, im Kopf ventiliert, ist das, was ich zur Normannenstraße äh, sagen kann. Und da ist aber natürlich das S vor dem W. Aber, äh, aber ich will dazu trotzdem äh, einiges sagen. Also in, in der ersten... 
äh, auch wie ich es in meinem Vortrag äh, oder meiner äh, Position dargelegt habe, äh, wünschen wir, wir uns natürlich die Fortsetzung der fruchtbaren und wirklich guten Zusammenarbeit in Form bisher des BSTU und äh, der Havemann-Gesellschaft, wie aber auch mit der äh, ASTAG und dem Bürgerkomitee, die sich zusammengefunden haben eben äh, auf diesem Lernort Staatszentrale Campus für Demokratie. Und ich habe natürlich äh, die Ohren gespitzt und habe mich auch sehr gefreut, als Herr Hollmann in seinem Statement sagte, äh, dass er bzw. dann das äh, Bundesarchiv äh, alle die unterstützen, die in diesem Bereich der Aufarbeitung äh, äh, unterwegs sind. Das greifen wir natürlich gerne auf. Ich habe es auch in meinem Statement schon mal äh, angesprochen, dass wir uns darauf sehr freuen. Das ist also das, was unmittelbar sozusagen fortgesetzt werden soll. Aber es gibt natürlich auch, und Herr Sello hat es angedeutet, eine große Perspektive mit dem entsprechenden Potenzial. Und da ist natürlich an erster Stelle zu nennen das zu entstehende Archivzentrum, wo die Akten des SAPMO mit den Stasi-Akten zusammengeführt werden. Dann natürlich dort das Archiv der DDR-Position, das perspektivisch, in archivgerechte Räume äh, untergebracht werden muss. Dieser Prozess äh, läuft seit äh, äh, längerem, denn äh, das, äh, wo sie jetzt untergebracht sind, ist nicht nur, weil es nicht archivgerecht ist. Äh, in den letzten Jahren haben wir einen dermaßen Zufluss von äh, Nachlässen äh, bekommen. Sie, sie haben es angesprochen, viele äh, sterben weg. Ne? So, dass wir sozusagen mit den 900 Quadratmetern, die wir dort auf dem Gelände haben, also weitestgehend ausgelastet sind. Und es gibt natürlich äh, etliche Beschlüsse des Bundes, wie auch äh, Senatsbeschlüsse des, des Landes Berlin, dort dieses Areal zu entwickeln. Und zwar zu entwickeln in Hinblick auf ein Zentrum für Oppositions- und Widerstandsgeschichte gegen kommunistische Diktatur, von 1945 bis 1990. Äh, Frau Behring von äh, BKM. Äh, BKM hat äh, Gelder zur Verfügung gestellt, in ziemlich hohem Umfang, dass die Habermann-Gesellschaft dafür eine Machbarkeitsstudie verfassen soll. Sodass das also, damit also auch die sowohl Beschlüsse des äh, Berliner Senats, wie aber auch der Beschluss äh, dieser Leipziger Aufruf, von CDU, CSU und auch Bundestagsbeschlüsse umgesetzt werden. An der Erstellung dieser Machbarkeitsstudie für dieses Zentrum sind wir mit der Erstellung derzeit beschäftigt. Danke. Tja, sehen Sie, darum habe ich geheiratet. Das ist jetzt ein B, da bin ich immer ganz vorne. Das H war auch schon relativ weit vorne, aber das ist mit dem Alphabet im. Herr Borschi, bitte. Ja, sehr ja. Nichts, das hätte ich ja nicht heiraten müssen. Ich sollte über eine Hochzeit nachdenken, über eine zweite. Ja. Ähm, es ist viel, viel gesagt worden, äh, gerade die Frage, die an mich gerichtet war, äh, hinsichtlich der Außenstellen, hat Frau Noke, glaube ich, die wesentlichen Dinge äh, auch noch mal äh, ja, deutlich und klar gemacht. Äh, ich will auf eine Sache aufmerksam machen, die jetzt vorliegenden Gesetze, sind ein guter Rahmen, aber dieser Rahmen muss natürlich auch in den nächsten Jahren weiter mit Inhalt gefüllt werden. Und dieser Inhalt, und das sind ja die Dinge, die auch schon angesprochen sind, ist schnellstmöglich und natürlich auch ausführlich ein schlüssiges Konzept für den Umgang mit der DDR-Gesamtüberlieferung im Bundesarchiv zu erarbeiten. Und da sehe ich halt schon die Chance in den Außenstellen, die in den regionalen Erinnerungslandschaften verankert sind, dass es nicht nur die Ausgabestellen für Stasi-Akten der größeren Archive sind, sondern dass sie Außenstellen des Bundesarchives sind und damit letztlich auch den Link bzw. die Möglichkeit zu weiteren Akten, die dieser Speicherort der nationalen Geschichte hat, zu erfahren. Und daraus er bauen sich natürlich Möglichkeiten für die Erinnerungslandschaften, für die Regionalen mit einem kompetenten Archiv, mit den existierenden Akteuren in eine Arbeit, in einen bildungshistorischen Prozess zu gehen. Bei, und das hat Herr Hollmann ja auch angesprochen, einer klaren Unterscheidung auch der Expertisen, also dass das Bundesarchiv die archivpädagogische Ebene darstellt und die regionalen Akteure 
eben die Expertisen der Länder mit einbringen. Wichtig ist auch der Gedanke, den Frau Noke ansprach, äh, zu überlegen, inwieweit die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BSTU äh, sinnvoll in einem Konzept in den Außenstellen eingesetzt werden können, sodass dort eine gute Personalstruktur, die auch nachhaltig die dort stattzufindende Arbeit eben erledigen kann, ausfüllen können. Und als drittes, damit komme ich dann auch schon ähm, zum Schluss, ist der Gedanke, der einiger Zeit im Raum stand und vom Herrn Sello auch vorgetragen worden ist, in der Präambel oder in, einem, in, einer, in einer Erweiterung des Gesetzes, die Beratungsfunktion bei den Landesbeauftragten explizit in Abgrenzung zum Opferbeauftragten noch mal zu formulieren, um, wie soll ich sagen, im Raum stehende, sich entwickelnde Anspruchshaltungen oder Möglichkeiten, die entstehen werden, wenn es einen neuen Bundesopferbeauftragten gibt, dort noch mal zu meinen, seine Rehabilitierung, seine Prozesse noch mal andocken zu können, der aber rechtlich gar nicht in der Lage ist, diese durchzuführen, das von Anfang an in einen Kommunikationsprozess zu bringen, dass das quasi zwei unterschiedliche Ebenen sind. Und da ist der Gedanke, noch mal aufzugreifen, dass entweder in der Kommunikation, das ist immer ein bisschen schwächer, von Anfang an mitzubringen oder aber das sogar im Gesetz noch mit einfließen zu lassen in einem vorgestellten Präambel oder in, einer, in einem untergeordneten Textabschnitt. Jetzt habe ich die Zeit wieder rausgeholt, die ich vorhin <lacht> drüber war. Also das bis 18 Uhr ist eine Kannlösung, keine Musslösung, wollte ich nur sagen. Ja, aber wir wollten halt, ich danke auch allen, die durchhalten. Wir haben uns aber wirklich extra viel Zeit dafür genommen, weil das ein wichtiges und großes Gesetzespaket ist und weil es wirklich hier auch eine Zäsur, einen Übergang, wohin gibt in das Bundesarchiv, was halt eine Behördenveränderung ist, die wirklich für dieses Thema sehr umfänglich ist. Und deshalb, glaube ich, ist das auch gut. Das schafft der Ausschuss nicht immer, sich so viel Zeit zu nehmen. Also es ist auch eine Wertschätzung des Themas. Wir fangen mit der zweiten Fraktionsrunde an. Da hat Herr Selle für die CDU-CSU das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist ja sehr angenehm, dass mit diesem Gesetzesvorhaben mit umfassender Beteiligung ein solcher beeindruckender Konsens erreicht wurde. Das ist eher selten bei Gesetzesvorhaben, aber bei diesem spezifischen Thema ist es auch ein wichtiges Signal nach außen hin. Und weil Herr Dombrowski so ein bisschen auch auf die Arbeit der Abgeordneten abgehoben hat und auf das, was da einstürmt, wollte ich ihn eigentlich noch mal fragen, was für menschliche Eignungen und Voraussetzungen der Opferbeauftragte mitbringen muss. Fachliche Voraussetzungen, das hat nun die Frau Noke schon ziemlich gut beschrieben. Aber vielleicht wollen Sie das noch ergänzen, weil das natürlich vielleicht auch für den Prozess nicht ganz unwichtig ist. Und an Frau Dr. Noke wollte ich die Frage stellen. Ich möchte ja gerne diese zerrissenen Akten wieder, wiederherstellen. Und wenn auch diese Technologie, die wir bisher hatten, da nicht ausreicht, so geht es ja da auch weiter. Die Robotik wird voranschreiten und was da alles passiert. Vielleicht könnten Sie etwas zur Bedeutung der Informationen sagen, die noch in diesen Akten schlummern. Und Herrn Dr. Weisbach wollte ich noch mal zur digitalen Verbreitung der Informationen an die jungen Leute befragen. Das ist für uns ganz wichtig. Wir haben auch ein Programm aufgestellt, Jugend erinnert. Und in diesen Zeiten ist es ganz besonders wichtig, dass junge Leute die Gefahren erkennen, wie es wieder zu verstärkter Autoritäts- oder Autoritätsbestrebungen in einer Gesellschaft kommen kann. Und vielleicht können Sie ein bisschen was beschreiben, wie man digitale Stolpersteine setzen kann. Ich glaube, da macht ja die robert hafemann gesellschaft auch eine ganze Menge. Vielen Dank. Vielen Dank für die AfD. Herr Dr. Jong, bitte. Ja, äh, vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Ausführungen und für die Mitwirkung an diesem Prozess. Je mehr die Zeit vergeht und die Opfer und die Zeitzeugen allmählich weniger werden, desto stärker verändert sich ja das Bild der Geschichte im gegenwärtigen Diskurs. 30 Jahre nach Beendigung des zweiten totalitären Experiments auf deutschem Boden beobachten wir so eine Tendenz zur 
DDR-Nostalgie, manchmal auch verniedlichend Ostalgie genannt, die aber mit einer Verharmlosung dieses Unrechtsstaats auch einhergeht. Ich erinnere nur an einschlägige Aussagen von Manuela Schwesig oder Bodo Ramelow. Und umso mehr muss aus unserer Sicht mit Blick auf die Aufarbeitung des DDR-Regimes der Fokus auf Forschung, Aufklärung und politischer Bildung liegen, muss für die Forscher und natürlich auch für die Opfer der Zugang zu den Akten weiterhin uneingeschränkt erhalten bleiben und sich möglichst auch noch verbessern. Stichwort Digitalisierung. In diesem Zusammenhang meine erste Frage an äh, Frau Dr. Noke. In Ihrer Stellungnahme zum äh, vorliegenden Gesetzentwurf äh, sorgen Sie sich besonders, und Sie haben das ja heute auch noch mal wiederholt, um den Fortbestand der erfolgreichen BSDU-Forschungsbereiche zu SED-Unrecht sowie zu Geschichte von Opposition und Widerstand, deren wissenschaftliche Bearbeitung unmittelbar mit den Beständen des Stasi-Unterlagenarchivs verbunden ist, wie Sie schreiben. Und es sei auch zu befürchten, dass nach Auflösung des BSDU diese Forschungsbereiche samt der Expertise der dort arbeitenden Historiker verloren gehen. Welche Folgen hätte das für das kollektive Gedächtnis in Bezug auf das DDR-Regime, besonders für die Generationen, die 1990, nach 1990 geboren wurden? Und vor allem, wie kann man diesen Gedächtnisverlust verhindern, sprich die Akten für die Forschung auch zugänglich halten? Was muss da eventuell noch getan werden? Und ich habe noch eine Frage auch an Herrn Sigmar Faust. Ähm, Sie haben in einem kürzlich erschienenen Beitrag auf den Internetseiten der Tagesschau da waren Sie zitiert mit der Aussage, dass Sie das Gefühl bestätigen können, die Meinungsfreiheit in Deutschland werde zunehmend eingeschränkt. Es handelt sich zwar noch nicht um eine neue DDR, aber es kommen manchmal Gefühle hoch, die man schon hatte in der Diktatur und dass manches in eine falsche Richtung geht. So habe ich Sie heute auch wieder verstanden, haben Sie das heute gesagt. Und Sie sind ja vor dem Hintergrund Ihrer schmerzlichen Erfahrungen mit dem DDR-Regime auch ein häufiger Gast wenn es bei öffentlichen oder schulischen Veranstaltungen um Aufklärung geht. Und äh, ja, jetzt sollen laut dem vorliegenden Gesetzentwurf nur noch sechs der ursprünglich zwölf Außenstellen ihre bisherigen Funktionen beibehalten. Die übrigen äh, müssen ihre Akten an andere Stellen abgeben. Wie es dann mit der Forschung und Aufklärung vor Ort aussieht, ist nicht eindeutig geklärt. Sollten nicht besser alle Akten, das ist meine Frage an Sie, an ihren jetzigen Orten verbleiben, um jeder Außenstelle ihre Authentizität zu sichern und damit eine größere Außenwirkung für Besucher und Schülergruppen auch zu erzielen. Vielen Dank. Dann darf ich mich für die zweite Fragerunde selber aufrufen. Ich will erst mal sagen, dass ich all die Anregungen und die Ideen gekommen sind, nicht alle noch mal aufzählen will, aber eifrig mitgeschrieben habe und dass wir sicherlich sehr gerne im Einbringerkreis noch mal beraten, was davon noch aufgenommen werden kann. Mich würde das Thema Forschung noch mal interessieren, weil das in der Tat etwas ist, was mich auch umtreibt. Es gibt dazu ja mehrere Beschlüsse und diese Beschlüsse sagen alle, dass man dieses Thema Forschung über das Thema Unterlagen der Staatssicherheit einbinden sollte in einen größeren Forschungskomplex, nämlich so wie die Beschlüsse sowohl der Expertenkommission als auch die, die der Bundestag schon getroffen hat, lauten, heißt es hier, die Forschung über die Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und Europa zu stärken und die Schaffung eines eigenen Forschungszentrums als Ergänzung zu den bestehenden Forschungseinrichtungen für dieses Thema zu prüfen und so weiter. Da gehören auch Forschungsverbünde DDR-Geschichte dazu und anderes. Wäre es nicht sinnvoller, dieses Thema Forschung tatsächlich einzeln noch mal auf das ist schön zu wissen. <lacht> Nein, die Mitarbeiterinnen und so, die angeschlossen sind, die können uns nicht mehr hören. Deshalb mussten wir das ja einmal organisieren. Also mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Wir kriegen das nicht im Bundesarchiv hin, in der Qualität, wie man es will. Das wäre ja auch eine Chance für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungsbereich, die halt wesentlich breiter forschen wollen und das auch tun sollen. Und also auch ein Ersatz für projektbezogene Forschung, wenn man das auf andere neue Füße stellen würde. Das ist in diesem Gesetzespaket nicht drin. Ja, aber das Thema grundsätzlich würde mich interessieren, weil dann wäre es das sinnvoll, ja, das in Ergänzung oder im Anschluss daran neu zu sortieren. Dann will ich noch mal sagen, es werden keine Außenstellen geschlossen. Es kommt sogar eine mehr dazu, also die zusätzlich im Gesetz steht, nämlich Cottbus als zusätzliche Außenstelle. Lesen Sie es noch mal durch. Sie gehen... Sie ja, natürlich. Sie haben gesagt, es bleiben von zwölf nur sechs über. Das stimmt einfach nicht. Es werden, keine Außen, es werden keine Außenstellen geschlossen. Es gibt zukünftig 
jeweils eine pro Bundesland, ostdeutschen Bundesland mit Archiv, eine ohne Archiv, aber mit neuen Aufgaben. Und es wird sogar erweitert, dass an all diesen Standorten zugegriffen werden kann auf alle im Bundesarchiv ähm, liegenden Akten. Und es wird sogar erweitert, dass in der Bundesrepublik auch West der Antrag gestellt werden kann an den äh, Außenstellen des Bundesarchives, auch was das Thema Staatssicherheitsunterlagen äh, angeht. Das heißt, es, es wird sogar breiter aufgestellt und damit diejenigen, die vor 1990 oder nach 1990 woanders hingezogen sind, dass die sogar die Möglichkeit bekommen, anderswo dieses Thema unterzubringen. Deshalb einfach nochmal die Bitte, dass das auch nicht falsch kommuniziert wird, sondern wirklich geguckt wird, was wird da tatsächlich gemacht. Und ansonsten würde ich gerne alle Dinge, die Sie ansonsten bemerkt haben, mitnehmen und nicht einzeln aufzählen und will Ihnen nur sagen, ja, eines der großen <lacht> Gefahren ist beim Thema Opferbeauftragter, dass das individualisiert gesehen wird. Und deshalb gerne Hinweise zur äh, klaren Beschreibung für die Funktion der oder des Opferbeauftragten, weil der wird natürlich ähm, Enttäuschungen äh, in der Aufarbeitung der oder in der Entscheidung über Rehabilitation nicht auflösen können, wenn die rechtskräftig sind. Aber wenn der oder diejenige, die betroffen sind, das so nicht verstehen, damit habe ich auch schon zu tun, ohne dass es einen Opferbeauftragten oder eine Opferbeauftragte gibt. Und wir immer zwischen den Landesbeauftragten und denen, die von uns als Abgeordnete angesprochen sind, also und kommunizieren und trotzdem, wir haben gerade wieder so einen Fall, Frau Neumann-Becker kennt das und ich auch, ich kann den nicht zu einer gewünschten Lösung führen. Und das wird natürlich auch ein neuer Opferbeauftragter, eine neue Opferbeauftragte nicht kennen können. Deshalb bitte sehr gerne gerne klare Formulierungsvorschläge, dass wir das so weit wie es geht, wie geht Irritationen vermeiden und auch keine Hoffnung wecken, wo wir sie hinterher nicht erfüllen können. Vielen Dank. So, jetzt für die FDP-Fraktion. Herr Epping, bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich mal kurz meine Vielen Dank, vielen Dank vor allen Dingen für Ihr Kommen und die, die Auskunft, die ich jetzt bereits jetzt schon äh, erhalten habe und wirklich sehr wichtig empfinde. Ähm, ich habe anschließend an die erste Fragerunde äh, eine Frage noch an Herrn Sello. Und zwar, die BSU kann man ja nicht äh, losgelöst von der Zivilgesellschaft und dem bürgerschaftlichen Engagement zurzeit vornehmlich äh, aus den ostdeutschen Bundesländern betrachten. Im Lichte der Transformation würde mich daher Ihre Einschätzung interessieren, wie groß die Bedeutung der Akteneinsicht in Gesamtdeutschland und explizit aus Westdeutschland kommt und auch aus dem Ausland, was, was Sie da uns zu berichten kann. Und eine zweite Frage habe ich an Herrn Dr. Hollmann. Sie hatten in Ihrem Bericht von den Problemen gesprochen, die die Papiere und der Zerfall der Papiere angeht. Sie wirklich dramatisieren vielleicht, ich weiß es nicht genau, dass wirklich sehr erhebliche konservatorische und restauratorische Bemühungen notwendig sind und beschreiben die Wichtigkeit der Digitalisierung. Ich kenne den Reinhard Laube von der Anna Amalia Bibliothek. Wir hatten da ja einen großen Brand gehabt. Dort ist eine Technik entwickelt worden zur Restaurierung von, von der, der Bücher und Papiere, die teilweise verbrannt sind, die ich exzellent finde. Ich weiß nicht, wie weit Sie da in Kontakt stehen, ob Sie da schon sich darüber Gedanken gemacht haben, unabhängig von der Digitalisierung auch die Originalpapiere ähm, äh, einfach äh, sozusagen zu konservieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Linke, Frau Bayentos, noch mal bitte. Ups, ohne Maske auch. Ähm, ja, vielen Dank nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob sich jetzt Fragen ergeben, aber ich möchte mich für die Debatte nochmal bedanken, weil die wirklich auch nochmal erhellend war und auch nochmal ein Stück weitergebracht hat. Was diese Forschungsgeschichte betrifft, wäre mir zum Beispiel auch wichtig, dass eben nicht nur Projekte gefördert werden, sondern dass es auch im Ergebnis zum Beispiel einen Lehrstuhl gibt für äh, Forschung, DDR-Geschichte und so weiter. Ähm, ich äh, möchte auch noch mal zum Opferbeauftragten und, und vielleicht so als kleine Anregung, wir denken das natürlich alle mit, aber vielleicht können wir nicht immer nur von dem, sondern auch von der möglichen Opferbeauftragten sprechen. Und vielleicht, wenn das dazu kommt, wird es dann auch eine Frau, weil mir immer eigentlich, egal wo es um Erinnerungskultur geht oder um äh, solche Sachen, äh, eigentlich die weibliche Perspektive fehlt, ehrlich gesagt. Und es wäre ganz gut, wenn da mal eine Frau äh, äh, diese, ja, eine solche Position einnehmen könnte. Aber jetzt ist mir, ich hatte auch immer ein bisschen Bauchschmerzen bei dieser Konstruktion, äh, sozusagen 
im, im Bundestag angesiedelt, äh, eine, eine, diese Stelle der Opferbeauftragten. Und zwar deshalb, jetzt haben Sie gesagt, Frau Bode, klar, wir können nicht beschließen, dass die Länder so eine Stelle schaffen. Das stimmt, wir haben Föderalismus. Aber vielleicht kann man ja hier beschließen, dass der Bundestag Mittel bereitstellt, die die Länder in, äh, in die Lage versetzen, damit die eine solche... Also mein Traum wäre eigentlich tatsächlich auch was... Dass die, dass die Außenstellen und die bestehenden Strukturen und die zivilgesellschaftlichen Verbände, die es alle gibt, dass die sich zusammensetzen und äh, wenn nötig eine, eine äh, Ombudsstelle oder Opferbeauftragtenstelle äh, äh, bilden. Aber das ist natürlich tatsächlich durch den Föderalismus schwierig. Aber ich glaube, da muss man tatsächlich noch mal ganz aufpassen, wie man das äh, formuliert. Und natürlich impliziert der Begriff Opferbeauftragte dass es eine Ansprechstelle ist für Opfer. Und natürlich, wenn die da hingehen mit ihren Geschichten, das ist ja klar, da ist der, die Opferbeauftragte, da gehe ich hin und erzähle meine Geschichte. Das heißt, wir sind uns, glaube ich, alle einig darüber, dass, dass es da, also ich will da gar nicht dagegen reden, aber ich möchte eben auch Missverständnissen vorbeugen und vielleicht auch Überschneidungen dann in den Kompetenzen, was dann äh, im Ergebnis vielleicht äh, ja, zu, zu nichts Gutem führt. Das möchte ich noch mal zu bedenken geben. Und noch mal ganz blöde Frage. Was ist denn eigentlich mit Akten, mit den Akten der Auslandsaufklärung? Also Akten äh, der, des MFS, äh, in, in dem aber der Westen eine Rolle spielt. Äh, hat da das BMI die Finger drauf noch oder entscheidet da das B BMI ob und wie die zugänglich sind oder sind die dann, äh, gibt so diesen Begriff der gesondert gelagerten Akten oder ich weiß nicht genau, bin ja keine Archivarin, aber vielleicht kann man mir da auch noch mal weiterhelfen. Ansonsten wirklich vielen Dank für die echt gute Debatte und äh, also mich, ich mag ja immer die Veranstaltungen am meisten, bei denen ich selber was lerne. Dafür vielen Dank. Vielen Dank für das Bündnis 90 Die Grünen, Frau Lazar. Vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank, sehr geehrte Sachverständige. Ich habe noch zwei konkrete Fragen. Die erste Frage geht an die beiden Herren mit W, Herrn Weisbach und Herrn Woschi. Und zwar würde mich der Titel der oder des Opferbeauftragten äh, interessieren, ob äh, Sie den für gelungen und ausreichend halten. Ähm, es geht mir darum, dass nicht alle sich als Opfer sehen. Und deshalb war äh, meine Idee, äh, ob man den oder die Beauftragte, Beauftragte von Opfern und Verfolgten benennen kann. Ist jetzt noch nicht so die, die schickste Formulierung, aber äh, einfach auch den den Begriff des oder der Verfolgten mit reinzunehmen. Die zweite Frage geht an Herrn Jahn und Herrn Dombrowski. Es ähm, ist ja bei den verschiedenen Schilderungen heute hier auch schon zu Wort gekommen, dass äh, die Betroffenen, die Opfer ähm, Schäden haben, auch gesundheitliche Schäden. Und äh, da würde mich interessieren, ob sie es für nötig und wichtig erachten, dass auch die Beratung medizinischer Einrichtungen teils der Aufgaben des oder der Opferbeauftragten sein kann. Weil so in den Überlegungen im Vorfeld hatte ich so gedacht, das ist vielleicht sinnvoll, weil ja die Ärztinnen und Ärzte sich da vielleicht nicht ganz so gut auskennen. Es ist so in anderen Bereichen die sehr speziell sind, ja auch der Fall. Und dass dann einfach die Möglichkeit besteht, wenn man da Fragen hat, dass sich dann einfach die Medizinerinnen und Mediziner dann auch mit an den Beauftragten wenden können. Die beiden Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich will nur Frau Bajentos bemerken, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ist die Landesbeauftragte beim Landtag angesiedelt. Das ist in den Ländern halt sehr unterschiedlich geregelt und deshalb Geht das so nicht? Das muss man sich im Detail angucken. Manche haben das schon aus diesem Grund verändert. Und die Institutionen funktionieren hervorragend eigentlich in den Ländern. So, dann kommen wir jetzt in die nächste Antwortrunde. Herr Hollmann. Ja, erneut vielen Dank für die Fragen. Ich würde gerne zunächst was zum Thema Forschung sagen und daran erinnern, dass die Kommission, die 2016 ihre Empfehlungen abgegeben hat, ja sehr stark noch eine akademische Anbindung hatte, weil da Historikerinnen und Historiker mit dabei waren und immer wieder damals 
den Punkt aufgebracht haben, dass ein, ein zentrales Problem der Forschung im BSTU ja darin bestimmt, dass es quasi amtliche Forschung sei, die, der ein wesentliches Element der Freiheit der Forschung abginge, nämlich dass es da äh, vermeintlich einen Behördenleiter gäbe, der auf die Ergebnisse der Forschung ähm, Einfluss nehmen könnte und dass damals immer wieder gefordert wurde, diese amtliche Forschung aufzulösen zugunsten einer freien Forschung äh, an den Universitäten. Dass gleichzeitig immer wieder darüber debattiert wurde, ob die DDR-Forschung schon zu Ende ist und ob die DDR ausgeforscht sei, eine groteske Vorstellung eigentlich, ähm, hat in den letzten Jahren immer wieder die, die Diskussion bestimmt. Also um es noch mal zu sagen für uns, ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir als Bundesarchiv in Zukunft unseren forschenden Anteil darauf konzentrieren, diese spezifischen Quellen, das wird ja immer wieder betont, wie sehr, wie besonders die Stasi-Unterlagen ja eigentlich sind und die man nicht, man versteht sie nicht einfach, wenn man die Akten aufschlägt und weiß direkt, dass es sind nicht nur Tatsachenbehauptungen, sondern da sind auch Denunziationen drin, die bösester Art verfälschen. Da sind bestimmte Mechanismen der, des Umgangs innerhalb des Apparats der Stasi mit Informationen. Das muss man alles verstehen. Und dieses Wissen darum wird in den nächsten Jahren, das ist meine Erfahrung dann als zumindest angelernter Zeithistoriker, immer weiter verloren gehen. Und junge Studierende werden sich an die Akten setzen irgendwann und werden sie nicht verstehen. Und da die Brücke zu schlagen, indem wir nämlich die, diese, Grund, diese historische Grundwissenschaft der Akten- und Quellenkunde aktiv betreiben und dieses Wissen äh, da, heute, dass wir das sichern, aber dass wir es auch so aufbereiten, dass in Zukunft auch in, in 100 Jahren noch Leute mit den Akten der, der Stasi arbeiten können und verstehen sie. Äh, und für, dass das für die nicht einfach dann nur ähm, ein Blick ins, ins Unbekannte ist, das wird unsere Aufgabe in den nächsten Jahren und ganz besonders sein. Das ist ein dass es dramatisch ist, dass Forschung frei ist, <lacht> merkt man dann bisweilen daran, dass Forschung sich eigene äh, Themen sucht. Und um, um es nur ganz deutlich zu sagen, wir leben im Moment in einer Situation, in der viele Archive, auch das Bundesarchiv, nur in ganz geringem Umfang ihre, ihre Benutzungsmöglichkeiten öffnen können. Und dann werden sich natürlich junge Studierende, die, die akademische Abschlussarbeiten schreiben, aber auch Forscher Themen suchen, bei denen vielleicht die Abhängigkeit vom Archiv nicht ganz so groß ist, wie es im Moment gegeben ist. Auch hier muss ich wieder die Antwort geben, wenn wir da raus wollen, aus dieser Abhängigkeit bleibt uns nur die Möglichkeit der Digitalisierung und der Bereitstellung außerhalb von Lesesälen, ohne die, die Einschränkungen, die wir im Moment haben. Also ich denke, das mit der Forschung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen im Blick behalten, dass es dieses Dilemma gibt, dass amtliche Forschung, natürlich immer einen, den, den Charakter des Gelenkten haben kann und dass die freie Forschung ähm, dummerweise frei ist und wenn sie andere Themen findet und da gibt es immer Konjunkturen, sich da vielleicht nicht immer einbinden lässt. Ähm, was den Papierzerfall angeht, nein, ich glaube, ich dramatisiere nicht, denn ähm, wir haben es hier im Bundesarchiv derzeit mit 430 Kilometern Akten zu tun. Dazu kommen weitere 111 Kilometer ähm, Stasi-Unterlagen. Das Problem besteht ja nicht darin, dass die Akten im Archiv geschädigt werden. Sobald wir sie in vernünftigen Magazinen haben, steht dieser Prozess, ich will nicht sagen still, aber er ist deutlich verlangsamt. Die Schädigung hat ja vorher stattgefunden. Wenn Sie sehen, wie Menschen in Büros mit Akten umgehen, das sind Hilfsmittel, mit denen man seine Arbeit tut und da, ob die Kaffeetasse draufsteht, ob es in der Sonne liegt, auf einem lichtdurchfluteten Arbeitsplatz, das schädigt Papier alles in einer Art und Weise die, äh, und in Prozessen, die für uns nicht linear verlaufen und die wir nicht erkennen können. Sicher ist heute schon, dass wir mit, der, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung einen, in einen Wettlauf mit der Zeit eintreten, bei dem es uns mit Sicherheit nicht gelingen wird. All diese riesigen Mengen an Archivgut im Bundesarchiv, in den Landesarchiven, das, was noch auf uns zukommt, weil es noch in Sammlungen derzeit auf privaten Speichern liegt, also das, wovon die Havemann Stiftung ja berichtet, das sind ja Unterlagen, die haben bisher weiß Gott wo gelegen. Jetzt, jetzt sollen sie gerettet werden, aber wir können sie ja nicht besser machen. Also ich glaube, die erste, die erste Wahl ist, wir brauchen so schnell als irgend möglich Magazine, in denen die Aktenschädigung nicht weiter voranschreitet. 
Und da, da ist wirklich dann ähm, Gefahr im Verzug. Das kann ich auch. Nein, das ist keine Dramatisierung. Und das Zweite ist, wir brauchen Mechanismen, um diese riesige Menge. Wir reden hier nicht von einer Anna Amalia, bei der es ja am Ende um einen sehr überschaubaren Fundus ging. Und Sie können, wenn Sie einzelne Bücher haben, den können Sie sich mit sehr viel Liebe zuwenden. Aber wenn es da Papier zerbröselt ist, ist es weg. Genauso wie die verbrannten Bände der Anna Amalia auch nicht mehr rekonstruiert werden konnten. Da hat man auf dem Markt andere Exemplare beschafft und sie jetzt quasi authentisch dann diesem Bestand zugefügt. Also das, ist ein, das können wir für einzelne Dokumente, für einzelne Bestände immer wieder in, in den Blick nehmen, aber die Prozesse sind so komplex und die Verfahren sind so langwierig und teuer, dass wir das für die große Menge der Aktenbestände, mit denen wir es zu tun haben, selbst wenn wir jetzt nur hier von den Stasi-Unterlagen reden, ähm, verantwortet nicht wirklich in, Re in Anrechnung bringen müssen, sondern wir müssen gleichzeitig mit der Sicherung immer auch die Möglichkeit einer Ersatzüberlieferung im Auge behalten. So leid mir das tut. Vielen Dank. Herr Jan, bitte. Ja, ich äh, möchte gerne nochmals betonen, das Ganze ist ein Prozess, der schon seit Jahren im Gang ist. Und auch bei der Forschung haben wir in den letzten Jahren, spätestens seit dem Beschluss des Deutschen Bundestages zur Einsetzung der Forschungsverbünde, hier einen klaren Kurs genommen auf die quellenkundliche Forschung und haben Projekte sozusagen entwickelt, die dieses Archiv lesbarer machen. Und wir merken es immer wieder, gerade weil Nutzer feststellen, dass sie zu bestimmten Zeiten bestimmte Akten bereitgestellt kriegen und bei anderen Mitarbeitern zum Beispiel nicht. Ja, das heißt, dass es hier gilt, Rechercheleitfäden zu entwickeln, Editionen zu erstellen, Bestände zu erforschen, die heute, bis heute unterschaubar sind. Und dafür brauchen wir die wissenschaftliche Kompetenz unserer Mitarbeiter, die bei uns angestellt sind. Und darauf setzen wir. Trotzdem bauen wir natürlich die Brücke sagen, in die bestehenden Forschungseinrichtungen, in die Universitäten, in die bestehenden Extrainstitute, die sich mit Zeitgeschichte beschäftigen. Und gerade das Prinzip der Abordnung, was wir zurzeit praktizieren, ist sozusagen eine Möglichkeit, diesen wissenschaftlichen Austausch für eine gewisse Zeit zu pflegen. Und das bedeutet dann, dass die Mitarbeiter ja auch nach ihren Erfahrungen, die sie an den Universitäten gemacht haben, wieder zurückkommen ins Archiv und dann auch genau wissen, welche Bestände noch weiter erforscht werden müssen. Also dieses Wechselverhältnis, das ist auch durchaus nicht unsere Erfindung, sondern das sind alles auch Beratungen, die wir zum Beispiel mit dem Wissenschaftsrat durchgeführt haben, wo wir sozusagen uns hier auch etwas an Argumenten geben lassen haben, diesen Weg zu gehen. Auf alle Fälle ist das jetzt schon seit Jahren im Gang und in der Verbindung natürlich auch die Frage der Digitalisierung. Auch da sind wir seit Jahren jetzt unterwegs und gerade auch die niederschwelligen Angebote. Ja, es geht ja nicht um die wissenschaftliche Forschung, nur was macht der Schüler, der seinen Aufsatz schreibt? Was ist mit denen, der seine Diplomarbeit schreibt? Ja, da haben wir Formate jetzt äh, als Schaufenster ins Archiv, wo man sozusagen eine erste Erkenntnisse bekommt, wo man dann nochmal vertieft Anträge stellt. Die Stasi-Mediathek sucht seinesgleichens in der Welt. Ja, das ist eine semantische Suche, die hier stattfindet, wo Leute den ersten Einblick ins Archiv bekommen und wo wir immer weitere Projekte auflegen. Wir haben auch organisatorische Voraussetzungen geschaffen. Wir haben jetzt ein Referat Digitale Vermittlung, was wir jetzt demnächst besetzen, wo dann neue Projekte aufgelegt werden. Eines der nächsten Projekte ist die Bereitstellung sämtlicher Doktor- und Diplomarbeiten der Stasi-Hochschule in Potsdam-Eiche. Das ist etwas, was dann sozusagen digital vollständig verwendbar ist. So, und äh, natürlich sind wir herausgefordert, in Richtung Datenschutz äh, immer darauf zu achten, gerade wenn es äh, äh, um den Schutz von, von Opfern und Verfolgten geht. Äh, aber genau das ist sozusagen unsere langjährige Erfahrung bei der Herausgabe von Unterlagen. Das wenden wir genauso an bei der Bereitstellung von Digitalisaten. Interessant ist die Frage Bestandserhaltung und Digitalisierung. Das sind auch täglich neue Herausforderungen, die wir haben. Ja, was macht man mit Akten, die einen besonderen historischen Wert haben? Ja, die Originalakte von Robert Havemann, von Wolf Biermann oder auch die Personalakte von Markus Wolf. 
ja, die können wir doch nicht auseinandernehmen, die Metallteile rausnehmen. Nee, die muss so im Original bleiben. Und wir müssen zumindest die Informationen sichern. Die Informationen sichern, dass sozusagen diese Akte sozusagen auch als musealer Gegenstand parallel dazu erhalten bleibt. Also das ist auch ein Diskussionsprozess unter den Archivaren. Da ist etwas im Gang, wo wir auch im Austausch dann gemeinsam mit den Kollegen, die bisher im Bundesarchiv gearbeitet haben, dann nach Lösungen suchen. Und auch in den Außenstellen, Frau Obitz hat das berechtigt angesprochen, natürlich haben die Leute Angst, was ist jetzt in den, mit meiner Arbeitsplatz und so weiter. Aber genau das gilt es jetzt als Prozess zu gestalten, bis hier bestimmte Archivneubauten errichtet sind, bestimmte Dinge zusammengelegt worden sind, vergehen einige Jahre. Und diese Jahre müssen wir nutzen, hier ganz gezielt mit dem Personal zu arbeiten, dass wir genau sehen, wo sind Qualifizierungen wichtig, wo sind Abgänge durch Rente und so weiter, wo werden neue Leute eingestellt, wo werden die dann ihren Arbeitsplatz finden. Das ist eine echte Herausforderung, aber da sind wir schon auch gut unterwegs, dass wir das im Blick haben. Und da gilt es natürlich dann auch, die Räte mit einzubeziehen, dass wir hier sozusagen das gemeinsam mit den Personalräten bewerkstelligen. Und die eine Frage will ich hier noch ergänzen. Was ist mit den Beständen der HVA? Ja, wir wissen, der HVA hat sehr viel vernichtet. Wir haben aber noch Restbestände, wo es natürlich auch Informationen gibt über sagen, die Bundesrepublik Deutschland. Und da gibt es klare Regelungen im Stasi-Unterlagengesetz, dass auch diese Akten bereitgestellt werden, es sei denn, dass die nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland in Gefahr ist. So, und das ist natürlich etwas, was dann beim Innenministerium liegt. Aber ich kann nur sagen, die, die Größenordnungen sind minimal. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber auch da ist ein ständiger Prozess, dass natürlich nach bestimmten Jahren das freigegeben wird. Wir haben die gleiche Diskussion beim BND, die Historiker Kommission, die da unterwegs ist. Da gibt es auch die Frage, wann werden Akten freigegeben? Uh, unser Anspruch immer so, ist immer so früh wie möglich. Aber ich denke, es ist in uns aller Interesse, dass die nationale Sicherheit gewahrt wird. Und deswegen hier das Innenministerium in, uh, in ihrer Verantwortung entscheiden müssen. Aber auch da ist ein Prozess im Gange, wo man natürlich immer dafür sorgt, uh, dass dieser Zugang uh, erweitert wird. Also ich denke, uh, und ich will das durchaus noch mal wiederholen, ich habe das uh, Gesetz, den Gesetzesvorschlag jetzt hier sehr, sehr gelobt. Aber es ist der Rahmen, der gesetzt wird. Jetzt kommt es wirklich darauf an, das auszufüllen. Wir bauen auf die bisherige gute Zusammenarbeit mit der BKM, mit dem Bundesarchiv und dem Stasi-Unterlagenarchiv und seiner Fachkompetenz. Und ich bin da guten Mutes, dass es für die, für die Zukunft trägt. Ein Satz nur noch zum Opferbeauftragten. Ich denke, gerade die Angst, da kommt dann jeder Bürger und mit seinem Problem, er will es gelöst kriegen. Meine Erfahrung in meiner Amtszeit, aber auch bei Marianne Pörtler und Joachim Gauck, war so, dass wir immer einen Modus gefunden haben, dass wir einerseits als Ansprechpartner ja, bei einer Veranstaltung und sonst was zugehört haben, aber dass wir immer genau gewusst haben, zu sagen, das Problem können wir lösen oder das können andere lösen. Und da setze ich auf die Zusammenarbeit mit den Landesbeauftragten, die im Übrigen schon Opferbeauftragte in ihrer Region sind, und da setze ich auch darauf, mit der Zusammenarbeit mit Organisationen, auch im Westen Deutschland, wie zum Beispiel das niedersächsische Netzwerk der SED-Opfer, wo man sozusagen das Ganze auch gesamtdeutsch denken kann. Also es gibt genug zu tun und der Rahmen ist mit diesem Gesetz hervorragend gesetzt. Vielen Dank. Ich würde jetzt einmal das Alphabet durchbrechen, weil ich weiß, dass Herr Sello um 17.30 Uhr weg muss. Wenn das gestattet ist, dann würde ich Ihnen jetzt vorziehen und dann wäre Herr Dombrowski der Zweite, wenn Sie noch was haben. Wenn nicht, dann... Äh. Ah, bei mir steht das hier. Gut, dann ist Herr ich Dombrowski muss, dran. Entschuldigung, ich muss noch, weil nicht, dass Frau Lazar denkt, sie wird übergangen. Ja. Natürlich ist es gut, wenn die medizinischen Einrichtungen sozusagen hier um Rat bitten können. Aber ich sehe das durch das Gesetz nicht ausgeschlossen. Sie sind nicht extra erwähnt, aber das ist dann die Praxis. Und ich denke, die werden sich schon angesprochen fühlen, dass sie ja jetzt auch einen Ansprechpartner haben. Dann gehen wir in der alphabetischen Reihenfolge weiter. Herr Dombrowski, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte die Anfragen der Abgeordneten 
Selle, äh, Frau Budde, ähm, Frau Lazar, aber auch Frau Bajentus in einem Rutsch von den Themen her eigentlich ähm, versuchen äh, zu beantworten, soweit ich das kann in der Zeit. Ähm, Selle hat gefragt nach den eigenen Anforderungen an den oder die Opferbeauftragten Einschub noch. Ich habe bisher bei allen Statements in der heutigen Sitzung immer von der oder dem Opferbeauftragten gesprochen. Und ich meine das natürlich auch genauso. Alles andere wäre auch ja, völlig unverständlich. Aber trotzdem gut, dass die Kollegin Abgeordnete das noch mal angesprochen hat. Was sollte der oder die Opferbeauftragte für eine Eignung verfügen? Natürlich eine hohe Sensibilität in den Themen, auch eine hohe Sachkunde, was überhaupt nicht geht, dass jemand dort berufen wird, der sagt, ich arbeite mich, mich da jetzt ein in die Themen, dann äh, erstmal ist das, denke ich, nicht möglich bei der Vielfältigkeit. Und ich denke, es wird sich auch jemand finden, der über die notwendige Sachkenntnis, aber auch die Empathie äh, verfügt, äh, um die Dinge zu beurteilen. Äh, es kann jedenfalls nicht so mal ein Beispiel zu sagen, als ich äh, als Bundesvorsitzender eingeladen wurde in diese Expertenkommission, die für die Umstrukturierung der BSTU zuständig ist. Professor Böhmer hat ja diese Runde geführt. habe ich natürlich auch andere Dinge untergebracht vor ein paar Jahren, unter anderem das Thema Zwangsadoption. Ich habe das geschildert. Und Professor Böhmer hat tatsächlich die Hände an den Kopf genommen und gesagt, Herr das kann doch nicht möglich sein. Solche Überraschungen möchten wir bei dem oder der Bundesbeauftragten nicht erleben. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Aber die Baustellen sind im Großen und Ganzen äh, bekannt. Und äh, von daher finde ich, äh, sollte sowohl die fachliche Kenntnis als auch die Empathie und der Bezug zu den Themen äh, bei dem oder derjenigen auch vorhanden sein. Und natürlich ganz selbstverständlich die Zusammenarbeit mit den Landesbeauftragten, äh, wenngleich ich sagen muss, ist ja kein Thema, das nur die neuen Länder betrifft, sondern bundesweit. Und hier gibt es dann eben auch Dinge zu klären, zum Beispiel das Mysterium aufzuklären, warum soziale Verwaltungsgerichte, je weiter weg sie vom ehemaligen DDR-Gebiet sind, immer freundlicher für die Antragsteller urteilen als die Gerichte in den neuen Ländern. Dafür wird es Gründe geben, die ich will die auch nicht anklagen, aber denen kann man ja mal nachgehen. Vielleicht, das ist eine vermittelnde Aufgabe, die der oder die Opferbeauftragte auch vornehmen kann, mit entsprechenden anderen Verwaltungen einfach mal zu reden, ob das möglich ist, ohne sich einzumischen in gerichtliche Sachen sowieso nicht, aber auch nicht in die Länderaufgaben. Aber die Bereitschaft zu helfen ist ja überall vorhanden, nur es fehlt ab und an an dem Hintergrund dabei. Zum, um noch ein weiteres Beispiel zu sagen, Frau Lazar hat das Thema medizinische Beurteilung und Projekte angesprochen. Ähm, auch ein weiteres Beispiel für den Opferbeauftragten. Wir haben ja beim Ostbeauftragten, früher Frau Gleike, jetzt Marco Wanderwitz, auch das Thema äh, als Schaffung eines Kompetenzzentrums zur Beurteilung äh, von psychischen und anderen Erkrankungen in Folge äh, von Diktaturerfahrungen. Äh, und das haben wir auch in der Runde dort vorgestellt. Da ist dann äh, der, das war noch der vorhergehende Landesbeauftragte Christian Hirte und da waren noch drei Ministerien dabei. Es war sofort Einigkeit in der Runde, dass keiner der Anwesenden zuständig ist. Das hilft aber natürlich nicht weiter. Und was natürlich nicht geht, dass Menschen, die Schäden erlitten haben, zum Beispiel in der Haftzeit, Maria Noke ahnt vielleicht, welchen Fall ich jetzt ohne Namen zu nennen hier bringen werde, ja, der dann in Brandenburg beim zuständigen Landesamt in Cottbus seine Beeinträchtigung durch Gutachter belegt hat, dann wird es erstmal zurückgewiesen, dann beauftragt das Landesamt einen eigenen Gutachter, der stellt die gleiche Diagnose, der Schaden ist da. Das Landesamt weist die Forderung trotzdem ab und erst als ein Gericht dann nach sieben Jahren entscheidet, ja, die Forderung ist berechtigt, dann wird dem entsprochen. Das kann, ist nicht die Regel, aber es gibt viele solcher Fälle. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, wo ein der oder die Opferbeauftragte sich vermitteln. Der kann nicht in die Rechtsprechung eingreifen. Aber es muss doch möglich sein, dass es für Opfer, die berechtigte Anliegen haben, nicht vom Wohnort abhängig ist, in welchem Bundesland sie wohnen, um irgendwo angemessen zu ihrem Recht zu kommen. Nicht jede Forderung ist begründet. Das sind Aufgaben, die stehen zwischen den Zeilen. Über die reden wir heute gar nicht, aber darauf wird es ankommen. 
dass der, oder die, der Bundesbeauftragte diese Fähigkeiten äh, ja, hat, da auch diplomatisch oder auch mal offen auch zu vermitteln. Und es geht nicht darum, die Schlachten ja, noch mal zu schlagen und die friedliche Revolution äh, noch einmal zu wiederholen. Die Bürgerinnen und Bürger haben diese Schlacht mit der SED gewonnen. Und wir sind eine Demokratie, wo wir ordentlich miteinander umgehen müssen, ohne jetzt zu nachsichtig zu sein. Aber es ist nicht die Aufgabe des Bundesbeauftragten für die Opfer, jetzt sozusagen die Standarte zu hissen und zum Stasijäger zu werden. Das ist nicht die Aufgabe. Und von daher denke ich, gilt es, den oder diejenigen auch zu finden. Das wird auch möglich sein, gar keine Sorge. Der, die Fachkenntnis, die Empathie und auch, dass die, die Gesamtaufgabe tatsächlich versteht. Zum Thema Forschung nochmal und auch Individualisierung. Da hatte Frau Budde etwas zu gesagt. Natürlich kann der Opferbeauftragte oder die Opferbeauftragte wird viel Post bekommen. Ja? Das zu kanalisieren, auch, auch aneinander zu puzzeln, ist das jetzt wirklich ein Einzelfall oder ist hier ein sozusagen systemimmanentes Problem? Da muss man ja unterschiedlich umgehen. Das sind die Dinge, die da zu leisten sind. Und natürlich wird man dann auch immer, sofern es ein Bundesland betrifft, den neuen Länder, auch mit den Landesbeauftragten in Kontakt treten, um zu versuchen, dass, dass den Einzelfall äh, ja, zu, ein bisschen klarer zu machen, um zu wissen, kann man da was tun und wenn ja, äh, welche Hilfen können vermittelt werden. Also von daher ähm, bei der Forschung, mein letzter Punkt, äh, ob es möglich sein wird, äh, im Rahmen der Umstrukturierung oder Eingliederung des äh, BSU-Archivs ins Bundesarchiv eine eigene behördeninterne Forschung äh, zu erhalten. Das weiß ich nicht. Ich, man kann ja wünschen, also mir wäre beides natürlich sehr lieb, ja. wenn sowohl die Behörde inter, intern, das gilt ja auch zur internen Aufarbeitung der Akten. Bitte? Oh, das ist ja wunderbar. Also dann bin ich eigentlich insofern schon mit meinen Antworten am Ende, darf mich bei Ihnen herzlich bedanken und wir haben als Opferbände volles Zutrauen zu diesem Parlament und Sie werden das Richtige tun. Danke für die Vorschusslorbeeren. Herr Faust, bitte. Ja, diese Erweiterung oder Einschränkung, das ist nun geklärt, das Thema, dass es also keine Einschränkung gibt. Aber wenn man zum Beispiel in Cottbus, haben wir ja eine Gedenkstätte, wo die Schüler nachempfinden können, wie das die Haftbedingungen waren und Zeitzeugen haben gesprochen. Das gibt es ja nur im ehemaligen DDR-Gebiet, im Westen nicht. Dr. Knabe hat es geschafft, viele, viele Gruppen aus Westdeutschland nach Hohenschönhausen zu locken. Und das war ja immer überfüllt. Und diese Art, jetzt die Frage, das sind ja immer dieselben Lehrer, die kommen. Kann man das nicht auf ein bisschen regeln von der Regierung her oder von Parlament her, dass das zur Pflichtveranstaltung werden kann, dass jeder Lehrer oder jede Schulgruppe mal in eine Gedenkstätte muss. Nein, geht nicht. Schade. Naja, dann muss man also sehr attraktive Angebote machen, damit auch verschiedene Lehrer äh, da anknüpfen können. Also zum Beispiel ein Kunsterzieher würde natürlich eher kommen, wenn wir mal etwas machen über Künstler, die eingeführt Künstler in Gefangenschaft. Ja, ich, das ist so mein Thema, was mich interessiert. Ich habe jetzt schon 60 Dichter, also die Lyrik geschrieben haben, aus ihrer Hafterfahrung raus. Darunter sehr Unbekannte, darunter auch Bekannte wie Horst Biene, Thomas Brasch, Jürgen Fuchs. Ich könnte viel aufzählen. Und dann gibt es noch viel mehr Künstler, bildende Künstler, Schauspieler, Komponisten, Dirigenten, was alles im Gefängnis war. Ja, das wäre... Wo, ich weiß gar nicht, wo ich mich hinwenden kann. Wer unterstützt das? Wer unterstützt das? Wer, ich kann das alleine gar nicht. Ja, das, das schafft man gar nicht. Ich kann die Anregung geben. Ich habe eine Quelle. Ich habe schon ein bisschen was gesammelt. Aber es muss jemand machen. Das kostet Geld. Ja, und das, ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden kann. Und das würde dann wieder speziell auch Kunsterzieher anziehen. Und so kann man alles durchgehen für Literatur, für Naturwissenschaftler, Viele, viele, gerade in Cottbus, da war ja 
80 Prozent politische, da hatten wir in, in zwei Jahren 60 Ärzte, da hatten wir aber auch Atomphysiker und was nicht alles. Ja? Also man kann für jedes Sachgebiet das noch untergliedern, um das attraktiver zu machen, wenn wir schon das nicht schaffen, dass wir also das zur Pflichtveranstaltung machen, dass wir auf diese Weise verschiedene Fachlehrer auch interessieren. Und wenn es Fachlehrer interessiert, dann kommen sie auch mit ihren Schülern. So, also das muss noch mehr durchdacht werden, dass die Wirksamkeit der, der Sachen, die wir hier vorbereiten, besser werden. Dass wir an die Schüler rankommen, an die nächste Generation. Und das vor allen Dingen auch im Westen. Ja, dort sind ja viele Opfer, das sind ja die meisten freigekauften Häftlinge. Und die sind dort ziemlich alleingelassen. Das kommt immer auf die Verbände dort an, Vereinigung der Opfer des Stalinismus. Die sind manchmal gut und meistens schlecht. Oder ich will das jetzt nicht, Gottes Willen, aber eben nicht mehr so kompetent, wie wir es am Anfang hatten. Und deshalb muss man sich auch von hier aus in dieser Runde Gedanken machen, wie können wir das effizienter machen, wie können wir die Landesbeauftragten, dass die noch in einer Art Patenschaft im Bundesland mit übernehmen. Dass wir Geht das? Ach, das macht ihr schon? Aha. Ja. Naja, das ist ja ein guter Vorschlag. Das kann man ja dann mal auch wieder ausbreiten, dass das gemacht wird. Also so meine ich, Nachdenken über eine Effi bessere Effizienz, Themen stellen, dann kommen auch mehr Wissenschaftler und junge, junge Historiker oder junge Wissenschaftler an den Universitäten, wenn diese breite Palette angeboten wird, wenn man das bewusst macht, wie breit das Thema ist. Ja, Zurzeit ist einfach viel zu wenig auf dem Gebiet, was da geforscht wird. Also an den Universitäten ist das Thema kaum präsent. Ja, und das muss oder müsste anders werden, meine ich. Danke. Okay, vielen Dank. Dann haben wir als nächsten Herrn Kleinert, bitte. Wenn Sie noch was haben. Wir, also, Sie müssen es jetzt nicht. Wenn Sie sagen, es nee. ist alles beantwortet, sind wir, glaube ich, sehr dankbar. Also, Sie müssten nur das Mikro dann wieder ausmachen, um das für Frau Neumann-Becker freizugeben. Ja, Würde ich. Also, ich kann das auch machen. Ja, ich würde auf einige der Fragen eingehen wollen, die gestellt worden sind zum Opferbeauftragten und zum, zur Erhaltung des, des Bestandes. Und ich will aber vielleicht eingangs noch mal darauf hinweisen, ich habe auch eine schriftliche Vorabstellungnahme geschickt, die dann auch noch mal einige Punkte, die ich vielleicht gar nicht so ausgeführt habe, auch noch mal etwas, etwas genauer begründet, auch vor allen Dingen. Also ganz kurz die Reaktion. Es gibt eine verbindliche und seit vielen Jahren bewährte Zusammenarbeit von mir als Landesbeauftragter mit unserem Nachbarbundesland Niedersachsen und dem dortigen Netzwerk für SED-Opfer. Die nennen sich auch selbst so. Und wir haben auch den, dort, den dortigen parlamentarischen Prozess im Landtag mit begleitet, die sich nämlich damit beschäftigt haben, wie war das mit der Stasi in Niedersachsen. Das ist sozusagen auch wirklich ein, gemeint als ein kleines Dankeschön an ein Nachbarland, das den Aufbau des Landes Sachsen-Anhalt extrem intensiv unterstützt hat. Das Thema materielle Erhaltung des Bestandes, das ist mir noch mal ein Aspekt im Blick auf, die, auf das, was Herr Dr. Hollmann gefragt worden ist und was er auch gesagt hat. Hier wird es ja nötig sein, das Ganze sehr gut zu planen, weil der Bestand enorm bedroht ist. Einfach weil das Papier so ist, wie es ist und weil es eben auch billiges Papier ist und säurehaltiges und so weiter. Insofern wird es sowohl um darum gehen, dass diese Unterlagen jetzt überhaupt erst mal archivtechnisch ordentlich gelagert werden. Das ist außer, nach meiner Kenntnis, außer in Halle an der Saale 
Klammer auf, das wäre noch ein Wunsch bei der Gesetzesformulierung, dass da Halle das an der Saar... habe ich auch schon gesagt. Der Danke. Den Kollegen war nicht klar, dass es auch noch Halle in Westfalen gibt. Genau. Aber ich wusste das natürlich als Sachsen-Anhalt. Ich, ich, ich muss das jetzt mal sagen, weil ich aus Sachsen-Anhalt komme. Ähm, also sozusagen, also dort steht ein Archivneubau, der ist technisch richtig, nur der steht leider im Hochwassergebiet. Ähm, insofern ist das dann auch wahrscheinlich nicht der letztendliche äh, Zustand, sodass also wirklich in allen Ländern neue Archivbauten geschaffen werden müssen. Aber bis die gebaut sind, braucht es ja auch für einen Teil der Unterlagen auch möglicherweise noch mal Zwischenlösungen, damit sie eben nicht vollständig zerbröselt sind und man dann gar nicht mehr so viel Archivfläche braucht. Ähm, zugleich würde ich aber auch davor warnen, ähm, jetzt Stasi-Unterlagen eine solche Dignität äh, zuzuschreiben, äh, als dass sie nicht auch mal auseinandergenommen werden dürfen. Äh, das Sie sind ja ein Konvolut aus persönlich belastenden und weiter kompromittierenden Unterlagen. Deshalb ist mir auch diese, dieser Datenschutz so unglaublich wichtig, damit er eben in der Flasche gehalten wird. Also damit da nicht Dritte erfahren, was Vierte an schlechtem, falschen, Unwahren über jemanden geschrieben hat. Zugleich ist es aber auch ein Konvola Konvolut, das sich mit Auslandsbeziehungen der DDR, mit Waffenhandel, mit, mit unglaublich wichtigen Dingen äh, beschäftigt äh, oder dazu Aussagen trifft, ähm, die, wenn man jetzt im Blick auf Forschung denkt, äh, natürlich in einem Forschungszentrum zum Thema kommunistische Diktaturen und ihrer Folgen, also da würde ich auch gerne noch mal hingucken, kommunistische Diktaturen, nicht nur wie haben die funktioniert, sondern welche Folgen hat das eigentlich? Und da sind wir bis heute in unserer polarisierten Welt, äh, glaube ich, gut beraten, uns damit zu beschäftigen, ähm, sehr gut aufgehoben wären. Ähm, und ähm, zugleich ist aber natürlich die archivliche Erschließung. Und ich glaube, an der Stelle war auch immer so ein Stückchen, dass äh, die Kritik ähm, an der Behördenforschung von BSTU, dass da weniger archivliche Erforschung, was ja wirklich nur BSTU hat, machen können, sondern dass die viel mehr Sachforschung gemacht haben, was eben auch hätten Dritte machen können. Ähm, als letztes zum Opferbeauftragten. Ich glaube, es ist ganz klar, die Kompetenzen, die der haben muss, die der, die natürlich haben muss, äh, haben etwas mit Glaubwürdigkeit, mit Vertrauen, mit Sprachfähigkeit, mit Sensibilität zu tun. Deshalb wäre mein Vorschlag, das in so eine Formulierung der persönlich biografischen Eignung zu fassen. Ähm, und äh, hier vielleicht auch noch mal der Hinweis ähm, des, der Formulierung der SED-Opfer, das ist eine Diskussion, die intensiv geführt wird. Das hatten Sie gefragt, Frau Lazar. Aber ich habe im Laufe der Diskussion um diesen Gesetzentwurf von den Betroffenen hier keine Kritik gehört. Wir selber sprechen eigentlich immer von den SED-Verfolgten. Vielleicht kann man das in irgendeiner Weise als Sprachform auch noch in den Gesetzestext aufnehmen. Und äh, zu, der Auf, zu der Frage, wie ist das mit, diesen, mit medizinischen Folgeschäden? Herr Dombrowski hat es schon angesprochen. Das Thema des Nationalen Kompetenzzentrums hat ja die Koalition in ihrem Papier 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre Friedliche Revolution ähm, ja, aufgenommen. Und das wäre sozusagen etwas, wo ich schon auch sehe, dass die Opferbeauftragte an dieser Stelle auch Unterstützung geben könnte, weil in der Tat im Blick auf medizinische Versorgung, Pflege und Sozialarbeit hier äh, große, große blinde und ganz blinde Flecken sind, weshalb mir das so wichtig ist, dass auch als ein äh, universitäres Projekt zwischen vier Universitäten, das schon sehr weit beschrieben ist als ein Konsortium, äh, auch äh, auf den Weg zu bringen und was ich auch sehr gerne und intensiv begleite. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Noke, bitte. Herr Selle, Sie hatten nach den zerrissenen Akten gefragt. Das ist ja ein heißes Thema, was seit Jahren diskutiert wird und ähm, was uns Landesbeauftragte auch immer wieder beschäftigt hat, weil man natürlich davon ausgehen muss, dass in diesen, ich glaube, 15.000 Säcke sind es, ähm, auch relevante Akten äh, verschwunden sind, die eben in den letzten Tagen, als die Stasi noch gearbeitet hat, und die Schredder nicht mehr gingen, dann händisch zerrissen wurden. Deswegen haben wir uns auch immer wieder dafür ausgesprochen, dass diese Rekonstruktion der vorvernichteten Akten fortgesetzt werden muss. Es gibt ja auch eine Sichtung, wie viele relevante Akten man in diesen Säcken finden kann. Ich weiß es nur von 
der Kreisdienststelle, wo ich auch ähm, bearbeitet wurde, dass es zwölf Säcke sind, die noch vorhanden sind und davon acht Säcke mit personenbezogenen und operativen Unterlagen. Da wünscht man sich natürlich, dass das ähm, rekonstruiert wird, zumal meine Akte auch vernichtet ist und ich mir natürlich die Hoffnung mache oder machen könnte, dass da vielleicht noch was drin ist. Ich, ich sage das nur, weil darüber hinausgeht natürlich für die Betroffenen, die keine Akte bekommen, weil sie vernichtet ist und die die Hoffnung haben, dass es in den Sekten schlummert, das wichtig ist. Aber gleichzeitig ist es auch für die historische Aufarbeitung wichtig. Wir kennen ja einige Vorgänge, die rekonstruiert wurden und die dann auch wirklich relevant für die Aufarbeitung sind, bis hin zu Überprüfungsvorgängen, wo dann eben in den Säcken die IM-Verpflichtung gefunden wurde oder so. Also das heißt, die Notwendigkeit, das zu rekonstruieren, sehe ich schon und halte es auch für wichtig. Das Problem, dass der Scanner nicht funktioniert und die Technik eben nicht das bisher gewährleistet hat, was sie versprochen hat oder was wir uns davon versprochen haben, ist der andere Punkt. Soweit ich es verstanden habe, wäre eine Mischform von händischer Rekonstruktion und Weiterentwicklung des Scanners das, was begrüßenswert wäre. Und da ist es natürlich sehr bedauerlich, wenn da immer wieder Hinderungen sind, um diese technischen Innovationen voranzubringen. Ich finde es aber nicht ausreichend, dass es allein eine kleine, winzige Abteilung von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die händisch rekonstruieren angesichts dieser riesengroßen Menge von Akten. Also da wünschte ich mir dann im Bundesarchiv, dass an dieser Stelle doch auch noch mal weitergearbeitet wird. Entschuldigung. Dann bin ich gefragt worden zu dem was es für Folgen hat, wenn die Forschung aufgegeben wird. Also die Forschungsabteilung ist ja schon weitgehend in Quellenforschung umgewandelt worden. Es gehört zu einem Archiv. Das sind originäre Aufgaben eines Archives, Findmittel zu erarbeiten, quellenkundlich zu forschen. Aber das müssen nicht unbedingt hochqualifizierte Wissenschaftler sein, Historiker sein, sondern das ist eigentlich Aufgabe von Archivaren. Und deswegen glaube ich schon, dass aus der Forschungsabteilung eben auch Kompetenzen erwachsen sind, die weit über das hinausgehen, was externe Wissenschaftler können, weil die nie diese Aktenbestände direkt gesehen haben. Das merke ich immer. Selbst habe ich ja auch als externe Forscherin Akteneinsichten gehabt. Und auch jetzt, wenn es um Überprüfungsvorgänge geht, natürlich hat jemand, der innerhalb der Behörde das Aktenmaterial kennt, über Jahre Kenntnisse gesammelt hat, auch ganz andere Kompetenzen als externe Forscher. Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich einen Verlust geben wird, wenn diese Forscher nicht weiter auch an den Akten arbeiten können. Und deswegen glaube ich, dass eine institutionelle Absicherung wichtig ist, sehr gern auch in einem größeren Kontext zur Forschung, DDR-Forschung. Das ist ja auch eine Forderung, dass man nicht nur auf BSTU Akten rekurriert und nicht nur die Stasi im Blick nimmt. Aber natürlich sind die Stasi-Akten, und das will ich auch noch mal sagen, besondere, ein besonderer Aktenbestand, der eben auch nicht komplett digitalisiert ins Netz gestellt werden kann. Es sind eben personenbezogene Akten, die sind auch personenbezogen abgelegt. Deswegen sind sie auch personenbezogen erst mal erschlossen worden. Und die Sacherschließung ist eben noch lange nicht so weit, wie wir das uns wünschen und wie es eigentlich auch nötig wäre. Also von daher... Ja, quellenkundliche Forschung, alles, was Archive machen müssen, ist nötig, aber die wissenschaftliche Kompetenz sollte auch erhalten bleiben. Und ähm, Ombudsperson auf Landesebene, also da darf ich vielleicht noch mal was sagen. Es gibt ja die Landesbeauftragten. Wir sind die Ombudsleute in den Ländern. Wir brauchen nicht zusätzlich in den Ländern noch jemanden. Wenn es diesen Opferbeauftragten beim Bund angesiedelt geben soll, dann sollte er nicht für Beratungstätigkeiten eingesetzt werden, sondern er sollte wirklich die übergeordneten Aufgaben wahrnehmen gegenüber dem Bundestag. Und da sind zum Beispiel in Bezug auf Gesundheitsfragen oder auch die Umsetzung der Novellierung, die in den Ländern sehr unterschiedlich ist, sogar innerhalb eines Landes, die Landgerichte sehr unterschiedlich agieren. Da gibt es Bedarf, 
Und da gibt es möglicherweise auch Bedarf, noch mal im Bundestag nachzujustieren. Und für so eine Aufgabe ist ein Opferbeauftragter wunderbar. Ich würde auch nicht von dem Begriff abgehen, obwohl ich das auch nicht so gut finde, immer von Opfern zu sprechen. Aber wenn Sie sich erinnern, die besondere Zuwendung, Paragraf 17a, strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, kein Mensch sagt äh, besondere Zuwendung, alle sagen Opferrente. Also das setzt sich dann einfach durch, weil es ist auch ein einprägsamer Begriff. Und als letztes, Frau Lazar, ich habe vorhin vergessen oder keine Zeit mehr gehabt auf Ihre Frage, ob ich meine, der Opferbeauftragte sollte in den Beirat kommen. Ja, finde ich gut. Dankeschön. Vielen Dank. Frau Opitz, ist bei Ihnen noch was offen? Nein? Dann Herr Sello, ha, pünktlich 17.30 Uhr. Ja, ich hatte von Herrn Ebbing die Frage, wie ist das mit der Beratung für einen Menschen, die... Repressionsopfer waren und jetzt im Ausland leben. Das ist also aus der Tradition der letzten Jahre so und es ist auch so geregelt, dass die ihre Beratungsanfragen beim Berliner Landesbeauftragten stellen können und dort auch die entsprechende Beratung bekommen und das ist auch da zu leisten. Wenn Sie meinen, was die Anfrage nach Beratung für die Akteneinsicht betrifft. Auch das wird von meiner Behörde gemacht. Aber die kann natürlich genauso an das Stasi-Unterlagenarchiv gestellt werden und dann eben später auch im Bundesarchiv. Die westdeutschen Standorte, was die für eine Bedeutung haben vom Bundesarchiv und zukünftig als auch Stellen für die Akteneinsicht. Das kann man nicht genug hervorheben. Das ist wirklich eine tolle Sache, wenn das dann möglich ist, dass dann auch die Menschen, die im Westen wohnen, viele sind geflohen, über den Knast in den Westen gekommen. Das wurde schon gesagt. Natürlich ist das wichtig, dass es dort eine entsprechende Anlaufstelle gibt und das ist nur zu begrüßen. Ich glaube, das waren äh, Ihre Fragen. Äh, dann hatte äh, Frau Butte äh, nach äh, die Forschung angesprochen. Was brauchen wir äh, äh, im Stasi-Unterlagenarchiv? Brauchen wir die quellenkundliche Forschung? Außerhalb des Archivs brauchen wir die Kommunismusforschung. Und äh, da will ich jetzt eine ganz besondere Betonung drauflegen, was wir auch brauchen. Wir brauchen nicht nur die Forschung an Universitäten, sondern wir brauchen die Lehre. Wir brauchen die DDR-Lehre, die Lehre zur DDR-Geschichte. Und die wird immer weiter runtergefahren. Also das bricht immer mehr weg. Das ist Ländersache. Und da möchte ich aber trotzdem den Augenmerk drauf legen, wenn wir keine Lehrer und Lehrerinnen haben, die in ihrer Ausbildung davon was gehört haben, wie sollen sie das im Unterricht vermitteln? Wenn es keine Lehrangebote an den Universitäten gibt oder die immer weiter eingeschränkt werden, wie soll das transportiert werden? Also diese Frage ist unbedingt zu kombinieren. Das ist der dritte Punkt, die Frage zu dem Opferbeauftragten. Da habe ich einen Formulierungsvorschlag gemacht. Das trage ich jetzt nicht vor in der schriftlichen Frage, wie man, wie man das mit den Kompetenzen in der Vermittlung noch deutlicher machen kann. Dann möchte ich doch einigen widersprechen, die hier die jährliche Berichtspflicht angezweifelt haben oder in Frage gestellt haben. Im Gegenteil, das sollte, sollte dabei bleiben. Das ist ein wichtiges politisches Instrument, also äh, äh, da kann die oder der Opferbeauftragte Themen setzen äh, im Bundestag, also unbedingt jedes Jahr und nicht alle zwei Jahre. Ähm, und zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, wir haben jetzt ein, äh, über die Anforderungen äh, an die äh, Personen gesprochen. Ich möchte da noch einen anderen Gedanken mit einbringen und nicht sagen, wir müssen nicht nur an die Personen gucken. Und das geht jetzt auch äh, vor allen Dingen in Richtung BKM. Wir müssen auch gucken, was sind dort für Mitarbeiter. Also es müssen natürlich kompetente Mitarbeiter dort äh, für die oder den äh, Opferbeauftragten da sein. Und äh, da möchte ich äh, an äh, BKM appellieren, bei der Vorbereitung des Ganzen nicht die Chance zu verspielen, von den zwei, drei Personen, die beim Stasi-Unterlagenarchiv die entsprechenden Kompetenzen 
haben und mitbringen und die nicht so viele Menschen im Land haben, also diese Leute äh, bei der oder dem Beauftragten mit einzubinden. Danke. Ist es aber geplant als Übergangs- und Errichtungslösung für die Geschäftsstelle und der Opfer oder die Opferbeauftragte muss natürlich dann selber entscheiden nachher, weil das ähm, über das Personal die Beauftragten im Grunde selber entscheiden. Aber ich glaube, dafür ist eine ganz gute Lösung gefunden. Dann vielen Dank und Herr Dr. Weisbach. Ja, Herr Selle, Sie hatten sozusagen gefragt nach Problem Digitalisierung und digitale Stolpersteine. Also ich äh, habe das so verstanden, äh, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Also bei uns stehen zwei akute Aufgaben derzeit an. Einmal der Generationenwechsel und die andere Aufgabe ist die Digitalisierung. Den Generationenwechsel lassen wir jetzt mal weg. Die Digitalisierung äh, bezieht sich jetzt einmal auf die Archivalien. Und wir sind natürlich gegenüber das Bundesarchiv Irrsinnig klein, aber wir sind da sozusagen ein ordentliches Stück weiter. Wir haben schon einen Großteil der Bestände entsäuern lassen, verfilmen lassen und digitalisiert. Und werden dieses auch im nächsten Jahr im großen Umfang fortsetzen. Das wird seitens Berlin mit den sogenannten PMO-Mitteln gefördert. Die ganze Sache ist natürlich sehr teuer, aber das sichert zumindest erstmal den Bestand und den Vorteil der Digitalisierung sehen wir auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten, dass wir sozusagen Materialien anfragen, die wir über Mails und sowas kriegen, verschicken können. Bei allem dem, das erwähne ich erst gar nicht, die Datenschutzgesetze und Persönlichkeitsrechte werden natürlich immer eingehalten. So. Das, was bei uns im Archiv liegt, ist nationales Kulturgut. Also insofern haben wir also auch die Verpflichtung, dieses zu erhalten. Warum ist es nationales Kulturgut? Äh, weil es bedeutsam ist für das kulturelle Erbe Deutschlands und, ich zitiere, identitätsstiftend für die Kultur Deutschlands. Das heißt, aus unseren Archivalien ergibt sich sozusagen auch ein sozusagen Vermittlungs- und Bildungsauftrag. Nämlich sozusagen diese... Äh, identitätsstiftende Moment, äh, Momente äh, in die Bevölkerung hineinzutragen. Und es ist klar, auch wir haben uns auch vorgenommen, das besonders äh, bei jungen Menschen zu tun, damit sie eben die Wertschätzung für Demokratie und Rechtsstaat äh, lernen oder äh, annehmen. Das heißt, unsere Öffentlichkeitsarbeit teilt sich natürlich auch in digitale Öffentlichkeitsarbeit und analoge. Also die lassen wir natürlich nicht weg. Und die analoge ist eben äh, hauptsächlich Veranstaltung, die wir äh, mit Partnern auf dem Campus für Demokratie hauptsächlich äh, durchführen, aber eben auch mit großen Ausstellungen. Die eine Ausstellung Revolution und Mauerfall steht ebenfalls auf diesem Campus und wird von der Bevölkerung, also auch aus dem In- und Ausland, gut angenommen. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich weniger. So, und digital sind wir natürlich auch unterwegs. Wir haben äh, in unserem Betriebskonzept, was von Land und Bund akzeptiert wurde, eine Stelle für die digitale Öffentlichkeitsarbeit. Der, Bet be der, der betreibt also sozusagen und bedient die ganzen sozialen Kanäle. Und natürlich haben wir äh, unsere Internetseiten, wo wir einmal sozusagen unser Archiv ständig äh, vorstellen und sozusagen die Möglichkeiten der eigenständigen Recherche im Internet für die Nutzer bereitstellen. Und wir haben natürlich dann die Seite Revolution und Mauerfall, die sozusagen ein digitales Angebot ist in Bezug auf die Ausstellung in Lichtenberg. Und eine ganz wichtige sozusagen digitale Quelle ist unsere Internetseite Jugendopposition, die wir zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung über zehn Jahre schon äh, betreiben. Die wurde damals auch ausgezeichnet. Aber die ist natürlich auch so aufgebaut, dass zum Beispiel für Lehrer direkt unter Unterrichtsmaterialien bereitgestellt werden, sodass der Lehrer äh, diese verwenden kann und entsprechend mit seinen äh, Schülern äh, da sozusagen daran arbeiten kann. Jugendopposition war insofern wichtig, weil natürlich das Interesse von jungen Menschen an ähnlichen jungen Menschen aus anderen Zeiten größer ist als an Älteren. Das ist alles jetzt zusammengefasst äh, äh, der Stand. Wir arbeiten natürlich immer weiter sozusagen an der Verbesserung und Attraktivität. Aber und, äh, es ist zumindest zu, äh, zu beobachten, dass äh, die digitalen Angebote ziemlich gut angenommen werden. Danke. Vielen Dank. Ach, Entschuldigung. 
Frau Lazar mit dem äh, äh, Opfer und Verfolgten. Vielleicht da noch. Äh, nee, das ist vorbei. <lacht> Ein ja, Satz, machen Sie, das, wir halten das so lange. Äh, ich glaube, dass äh, einmal denke ich, muss man die Genesis äh, äh, bedenken. Es war immer sozusagen ein, eine Forderung der Opfer, die diesen Opfer beauftragten. Und derjenige, der von sich aus sagt, na, ich bin gar kein Opfer, na, der benötigt das auch, den, diesen Opfer beauftragten auch nicht so. Und insofern richtet er sich wirklich an die, die äh, ihn sich wünschen und von dort Hilfe bekommen wollen. Vielen Dank. Und das Mikro bitte aus. Danke, Herr Dr. Wurschi, bitte. Ja, danke. Ich habe auch noch vier Punkte. Eine Frage, die noch vorhin konkret an mich gestellt wurde von Frau Lassar, die ich zwar beantwortet hatte, aber noch mal konkretisieren möchte bezüglich der Finanzierung der Außenstellen. Also sprich, die, das wurde ja auch schon erwähnt, das wird ein dynamischer Prozess sein. Das wird Geld kosten. Und ich glaube, Sie haben mit dem Beirat und auch mit der Evaluierungsmöglichkeit, die Sie ins Gesetz eingespeist haben, die Möglichkeiten sich auch geschaffen, da auch noch mal mit ein Auge drauf zu haben und äh, zu schauen, dass das auch den entsprechenden Weg geht. Also insofern äh, kann ich dazu gar nicht viel sagen, aber es wird äh, in Abstimmung, und das habe ich von Herrn Hollmann auch äh, positiv vernommen, also mit dem zu schaffenden Vizepräsidenten äh, des Bundesarchives ein, ein für uns Landesbeauftragte und für die Länder ein spannender und äh, wichtiger Prozess sein, diese Außenstellen mit und ohne Akten in den jeweiligen Erinnerungslandschaften mit einzupflegen. Der zweite Punkt war die Forschung. Frau Butte hatte das angesprochen. Dazu muss man sagen, die Forschung ist eben frei. Und äh, eine der Kritikpunkte an der BSDU war ja eben auch die Behördenforschung, die sogenannte. Und äh, Sie haben ja als Bund mit immerhin 14 interdisziplinären BMBF-Projekten äh, einen Weg gegangen, diese Forschung ein Stück weit äh, in die Forschungslandschaft zu bringen. Und von diesen 14 Projekten werden natürlich nach sechs Jahren wahrscheinlich nicht alle weitergehen. Aber möglicherweise besteht doch die Chance, daraus zwei, drei Cluster zu bilden, die dann in der Forschungslandschaft eben auch eine dauerhafte Anbindung, eine Forschungsstelle haben, wo Expertise gesammelt und über die Jahre, die jetzt in den sechs Jahren ja auch äh, angesammelt wird, äh, mit den Akteuren äh, vor Ort eben weiter ausgebaut werden kann. Also das wird ein Projekt werden, ein, längeres, äh, ein längerer Prozess. Ich glaube, das ist auch allen klar, aber ich glaube, das sind auch einige Ideen äh, schon im, im, im Gange und äh, die dahingehend auch zu unterstützen sind. Zum dritten Verhältnis Bund-Länder bei den Beauftragten, das wurde auch schon gesagt, die Länderbeauftragten, also die Landesbeauftragten sind die Opferbeauftragten. Wir sind die Punkte oder die Orte, wo die Opfer ankommen, Betroffene ankommen, ihre Fragen stellen können, Beratung hinsichtlich ihres Rehabilitierungsprozesses bekommen. Gleichwohl, und das ist Ihnen sicherlich als Bundes Tagsabgeordnete vielleicht gar nicht so klar wie den Leuten aus dem Land, begeht, be, findet man ein Kommunikationshindernis manchmal zwischen Landesebene und Bundesebene. Also es ist nicht immer ganz so einfach, seine Länderinteressen auf Bundesebene zu kommunizieren. Insofern ist ein kompetenter Ansprechpartner jemand, der im Gefüge des Bundestages die Interessen der Opfer, der Landesbeauftragten und der Dinge, die halt in den Ländern jenseits des Aufgabenbereiches der Landesbeauftragten äh, sich, sich versammeln, von Vorteil. Also da kann man kommunizieren. Wir, Sie haben sowohl auch in der Novellierung von 2019 ja auch noch mal die Überlegung reingebracht, nach fünf Jahren zu überlegen, ob noch mal was zu tun ist. Das ist doch ein wunderbarer Punkt, wo man gemeinsam noch mal überlegen kann, was denn da zu tun ist, gemeinsam zwischen Bund und Bund und Landesebene. Und da verrate ich nicht zu so viel, wenn nur die Landesbeauftragten da ständig beim Bundestag anklopfen würden, sähe ich die Chancen weniger stark als wie mit einem Bundesbeauftragten. Das vierte, der Titel, und da wurde auch schon was gesagt, äh, ja, schwieriger Titel, weil er letztlich diejenigen, die betroffen sind, in einem passiven äh, Format hält, das Opfer, ne? jemand, der Opfer geworden ist. Äh, er bleibt passiv. Eine reden von Verfolgten. Ich rede immer auch von Betroffenen der SED-Diktatur, also jene, die aktiv sich auch damit auseinandergesetzt haben. Aber die Genese ist eben äh, so, dass, glaube ich, der Titel Opferbeauftragte der passende bzw. auch der griffige ist. Zumal Sie ja auch im Aufgabenkatalog des Opferbeauftragten sehr stringent jetzt darauf geachtet haben, äh, vor allen Dingen Ansprechpartner, Ombudsperson für die Opfer zu sein und andere Dinge, die ja auch 
mit überlegt waren, von Forschung bis hin auch noch zu politisch-historischer Bildung in größerem Rahmen, äh, sind ja letztlich in Bezug auf die äh, Opferfokussierung oder beziehungsweise auf Ansprechpartner für die Opfer äh, ja, zusammengezogen worden. Und insofern ist, glaube ich, der Titel vielleicht nicht der, der umfassende, aber doch der passende. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich will insgesamt herzlichen Dank sagen. Ist ja vermutlich dann gar nicht schlecht, wenn auch Menschen mit langjähriger Landeserfahrung die Ebenen wechseln. Ich weiß, dass unter den Abgeordneten endliche sind, die auch Landtagserfahrungen haben und hier auch die Landessicht durchaus sehr intensiv mit eingebracht haben aus der Kenntnis der eigenen Geschichte heraus. Das ist immer gut. Ich will mich bei Ihnen recht herzlich bedanken für das Durchhalten. Vier Stunden Anhörung, viereinhalb fast. Ich glaube, dass es etliche gute Punkte gibt, die wir noch nachbesprechen können. Geplant ist, dass am 18. November der Ausschuss sich abschließend mit den Gesetzentwürfen befasst. Wir werden sehen, ob wir das schaffen. Bisher sind wir guten Mutes und wild entschlossen, dies zu tun und das möglichst am 19. November zu verabschieden im Bundestag. Aber wir haben auf der Strecke der der Entwürfe auch manchmal etwas länger gebraucht. Also das ist das Geplante, was wir gerne erreichen wollen. Und ansonsten sage ich nochmal herzlichen Dank an BKM. Es wird sicherlich noch einige Gespräche geben an Sie und Ihre Mitarbeiterin, Frau Behring, dass Sie hier sind und auch die Begleitung sozusagen in rechtstechnischer, fachlicher Erfahrung weiter mit vornehmen werden. Ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenn Ihnen noch was einfällt, schreiben Sie gerne. Wir haben von denjenigen auch die Stellungnahmen da. Wir haben das Wortprotokoll da. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen, einen guten Gesetzentwurf, Gesetzespaket hinzubekommen, eine gute Fortentwicklung und auch eine neue Qualität erreichen können. Und deshalb bis hierhin Dank. Und wir sehen und hören uns zu dem Thema ganz sicherlich spätestens bei der Verabschiedung. Vielen Dank.